Karibu msikilizaji katika simulizi mpya kabisa iitwayo If I Die. Yaani kama nikifa. Unajua msikilizaji kwa hakika kesho ni fumbo ambalo hakuna mwanadamu yoyote ambaye amepewa upeo wa kuweza kulifumbua na kujua ni kipi kilichopo ndani yake. Katika dunia tunayoishi wapo watu walioletwa kwa ajili ya kuzuia njia za mafanikio na kukatisha tamaa watu wengine ili tuwashinde kufikia ndoto zao. Kitu kinachosikitisha zaidi ni kwamba asilimia tisini ya watu hao wanaozuia njia ya mafanikio wengine huaga ni ndugu, jamaa na marafiki wa karibu kabisa. Katika jamii zetu baadhi ya wazazi na ndugu huchangia kwa kiasi kikubwa sana katika swala zima la kuharibu ndoto za watoto wao kupitia malezi maovu yenye manyanyaso na mateso. Ajabu ni kwamba pindi mtoto huyo anapofanikiwa basi wale wale wazazi na ndugu ndio ambao wanakuwa mstari wa mbele kabisa kwenye swala zima la unufaikaji wa mafanikio yenyewe. Lakini pia ndugu hao wao wanafika mbali zaidi mpaka wanafikia hatua ya kuandaa mikakati thabiti kabisa kwa ajili ya kukatisha maisha yule mtoto ili tu waweze kurithi mali. I say, unapitia magumu na changamoto kiasi gani kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki? kamwe usikate tamaa kwenye swala la kupigania kesho yako. Karama yako ndio nguvu yako. Pambana kwa kadiri ya uwezo wako ili mwisho wa ubaya wao iwe ni aibu mbele ya jamii nzima. Hata kama mezaliwa ukiwa mlemavu, kama usikate tamaa ukiamini kwamba huwezi kufanya kitu kikubwa katika jamii, fahamu kwamba ulemavu ni ugonjwa wa manyanyaso tu, lakini sio ugonjwa wa mafanikio. Hivyo basi, ukiwa mlemavu usishangae kupokea manyanyaso kutoka kwenye jamii inayokuzunguka. Lakini pia unaweza kutumia manyanyaso hayo hayo kama daraja la kufikia mafanikio ili baadaye uje kuwathibitishia wale waliokuwa na kunyanyapaa kwamba walikuwa ni wapotevu tu kamwe usikate tamaa mremavu pia ni mjenzi wa taifa bora Kama nikifa naomba ulimwengu utambue kwamba sikuwa na ndugu duniani hivyo basi naomba mgawanyo wa mali zangu uwe kama ifuatavyo Namu msikilizaji Anayesema maneno haya swali ni kwamba ilifikaje fikaje mpaka kaamua kuandika waraka kama huu kwamba kama nikifa naomba ulimwengu utambue kwamba sikuwa na ndugu duniani hivyo basi naomba mgawanyo wa mali zangu uwe kama ifuatavyo kama hana ndugu alitaka mali zake ziende wapi kama akifa na kwa nini aliamua kusema kwamba hana ndugu basi majibu ya maswali hayo tutayapata ndani ya simulizi nzuri kweli kweli ambayo utangulizi wake unamaanisha maana nzima ya simulizi kwa kuna ndugu ambao wanakuwinda kila siku usiku na mchana kuhakikisha kwamba haufanikiwi na hata ukifanikiwa wao ndio wanakuwa mstari wa mbele kabisa kukuja wanufaike na mafanikio yako. Ndio maana nakuambia kwamba sio kwamba una ndugu wajacha hivyo ulivyo. Tafuta pesa utaona jinsi ulivyo na ndugu wengi kweli kweli. Basi hao wao ndugu ambao unao mwisho wa siku baada ya kufanikiwa wataanza kupanga mikakati ya kukuua ili tu waweze kulithi mali zako. Ilikwaje? Basi kisa ndo hiki hapa kwamba if i die kama nikifa mtunzi akiwa ni heri mpili mimi director Owen naye kusimulia kutokea hapa Simulizi Mix cha kufanya wewe subscribe YouTube channel Simulizi Mix kuifuatilia Simulizi mpaka mwisho kabisa ila ukitaka uipate bila kusubiri hata dakika moja yani ukimaliza moja na ingia nyingine basi ingia pale S Mix app utaipata Simulizi kwa uzuri kabisa kama unatumia iPhone tu check kupitia 0677 062 mbili ujipatie Simulizi kwa uzuri kabisa Hivi ndivyo tunavyoanza nayo if i die yani kama nikifa tunaanza sasa Ni majira ya sanane mchana katika jiji la Dar es Salaam Tanzania ambapo jua lilionekanika kuwa kali sana na kupelekea kiwango cha nyuzi joto kuwa juu sana Sauti za vyombo vya usafiri kama vile daladala, bajaji, pikipiki zilikuwa zinasikika vilivyo katika ngoma za masikio ya wakazi wa jiji hilo lakini pia zile changanyikeni za watu wa jiji hilo ziliendelea tu kama ilivyo kwa desturi ya wakazi hao kutekeleza wajibu wao wa kujitafutia ridhiki. Katika tembea tembea za hapa na pale ghafla wakaonekanika wanafunzi wawili wa shule ya msingi wakiwa natoka shule umri wao ulikuwa ni kati ya miaka tisa mpaka kumi. Mmoja kati ya mafunzi alionekanika kuwa tofauti kidogo na wenzake. Utofauti wao ulikuja kwenye sale za shule walizokuwa wamezivaa. Mmoja alionekanika kuwa na sale zilikuwa zimechakaa sana na kuchanika wakati mwingine alionekanika kuwa nadhifu. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa watoto wale waliagana na kupeana ahadi ya kukutana tena kesho shuleni siku inayofuata. 
Baada ya maagano hayo kila mmoja wao alipita njia yake. Jora mwanangu, umerudi mtoto mzuri? Ndio mama, nimerudi. Lakini mama, asubuhi niambia kwamba umepona ila mbona bado tu umelala tu mpaka muda huu mama? Mamangu, kwa nini? Hmm? Usijali mwanangu. Nipo sawa tu. Hebu badilisha sale za shule hapo alafu kisha uh, chukua chakula hapo mezani ili ule mwanangu eh. Joram alijua kwamba mama yake bado alikuwa ni mgonjwa ila alikuwa anajaribu tu kujifadhili tu mbele yake. Kwa kuwa Joram alikuwa na njaa na akaamua tu kupotezea kwanza ili afanye utaratibu wa kushiba alafu ndo aanze kufufua tu ile mada. Bwana mdogo Joram alifanya kama alivyokuwa ameambiwa na mama yake na alibadilisha sale za shule kisha akavaa nguo za kushindia tu nyumbani ambazo zilionekanika kuwa chakavu na kupauka kulikweli baada ya kufanya hivyo alielekea moja kwa moja kwenye meza ya chakula ambapo alikuta ugali kwa mboga ya majani kwa mtazamo wa kawaida tu ni kwamba chumvi pekee ndio ambayo iliyotumika kama kiungo kwenye ile mboga swala la kula chakula kwa mboga isiyo kuwa na viungo alikuwa ni geni kwa mtoto wa miaka kumi tu kwani ile hali ilikuwa ameshaizoea kabisa yes anaitwa Joram Kilakaso ni mtoto pekee kabisa wa bwana Kilakaso na mwanamke aliyefahamika kwa jina la Jasmine. Joram alikuwa ni mtoto wa miaka kumi na pia alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la nne katika shule ya msingi veterinary iliyoko wilaya ya Temeke. Mtoto Joram hakubatika kuzaliwa akiwa na utimamu wa viungo vyote vya mwili kwani mguu wake wa kushoto ulikuwa umejikunja kidogo hivi. Hivyo basi Joram alizaliwa akiwa na ulemavu wa mguu kila kukicha ilikuwa ni afadhali ya jana katika maisha ya Joram na mamake Jasmine. Maisha ya mateso na manyanyaso na kulala njaa yalikuwa ni haki yao kwani bwana Kirakaso hakuwa baba bora katika familia yake, hakuwajibika kabisa kama baba wa familia. Siku zote alikuwa ni mtu wa starehe na wanawake wa nje. Pombe na michepuko ilikuwa ni sehemu ya maisha yake bwana Kirakaso. Japo hakuwa tajili ila uwezo wa kuweza kuimudu familia yake kwenye swala la malazi, chakula na mavazi alikuwa nao ila sasa cha kusikitisha ni kwamba hakuna hitaji lolote la msingi ambalo alikuwa analitimiza katika hayo matatu. Familia ilikuwa haili vizuri hata sehemu ya kulala pia ilikuwa ni shida lakini pia alisha achaga tabia kumnulia nguo mke wake pamoja na mwanae. Hata mahitaji ya shule ya mwanae Jolam hakutaka kabisa kuyatimiza. Mara nyingi Jolam alikuwa ni mtoto mwenye huzuni japo alikuwa ni mdogo ila alikuwa anatambua ubaya baba yake. Bwana Kirakaso Alishi na mkewe pamoja na mwanae katika nyumba nye chumba kimoja na sebule ambayo Mr. Kilakaso alijenga kupitia kazi yake ya usilemala. Lakini pia Jasmine alikuwa anajishughulisha na biashara ya kuuza vitumbua. Biashara ya Jasmine ndo ambayo ilikuwa inaendesha familia ya bwana Kilakaso ila baadaye mambo yakabadilika mada baada ya Jasmine kuanza kukua. Uwi, jo mwanangu, mama yako ndo nakufa hivi. Ops. Naumia sana mwanangu. Akiwa mezani anakula chakula ghafla Jolam alisikia sauti ya mama yake akilia huku akiwa anahitaji msaada. Chap chap Jolam mwenye mama yako kuwa sihitaji usumbufu nikao nipo kazini. Sasa anachokitafuta atakipata. Baba twende alaka mama anatapika damu. Wengi dada wewe. Hivi umesahau licha kufanya jana. Kwa nini unanivuta tu shat kama rafiki yako mimi? Kwanza sidi kukataza kabisa kufika hapo msingi kwangu wewe. Hebu tangulia nyumbani mimi nakuja. Kwa kuwa Joram alikuwa anamwogopa sana baba yake ikabidi akubali kurudi kule nyumbani alipokuepa mama yake. Alipofika alimkuta mama yake bado anali tetekele kweli. Mama mama usilie usilie sasa mamaangu. Joram mwanangu baba yako yuko wapi sasa? Baba akasema kwamba anakuja. Vumilia kidogo tu mama. Vumilia mamaangu. Si unataka kwenda hospitali eh? Si eti mama eh? Jo na mama. Naomba maji ya kunywa mwanangu. Mama yako naumwa sana. Chapu chapu Joram akasogelea ndoo kisha alichota maji na kumpatia mama yake mama yake Joram aliweza kuyapokea maji yale kisha akayanywa mara baada ya kunywa yale maji pale pale akaanza kutapika kwa mara nyingine tena homa ilikuwa imeshakuwa ni kubwa kweli kweli hivyo mgonjwa alitakiwa kupelekwa hospitali kwa bahati nzuri au mbaya dakika zile zile tu bwana Kirakaso aliweza kulejea nyumbani kwake ili kujionea kitu gani alichokuwa ametiwa hivyo mwanamke ni bana ngapi nimekwambia kwamba usinisumbue nikaniko kazini. Kwa hiyo ulikuwa unanita ili nione haya matapishi yako si ndio? Ah sio hivyo mimi wangu. Naomba tu unipeleke hospitali baba. Naumwa kweli, naumwa kweli mimi wangu. Sikia, sikia wiki nyago. Nilisha kuambia kabisa uondoke hapa nyumbani kwangu. Mimi sikutaki kwa nini unakuwa mbishi kiasi hicho? Eh? Halafu 
nilisha kuonya kabisa kwamba usinihusishe na matatizo yenu maana kuondoka hamtaki. Kwa nini unataka tu kunirudisha nyuma mimi? Hmm? Unasema kwamba pesa zangu hazina malengo. Lakini mme wangu, hivi kwa nini umebadilika kiasi hicho? Hmm? Tumekukosea nini baba? Yaani mkeo naumwa sana alafu baba jo naomba tu basi hata shilingi elfu mbili tu nikanunue dawa labda ali hapo ni maleli ya baba baba. Shishish, nyamaza kabisa. Tena usisubutu kuongea tena upuuzi. Nimesha kuambia tangu siku nyingi kuwa rudi kwenu sikutaki hapo nyumbani kwangu. Eh? Kama ndugu zako, umeshindwa kuja kukuona hapa au kupeleka hospitali na kama mimi ndo nitaweza kufanya hivyo. Eh? Hebu nenda kwa ndugu zako kinondoni mbona umekuwa ni mgumu kuelewa? Sasa ngoja ni waonyeshe picha la kutisha ili ujue kwamba namaanisha kwamba sikutaki wewe na huyo mlebavu wako. Baba, mbona kuwa katili Jolam aliongea lakini kabla hata jamaliza maneno yake, eh, alipokea kofi moja takatifu kutoka baba yake. Nilishaka ukataza kuingilia maongezi ya watu wazima. Kwanza wengi dele, ufanani kabisa na mimi. Wewe sio mwanangu kabisa? Mr. Kilakaso aliongea kisha akaamua kuondoka huko akimwacha mke wake katika hali mbaya. Na pia mtoto wake mdogo ambaye alikuwa ni Joram alikuwa anaugulia maumivu ya shafu. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo maana Joram alivyokuwa anazidi kuwa na alimbaya. Tata Joram pia japo alikuwa ni mdogo kwa umri lakini alipata wazo la kwenda katika duka la dawa lililokuwa jilani kwa ajili ya kwenda kuomba msaada wa dawa. Lakini kama unavyojua hali ilivyo katika jiji la Salam hakunaga kitu kinachopatikana bure. Yaani watu hawaombani tu hata maji ya kunywa kama ilivyo kwa kijijini. Mjini pesa ndo sabuni ya roho bwana. Kila kitu kinauzwa. Jolam alizunguka kwenye pharmacy nyingi lakini hakuweza kupata msaada. Baada ya kukosa msaada kwenye maduka ya dawa alipata wazo la kwenda kwenye hospitali tu akiwa na kifurushi kidogo mkononi. Baada ya kufika alimkuta mama yake akiwa bado amelala huko akiwa anatetemeka tu mwili wake. Chapchap Joram alifungua kifurushi alichokuwa amekibeba na baada ya kukifungua tu alionekanika akitoa majani ya mti maru, maarufu ambao unatumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali. Yalikuwa ni majani ya mti wa morobaini ambayo yalikuwa ni dawa ya asidi inayoweza kutibu maradhi zaidi ya mia moja. Joram aliamini kwamba msaada pekee ambao ungeweza kumsaidia mama yake kwa wakati ule ilikuwa ni yale majani. Joram alianza kutafuta jiko ili awashe moto kisha yachemshe yale majani kwa ajili ya kuweza kunyoesha mama yake. Maana hakuna atake kupa chakula hapa. Ni bora uondoke tu. Baada ya mengi yenye vitisho, hatimaye Joram akatumia kidia kuzaliwa nazo. Ikabidi akubali kuondoka kuliko kufia mle ndani. Baba sawa naondoka. Ila likumbuke vizuri kabisa jina langu jipya kabisa. Kuanzia leo nitaitwa Joram Jasmine na sio Joram Kilakaso. Naomba ukumbuke vizuri kabisa hili jina. Popote utakapolisikia basi ujue kabisa huyo ni mimi mwanao kabisa ambaye ulinikataa. Sawa, hebu ondoka bwana sijuka nipa nuksi hapa na kunijazia wale mavu tu ndani kwangu mimi nenda kamtafute babako mzazi huko. Sawa baba, nawatakia maisha mema. Yodam alianza kupiga hatua kuondoka eneo la nyumbani katika jumba babake. Safali ilishia mwembeanga temeke kwenye eneo la wazi kabisa ambalo watu wengi hupenda kupumzika. Alitafuta kivuli kizuri kabisa cha mti kisha akajitenga sehemu hivi ya peke yake hukuakiliza kitoto zikimfanya akae chini badala ya kukaa juu ya mataili ya magari ambayo eh, hukaliwa na watu wanaopendaga eneo hilo kupunga upepo. Bwana mdogo Jordan alianza kuwaza ni wapi angeenda kwa wakati ule. Japo alikuwa ni mtu wa miaka kumi lakini kutokana na manyanyaso aliyokuwa amekutana nayo yalimfanya akili yake ikomae. Hata Mwenyezi Mungu aliweza kumpa upeo wa kuweza kufikiria na kuchanganua mambo mbalimbali. Mbali. Alimashauri kitu chake pamoja na akili za kitoto zikamshauri aende kinondoni kwa ndugu wa mama yake mzazi. Uzuri ni kwamba kumbukumbu za siku ya mazishi bado zilikuwepo kichwani kwa mtoto Jolam. Hivyo alikuwa anapafahamu vizuri kabisa kule kinondoni. Na kwa bahati nzuri magari yaendayo kinondoni yalikuwa yanapatikana pale pale mpeanga. Chapchap bwana mdogo akavuka barabara mpaka pale kwenye kituo cha kupandia magari alipofika akaanza kusikilizia tu maelekezo ya magari yale. Ah wale wa Keko Furniture Karume Kenondoni Studio mwananyamara makumbusho 400 yo oya mjomba mjomba pale vipi naenda oyachukua shangazi hapa ilikuwa ni sauti ya kondo wa dadadala ambayo ilikuwa inatoka pale tandika kuelekea huko makumbusho mara baada ya Joram kusikia jina Kenondoni Studio akaamua kupanda lile lile dadadala na baada ya dakika kadhaa hivi safari ilianza rasmi kuelekea Kenondoni oya abilia Kenondoni Studio chusha hapo wadeleva Wacha studio hapo uh, kwa robiwani hapo. 
Abilia walianza kushuka na kulipa pesa ikabidi dogo jora mnaye atelemke baada ya kufahamu kwamba alishafika tayari kinondoni. Mara baada ya kutelemka Konda hakudai hata nauli kwani alimuona jora mlemavu wa mguu na pia alikuwa mtu mdogo hivyo akamwacha tu bila kumdai nauli. Joram alivoshuka tu kwenye gali akatafuta njia itakayompeleka mpaka kwa bibi yake. Hapo sasa ikamlazimu azame ndani ndani zaidi. Baada ya mwendo wa dakika takriban kumi, hatimaye alifanikiwa kufika kwa jamaa zake. Unaambiwa ile kuonekana tu watu walipigwa na butoa imekuwaje mtoto kama yule aweze kufika pale tena peke yake kabisa? Sio hivyo tu. Kila mtu alikuwa na shauku ya kutaka kujua dhamila ya ujio wa mtoto ule ni nini. Maisha ya ndugu zake Jola mkule Kinondoni ni kwamba walikuwa naishi kwenye vyumba vya kupanga tu lakini walikuwa naishi kwenye nyumba zilizo karibiana sana. Uzuri ni kwamba muda ambao Jola mu aliwasili kule kwa ndugu zake aliwakuta ndugu takriban wote wakiwa pamoja kwa bibi yake. Eh hey, jamani, huyu si Jola huyu? Eh makubwa. Amefikaje peke yake hapa? Tulieni basi mumsikilize anasemaje? Jola aliwasogelea jamaa zake kisha akaanza kuwapa heshima zao kwa kuamkia tu kama kubwa zake. Mhm. Mm Yaye mwanzetu, haya, kulikuwa ni tena huko toka kwako. Biba aliuliza, "Baba ame amenifukuza? Mm. Kwa nini sasa amekufukuza?" Bibi aliuliza tena. Anasema mimi sio sio mwanaye tu kwa kuamini mlemavu. "Hey, jamani, mbona kuna watu wanaloa mbaya hivyo? Yaani anaikana damu yake? Hey, makubwa. Mamkubwa ajero makadakia. Haya sasa bibi jiandae tu kupokea mjukuu wako huyo umle. Mamkubwa mwingine wa Jora mkaonge. Wewe thubu tu. Wewe si ndoma mamake mkubwa. Hebu mchukue bwana hapo ukaishi naye kwenu. Bibi akaongea kwa jazba kweli kweli. Mm, Tanzania mimi kumchukua kwa mfano. Unataka nikavunje ndoa yangu eh? Ha? Sihitaji kabisa kuharibu mimi ugali wangu mimi. Labda mjomba wake hapo Joshua anaweza kumchukua. <laughs> na hizo mchanganyikiwe dada. Yaani unazani kabisa nyumbani kwangu mimi ndo kituo cha kulea watoto yatima na wale mavu eti eh? eh? Watoto wangu tu mimi wananishinda kuwalipia hata ada ya shule na kuwalisha. Ala? Baada ya familia kutubiana mpila kwa muda mrefu hatimaye mjomba wa Jolam aliyefahamika jina la Sam aliongea kitu ambacho kiliwaingia vizuri kabisa wana familia ile. Sikilizeni sasa, huyu mtoto ni damu ya mdogo wetu Jasmine. Hivyo ataishi hapo kwa bibi yake kama wanavyoishi wajukuu wengine. Bimwenda. Kuanzia sasa hivi, huyo Jolam ni mzigo wako. Ikiwa kuna vitu ambavyo vitahitajika basi sisi wajomba zake na mama zake wakubwa tutakusaidia. Ikawa hivyo ndugu alikubaliana japo kishingo upande kukisha kila mtu akaanza kuondoka kuelekea nyumbani kwao. Maisha mapya ya mtu ajila mkaanza. Hapo awali alizani kwamba uwe nimepatikana tayari lakini bwana mambo yalienda ndivyo sivyo. Tabu mateso manyanyaso na masimango ya wazazi ya wazi wazi kabisa yalitawala upande wake kutoka kwa jamaa zake wote. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamthamini Jolam katika ile familia. Kila mtu alimuona Jolam ni kama gunia la uchafu. Yoyote ni kutokana na ulemavu aliokuwa nao. Maisha ambayo aliyapitia kule kwa baba yake mzazi na mama yake wa Kambo yalikuwa ni bora kuliko yale anayoishi kule Kinondoni. Joram alifanya kazi zote za ndani. Ili hali wajukuu wengine walikuwa wametulia tu kama watoto wa mabosi vile. Adhabu pekee ambazo alikutana nazo pindi alipokuwa anafanya makosa ilikuwa ni vipigo kutoka kwa wajomba lakini pia alikuwa na nyimo chakula. La nyie watu wana roho mbaya iti. Ilifika tu Joram akienda kwa mama yake mkubwa au mjomba wake akakuta tu muda wa chakula umekaribia basi ni lazima afukuzwe. Swala so, Joram kwenda shule lilibaki kwa ni hadithi ambayo fanani wake alishafariki. Wakati watoto wa wajomba na mama zake wakubwa wakienda shule yeye alibaki nyumbani kufanya usafi wa nyumba. Hakuna jamaa yake aliyekuwa anamuona umuhimu wa yeye kumsomesha. Siku moja bimwenda alinunuliwa kuku nusu na mwanae Johnson yule kuku alipikwa vizuri mno kwa ajili ya chakula cha usiku lakini sasa e, kuna mtoto wa mama yake mkubwa Jora ambaye alifahamika kwa jina la Chris aliingia jikoni kwa bibi yake kisha akaanza kushughulikia ile mboga bahati haikuwa kwa Chris kwani Jola aliingia ndani na muda ule ule akamkuta Chris anajipimia bando la nyama wakati huo bimwenda alikuwa yuko sokoni kununua mchele mara baada ya bimwenda kurudi sokoni Akuamini kile alichokiona baada ya kufungua jungu la mboga. Chapchapu akatoka nje kisha akawafuata wale wajukuu. Haya, nyio pumbavu hebu niambieni haraka ni nani amekodoa amedokoa mboga. Bibi, ni jo, jo ndo ambaye kadokoa nyama. Nilimkuta kabisa akawa amefunua pale. Uwezi amini yani. Mara baada tu ya bimwenda kurudi sokoni kibao kiligeuzwa kwa Joram kwamba ndio ambaye alikuwa ameondoka na ile mboga huyo Chris bwana. Hmm. Sio kweli bibi. Mimi sijam aise kibao kibao kibao. 
Jora Mwata kupata nafasi ya kujielezea tu badala yake ni kwamba alianza kuchezea makofi kutoka bibi yake. Yaani kama mtoto mwenyewe ndo huyo, mimi nishanyosha mikono juu. Yaani amenishinda kwa kweli. Chris, hebu kawaita jomba zako uko na mama zako. Baada ya dakika kadhaa tu taarifa za Jora mkodokoa mboga zilifika kwa wajomba na mama zake. Bwana bwana bwana. Huwezi kuamini yani Jora alipigwa mikanda ya kutosha. Eh, wa huyo anasema mikanda ya kushato huku akiwa anafananishwa na mwizi. Medomo ya wale ndugu ilisikika kisema hata uwezi wakubwa walianza hivi hivi katika jambo la kusikitisha ni kwamba Uncle Johnson ambaye alinunua ile nyama alikuwa na hasira maradufu. Bila huruma alimkamata Joram kisha akamweka mikono ya Joram kwenye jiko la moto. Aise Joram aliungua kisha akapiga kelele mno. Huyu mtoto hatufai kabisa kwenye familia yetu. Kuanzia leo sitaki kabisa kumuona. Mimi nishajivua tangu muda kuhusu masuala ya mtoto. Yaani haendani kabisa na sisi. Akukua na mtu ambaye alihitaji kuishi tena na mtoto Joram kwa kosa la udokozi. Joram aliugulia maumivu mikono kwani alikuwa ameungua vibaya sana. Bwana mdogo alijiuliza kwa mfano wangejua kwamba Chris ndo amedokoa mboga je wangempa adhabu kama aliopewa yeye? Ina maana kwamba wangemuunguza moto. Jibu ambalo alilipata lilikuwa ni hapana. Wasingefanya hilo ila kwa kuwa ni yeye ndo maana amefanya hivyo. Hapo sasa Joram Akaona ni bora kaishi mitaani kama watu wengine kuliko kuishi nyumbani kama mnyama. Ukizingatia tayari ameambiwa kwamba aondoke. Mdogo mdogo Joram akaanza kuondoka na kuelekea mitaani huku nyuma wakionekanika kutabasamu kweli kweli. Bwana we. Siku nzima mtu Joram alikuwa anakatiza kati kati ya kona za mitaa jiji huku akiwa anajaribu kuomba watu msaada. Lakini kama unavyojua katika Dar es watu wengi walikuwa ni wabinafsi mno. Hawanaga muda wa kuweza kuwatazama na kuwasaidia wenye shida hasa watoto wa mitaani. Yaani ikitokea mtu anamsaidia mwenye maisha magumu basi ujue vyombo vya habari lazima viusike ili kutangaza jina la yule aliyetoa msaada. Wengi wanatoa misaada kwa ajili ya kujiongezea tu maarufu wao na sio kwa ajili ya hutu wao na hofu ya Mwenyezi Mungu. Joram hakubahatika kukutana na mtu ambaye alikuwa tayari kumsaidia wengi walimchukulia kama ni omba omba tu wengine wakamuona kama tahira. Ah, mpaka kufika majira ya saa nane mchana nja ilianza kumtesa bwana mdogo Joram na wakati huo alikuwa yupo maeneo ya temeke. Joram alianza kulitafuta tonge kwa uli na uvumba lakini haikuwa rahisi kwa kikupata. Lakini wanasema Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Katika pita pita zake za mitaani alibahatika kukutana na mfuko wa mkate ambao ulikuwa umetelekezwa pembeni tu mwajalala. Chap chap bwana mdogo akaingiwa na msemo kichwani mwake kwamba kufa njani uzebe wa marehemu. Baada tu ya kuwaza hivyo akaamua kuvuta ule mfuko wa mkate kwani aliamini ule mkate ulishushwa na Mungu kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha yake dhidi ya njaa kali kwani hata bwana Yesu Kristo Isa mwana wa Mariam alishawahi kuokoa wanadamu kwenye njaa kali kwa kutumia vipande vya mikate. Joram alivuta ule mfuko wa mkate kisha akaelekea kwenye jumba moja hivyo kwa naonekanika kuwa chakavu na hakini kumalizika kwenye ujenzi. Mara baada ya Joram kufika katika ile nyumba alistajabu kukutana na watoto wanaofanana na muonekano wake na pia hata makamo yao pia alikuwa naendana. Watoto wote walikuwa kiume wawili. Kila mmoja alikuwa melala kwenye kipande chake cha box. Pembeni kulikuwa na chupa ya vyuma cha kavu vingi mno. Joram alisogea mpaka walipolala wale watoto na baada ya kufika eneo lile wale watoto waliamka na kuanza kumshangaa Joram. Hakuna mtu ambaye aliongea chochote kwa dakika zaidi ya mbili kama navyojua watoto wanaga akili za watu wazima kwamba eti waanze kusalimiana baada ya kukutana. Joram akaamua kukaa chini alafu akafungua mfuko wake wa mkate kisha kaanza kula. Watoto wengine walianza kuonesha dalili ya kuhitaji ule mkate. Naambiwa wakati Joram wanakula wale wengine walikuwa wameanza kumeza mate. Joram akajiongeza tu kwa kufahamu kwamba wale watoto walikuwa wanataka ile ile diko. Chukua. Asante. Na wechukua uapa. Asante. Kweli bwana. Kama alivyo hisi Jola ndivyo ilivyo kwa kumbe ni kweli wale madogo walikuwa wanautamani ule mkate na Jola aliwagawia wenzake ule mkate. Hapo sasa wakaanza kufakamia lile diko la mkate uliokauka. Kwa muonekano tu ulikuwa ni mkate ulioalibika lakini uliliwa bila wasiwasi. Mara baada ya kumaliza kula mkate Jola na watoto walijikuta wanakuwa marafiki ndani ya muda mfupi tu na hapo ndipo walipoanza kupiga story na kufahamiana. We nani? Mimi. Eh, mimi na Jola. Eh, kwa nini wapi? Sina kwetu mimi. Baba na mamako kwa wapi? 
wamefariki. Eh kumbe na wewe pia upo kama sisi? Kwa nini yeye hamna kwenu wala wazazi? Ndiyo, sisi hatunaga wazazi hapa ndo tunapoishi. Ah sawa. Mimi naomba kuishi na nyie basi. Unataka kukaa na sisi hapa? Ndiyo. Hakuna shida. Hii nyumba ni kubwa tu. Yaani kuanzia sasa hivi utaishi hapa ila hatutaki rafiki mwezi. Sisi tunakula kwa kukota tu vyuma na chupa. Kisha tunaenda kuviuza tu pale mwembe anga pale ndo tunapata kula. Siku tukikosa basi tunalizika tu na hali zetu. Sawa. Hata mimi sipendi kabisa kuiba. Mama aliwahi kuniambia kwamba kuiba ni dhambi kwa Mungu. Alafu watu wanakuchoma moto kuanzia leo nitaokota chupa pamoja na nyie. Sawa? Sawa rafiki yetu jo. Mimi naitwa Frank na huyu mwenzangu hapa anaitwa Chindi. Ila atuko peke yetu wazito ameenda kutafuta sisi tumepumzika tu maana jua limezidi kuwa kali. Ah, asante sana rafiki zangu. Nafurahi kukutana na nyie. Basi chukua kipande cha boxi pale kwenye kona pale alafu utaandike chini hapo upumzike alafu jua likishapoa. Tenda kutafuta chupa tu kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha usiku. Haya sasa Joram alianza maisha mapya ya kuishi mtaani pamoja na watoto wenzake akiwa na umri wa miaka kumi tu. Hapo maisha yale yalikuwa ni magumu kwake lakini yalikuwa na nafuu kuliko hata maisha aliyokuwa amepitia kwa ndugu zake. Joram alianza rasmi kazi ya kuokota vyuma cha kavu aluminia na chupa kwa ajili ya kuuza na kujipatia pesa ya kununua chakula cha kumsaidia kusogeza siku. Katika maisha yale chakula kikuu kwa Joram pamoja na watoto wale kilikuwa ni mihogo, viazi na maandazi chapati. Ikitokea kwamba wamekula wali au ugali basi ujue kwamba kuna sehemu walikuta shughuli za harusi msiba au wamepata bate ukaribisha mabaki ya vyakula na makorokoro tu majumbani au mega hawani. Bei ya vyuma chakavu na chupa walizokuwa wanazitegemea zilikuwa ni ndogo mno ndo maana hawakuweza kununua chakula kizuri. Lakini pia uh, siku walizokuwa wanakosa pesa basi majalala yalikuwa yanabadilishwa majina na kuitwa hoteli. Usingizi wao ulikuwa ni wa mangamungamu tu kutokana na balala mbu na maumivu ya mbavu kwa kulalia vipande vya maboksi. Uzuri ni kwamba wenyewe walikuwa wanaishi kifamilia zaidi. Upendo ulitawala kwa watoto wale. Licha ya kwamba Jolam alikuwa ni mlemavu lakini hawakuwahi kumnyanyapaka kabisa. Lakini pia historia ya Jolam iliwasikitisha sana watoto wale ambao walimfariji rafiki yao na kumtia nguvu kwamba asikate tamaa ipo siku Mungu atawalipia. Siku zilisonga Jolam alishazoea na na marafiki zake ikafika hatua akajikuta anategemewa katika kutoa ushauli kwa wenzake maana alionekanika kuwa na upeo mkubwa wa kufikiria jambo. Usiku mmoja watoto walikuwa wako mjengoni kwao tu wakiwa wanapiga stories hapa na pale. Oya, kwani nyie mna ndoto za kuja kufanya kazi gani hapo baadaye? Jolam aliuliza. Yaani ndoto zangu ni kuja kuwa mfanyabiashara. Tusiwezi kabisa kukubali kuishi maisha ya siku zote. Frank alijibu. Ah, mimi nikiwa mkubwa Nataka kutafuta pesa alafu nikipata naenda kusoma tu kama gabu kwenye movie ya Gwalu kule. Napenda sana yani kwa, kwa daktari ili niweze kuwasaidia wagonjwa maskini wanaonyanyasika tuna hospitali ni huko. Jibu naye alijibu. Ah, mimi nikiwa mkubwa. Nataka nikalipize kisasi tu kwa ndugu aliyonizolumu mali za wazazi wangu mimi na kunifukuza nyumbani. Siwezi kabisa kukubali, kukubali kabisa mimi. Mudi alijibu kwa majonzi sana. Kila mtoto alitoa ndoto zake za baadaye bule ndani kila mtu alionekana kuwa na ndoto ya kufanya makubwa hapo baadaye. Hii hapa ilidhilisha kwamba hata watoto wa mitaani wana ndoto za kuwa na maisha mazuri ila wamekosa tu usimamizi. Lakini sasa watoto walibaki midomo wazi na kukodoa macho mara baada ya mtoto Jordan kuongea kuhusu ndoto zake. Mimi ndoto yangu ni kuja kuwa miongoni mwa watu maarufu hapa nchini. Nataka kuja kumiliki makampuni na majengo ya biashara yatakaweza kusaidia kupunguza tatizo la ajira hapa nchini. Lakini pia nitafungua kituo cha kuleta yatima na wale mavu pia. Mm, Frank aliguna. Da utanzaji. Chida kahoji. Ah, mbona naongea vitu visivyowezekana? Mudi na akaongea. Kwa kweli hapo unatudanganya tu bwana. Joshua aliongea. Tangu lini Chiba akawa tajiri? Omega aliongea kwa dharau sana na kupelekea wenzake kuchukia kauli yake. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri iitwayo If I Die. Yaani kama nikifa. Kwa hakika ndoto ya Joram ilisimamia ukucha kwa marefu na mapana. Kwa mtu wa kawaida kuendelea kuhifadhi kichwani ndoto kama zile ni sawa kabisa na kujitweka mzigo wa miba kichwani. Tena katika hali ya kawaida ni ngumu sana kuamini kama mtoto wa mitaani tu ambaye amekosa matezi na matunzo ya wazazi wake eh aweze kufikia mafanikio yale. Sio hivyo tu lakini pia Joram alikosa elimu ya shule kama ilivyo kwa watoto wengine. 
Maisha yake yalikuwa ni ya kuokota tu vyuma, madebe, aluminium pamoja na chupa za maji safi kwa ajili ya kuweza kuuza na kujipatia fiji senti vya kujikimiki maisha. Swala la wenzake kushitushwa na ndoto yake havikumkatisha tamaa Joram. Badala yake aliwatuliza na kuwasi kwamba wasikate tamaa kwa ni kila kitu kinawezekana chini ya jua. Maisha ya mitaani ya kuokota vyupa kwa kijana Joram yaliendelea tu mpaka alipofikisha umri wa miaka 15 mpaka kufikia umri huo hakuwa kabisa kuona ndugu yake wa aina yoyote yule lakini pia hata ware rafiki zake aliokuwa anaishi nao walichanganya kwenye shughuli zingine kwa kuwa umri nao ulikuwa umesokea Frank na Chidi walichukua mambo fulani hivi ambavyo alikuwa anaishi maeneo ya Tandika ambapo aliwapa kazi ya kuuza maji ya kufunga kwenye mifuko ya nika ndoro hivyo walikuwa na wakati kabisa wa kula na kulala lakini pia Moody alipata gazali la kutembeza barabarani kwa kuwauzia mikate abilia wa daladala na mabasi ya mikoani. Yule Omega alipataga kazi ya kuosha vyombo kwenye mgao wa mdada fulani hivi wa Kipemba. Hali ikaendelea tu kuwa tete kwa kijana Joram kwa yako bahatika kupata mdhamini wa maisha yake. Siku zote aliheshimu sana ofisi yake ya kuokota na kuuza chuma cha kavu. Siku zote hakuacha kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kumjalia afya ili aweze kuipambania ridhiki yake kwa njia halali kabisa. Ilikuwa ni siku ambayo anga ilikuwa imegubikwa na mawingu katika jiji la Salamu taratibu mvua ilianza kunyesha na kuwafanya wazee wa jiji waanze kutafuta hifadhi ili wasilowe na matone ya mvua. Yalikuwa ni majira ya sanane mchana kijana Jolam alionekanika akiwa yuko na mfuko wake tu uliokuwa na mali zake huku akitembea pasipo kujali matone ya mvua. Katika akili yake alikuwa anawaza kutafuta mahali ambapo angeliweza kununua chakula kwa ajili ya kutetea tumbo lake kwa ninja ilikuwa imemkamata kweli kweli. Joram alipiga hatua mpaka mgawani. Mara baada ya kufika aliokuta wateja wengi wakiwa wameketi huko wakiwa wanajipatia vyakula. Dada Samani, chakula bei gani? Joram aliuliza. Wadi maharage 1000. Wadi nyama 1500. Ugali 1000. Ah, sawa. Naomba wali maharage. Baada ya muda Joram akaletoa chakula kisha akaanza kula. Pale pembeni yake kulikuwa kuna kijana wa miaka takriban 25. Kijana huyu hakuwa nazifu sana kimonekano, lakini pia kulikuwa kuna wateja wengine ambao walikuwa nakula vitu vinono kabisa tena wakiwa hapo kwenye mavazi na thifu aswa baada ya kadhaa yule kijana ambaye hakuwa na thifu sana alimaliza kula baada ya kumaliza kula kanawa vizuri kisha akaingiza mkono mfukoni ili atoe pesa ya kulipia chakula hawezi eh? kuamini aise yani jamaa alijipapasa mpaka kichwani lakini hakuweza kupata pesa jamaa nguvu zilimwishia ikabidi akae chini kwanza kila mtu aliweza kugundua kwamba jamaa hakuwa na hela alafu ameshakula tayari chakula cha watu Dadangu aise, nimeshaibiwa pesa zangu zote yani. He? Kwa hiyo mimi nikusaidie kutafuta uwezi au? Hapana dada. Sina pesa ya kulipia chakula. Wewe kaka. Yaani hapa sikuelewi kabisa. Nyendo uwezi na matapeli hapa mjini. Yaani kama ndo kawaida yako hiyo kuwadhulumu wa kilamantilie, hapa kwangu umeshindwa. Hebu fanya haraka nipe pesa yangu kabla sija kujazia tu watu hapa wakuwe sasa hivi. Ilikuwa ni sauti ya mantilie mmoja hivi. Ambali kama mshika shati kisawasawa mteja wake wa chakula ambaye alikula bila kulipa pesa. Hapa ndo dangumi sota peli. Nalikuwa na pesa mfuko nina zani nitakuwa nimeibiwa tu. Tafadhali dada mbu, naomba tu nielewe. Nyo. He, hapa utoke salama bila kulipa ikulipea hiki chakula. Unazani kwamba hapa mjini nimekuja kuwatafutia pesa nyoo huni? Hm? Mimi na watoto kabisa na wasomesha kupitia hii kazi ninayoifanya. Haraka unipe changu kabla mimi sijakujazia watu hapa. Baya baria yeye. Hebu mpe dada yake pesa yake bwana. Hiyo michezo sisi tushaichezaga sana enza nyerele huko. Eh? Unazani kwamba tuwajui nyie? Sikia we boya. Hapa tauni utakuja kufa tu hapa. Yaani kama una pesa usivamie ofisi za watu. Wa sister, kama vipi toa amri tu watu hapa tumvalishe tu tayari hapa chap chap maana hawa ndo wanafanya nchi isiendelee kabisa kwa sababu hawataki kufanya kazi hawa. Hapa na jamani mimi sio kabisa. Yaani na hapa kwa Mungu wangu kabisa nimeibiwa pesa zangu pamoja na simu pia. Dada naomba naomba sana unisamehe kibinadamu tu. Wewe mkaka, nadhani kabisa hunijui vizuri eh. Ngoja basi nikujazie watu hapa. Jamani mwi, acha 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 kabisa dada. Mimi hapa nitalipa hiyo pesa. Kila mteja aligeuka kumtazama yule aliyekuwa ametoa sauti ya utetezi. Kila mtu alistajabu kumuona yule mtoto ambaye hakuwa hata msafi kimavazi ndiye ambaye alikuwa tayari kumlipia pesa ya chakula ile kijana aliyedai kukaibiwa pesa. Hakuwa mwingine bali alikuwa mbona mdogo Joram. Joram ndo mtu pekee ambaye alikuwa ameguswa na tatizo la yule jamaa. Unamlea shilingi ngapi? Namdai buku jero hapa. Akimaanisha 1500. Chap chap Joram akaingiza zake mkono mfukoni kisha akatoa kiasi cha shilingi 3000. Chukua hapa kata na pesa chakula ni chukula mimi. Hapa sasa taenda sawa. Yaani mimi nimekuja kutafuta hapa mjini. 
sijaja kugawa watu cha kula cha msaada hapa. Alafu wewe kijana, hebu kwa makini na watu wa kuwatapeli eh, utakuja kufa kabla ya siku zako wewe. Kidamantilie alitoa sarafu ya shilingi 500 kisha akamrudishia Joram. Joram alipokea ile sarafu kisha akaitumbukiza kwenye mfuko wake wa sotoani. Yule jamaa aliyekuwa amelipiwa pesa hakuamini kama angeweza kusaidia na mtoto kwa wakati ule. Hivyo alibaka na kodoa macho tu. Oyabaria, hebu mshukuru sana wewe dogo ese. Yaani vinginevyo ungekuwa kuzimu tu sasa hivi yani watu kama nyie tushaga wapiga moto sana nyie. Ah, tena jamaa na bahati kweli aise yani. Wale wateja waliongea mengi sana kwa yule jamaa. Kwa hakika yule jamaa hakuelewa namna gani angeweza kumshukuru yule bwana mdogo ambaye alikuwa ameonekana kuwa mtafutaji haswa. Kauli ya tenda wema nenda zako ilitawala vilivyo katika moyo na fikra za Joram. Mara baada ya kurudishiwa sarafu ya shilingi 500, hakutaka hata kusubiri shukulani kutoka yule jamaa, badala yake alibeba mfuko wake wa vyuma chakavu ulio kumechakaa kisha akaanza kupiga hatua kutoka eneo la mgawa pasipo kujali matole ya mvua. Wakati Joram anaondoka ile eneo yule jamaa aliyekuwa amesaidiwa pale mgawani aliamua kumfuata Joram kwa nyuma maana alihisi kwamba alikuwa ndani la kutoa shukulani kwa bwana mdogo Joram. Baba bwana mdogo dogo. Mimi, ya ni wewe. E, naomba unisubiri mara moja. Joram akasimama kwa ajili ya kuweza kumsubiria yule jamaa ndani ya sekunde chache tu jamaa kama imefikia Joram dogo kwa nini mama kuondoka ili hali bado mimi sijakushukuru tu kwa msaada uliyonitendea pale hapana <laughs> bro utaki hata kunishukuru mimi mtu pekee anayepaswa kushukuliwa hapa ni Mwenyezi Mungu peke yake ukimshukuru yeye naamini kabisa kwamba baraka tele zitashuka juu yako mimi ni sawa dogo lakini hata wewe pia unastahili shukulani za zatu kabisa kwa kuwa na moyo wa kipekee kabisa ni binadamu wachache sana wenye mioyo ya kuweza kuwasaidia wengine wenye shida. Hebu fikiria, pale mgawani kulikuwa na wateja zaidi ya kumi wengi wanaonekana kuwa na pesa zao lakini hakuna hata mmoja kati yao ambaye aliyekuwa tayari kunilipia mimi kiasi cha shilingi 1500 tu. Wote walikuwa tayari kuona kwamba navuja damu na au kufa kwa ajili ya mkujero tu. Ila ajabu ni kwamba yule ambaye sikumzania ndiye ali, alikuja kuwa ndio msaada kwangu. Shukrani sana bwana mdogo. Ah, usijali kama mkubwa E kila kitu kinatokea tu kwa sababu. Ngoja basi ni kuache kwa sasa hivi maana muda nao sio rafiki eh. Okay, kwa hiyo unaenda wapi sasa hivi? Ah, naenda kutafuta riziki tu ya usiku kaka. Kwani unaishi na nani bwana mdogo? Anaishi peke yangu tu. Wazao kwa wapi? Ah, walisha fariki. Kwa hiyo unaishi wapi sasa hivi? Ah, kiukweli kabisa kaka yangu, mimi sina sehemu maalum ya kuishi. Popote pale mimi ninaponichua tu jua basi wakana lalapo hapo. Sina sehemu maalum kabisa ya kuishi. Na pole sana bwana mdogo. Na mimi kila kitu kinatokea kwa sababu na sisi maskini ndio ambao tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana. Nisikilize dogo. Mimi naitwa Faisal. Niliondoka kijini tangu miaka mitatu iliyopita na kuja huku mjini kutafuta maisha baada ya hali ya maisha kuwa mbaya sana huko kijini. Lakini mpaka sasa hivi mambo bado hayajakasa kwangu. Lakini kazi kubwa inayoniweka hapa mjini ni ushonaji tu wa viatu. Yaani shoshine. Nina ofisi yangu tu iko maeneo ya Yombo pale Tandika na huko ndiko ambako nilikopanga chumba cha kuishi. Ila kama nilivyokuambia bwana mdogo sisi maskini ndio ambao tunapaswa kusaidiana hivyo basi kama utojali twende tu tukaishi pamoja kwenye kwa chumba changu Kaka unamnisha nje nije kuishi kwako Eh au unasemaje Ah mimi naona kama nitakupa mzigo tu kaka Kumbuka wewe umekuja kutafuta maisha sasa uone kama nitakurudisha nyuma Isitoshe kaka si unanena kabisa mimi nilivyo mlemavu Dogo Kwanza naitwa nani Mimi naitwa Joram Ah sasa nisikilize jo Um, haijalishi kama wewe ni mlemavu au mzima. Haijalishi kama wewe ni Mkristo au Muislamu. Kuanzia leo tutaenda kuishi pamoja kule geto. Hata swala la kuokota makopo kwa sasa limefika mwisho. Twende tu tukakomae tu wote pale ofisini kwangu ili tu ujifunze ufundi utakao kuwezesha hata kufungua ofisi yako tu mwenyewe. Utakula nitakachokula mimi na siku tukikosa basi tutalala. Bro, mimi 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 ah nipo tayari kuongozana na wewe. Basi fresh dogo. Kwa hiyo tunaondoka sasa hivi, ndio? Au kuna kitu kingine? Hamna kingine bro. Poa basi tuondoke. Achana kabisa na makopo yako hapo. Maana msosi wa usiku upo geto tayari. Bwana mdogo Joram aliamua kuachana na yale makopo kisha akaamua kuongozana na Faisal kule anapoishi maeneo ya Tandika mtaa wa Yombo. Faisal alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 25. Alikuwa ni mzaliwa wa Mtwala ambaye aliamua kuvamia jina Dar es Salaam baada ya hali ya maisha kuwa mbaya huko kijijini. Lakini pia hata ndugu zake walimtenga baada ya wazazi wake kufariki na ndio maana maisha yalimbana hivyo akaamua kukimbilia mjini. Lakini sasa licha ya kuingia katikati ya jina la Islam lakini bado hakufanikiwa kimaisha kwani alikuwa anaishi kwenye 
chumba cha giza na pia alikuwa anategemea kazi ya kuchona viatu ambayo ilikuwa inamwingizia kipato kidogo sana cha kujikimiki maisha. Licha ya kuwa na hali duni ya kimaisha lakini Faisal aliweza kumchukua Jordan na kuamua kuishi naye tu kwa niliamini kwamba maskini ndo wanapaswa kusaidiana kwa kuwa matajili wanajiona wapo katika sayari ya Jupiter. Jordan na Faisal walifika katika nyumba ambayo Faisal alikuwa amepanga chumba. Karibu sana dogo. Hapa ndo geto na kuanzia leo tutakoma hapa kibishibishi hivyo hivyo tu yani. Ya ndogo, kama nilivyokuambia, hapa utalala, utaoga, utakula, yani utavaa hata ziwe nguo za jerojelo tu yani. Akimaanisha za 500 utavaa tu. Yani uwezi kabisa kukaa uchi. Jo, wewe ni mdogo wangu, maana yaliyokukuta wewe yanafanana kabisa na mimi hivyo siwezi kabisa kukuacha ulale kwenye mitaro mimi. Asante sana kaka yangu, nakushukuru sana eti. Maisha mapya yalianza kwa Joram. Aweni ya maisha iliweza kupatikana. Joram alipiga magoti chini kisha akamshukuru Mungu kwa kumpatia ndugu ambaye kwake alimuona ni kama familia. Katika chumba cha Faisali hakuwa na kitanda wala kochi. Kulikuwa na godoro tu ambalo litandikwa chini ya kapeti na pia kulikuwa kuna baadhi ya vyombo vya kupikia chakula na jiko la mchina na mafuta ya taa. Usiku ulipofika Faisali akapika chakula aina ya ugali kisha wakautendea haki. Baada ya kumaliza kula Joram akaoneshwa bafu kwa ajili ya kuoga na bila kuchelewa kaenda kuoga. Mara baada ya kumaliza kuoga alivaa nguo za Faisal maana Joram hakuoga na nguo za kubadilisha. Hivi bro, hapa pangaji wenzako unaishi nao vipi yani? Ako naulize vodogo. Naisi kama wanadharau watu wengine. Ah, achana nao wa watu. Wanapenda kunizalau sana mimi siku zote. Yaani wao wanajiona kama ndio vile matajiri kuliko wenzao. Ila ajabu ni kwamba wote hapo tunaishi kwenye nyumba za, za giza tu. Ya ndogo ingekuwa na jadili sana maneno maneno yao basi hapa ningelikuwa nishahamaga tangu kitambo sana ila sinaga muda wa kuweza kuumizwa na maneno na maneno yao hmm? nadharauliwa kwa kazi yangu na pia nadharauliwa kwa chakula ninachokuwa nakula ile mimi sijali kwa kusijali yote kabisa da polisi sana bro hebu ongeza bidii basi kwenye kazi ambayo naifanya ipo siku tu watajifunza kutokana na makosa watakuja tu kuheshimu na kubari dogo ila poa bro ukimia uvumilivu ndo sila yangu mimi siku zote Sina muda wa kuweza kuwajibu watu kwa maneno badala yake ni kwa vitendo tu vitaongea. Basi bwana, stoli zilikuwa ni nyingi kati ya Jori na Faisal. Faisal alimpa dogo ratiba za siku inayofuata bila kusahau ushauli wa maisha na hatimaye usingizi uliwapitia. Siku iliyofuata majira ya saa 3 asubuhi kijana Faisal alimchukua Joram kisha akaelekea katika ofisi ya Faisal. Hakunaga umbali sana kutoka pale alipokuwa anaishi Faisal na kule alikuwa anafanya kazi. Faisal na Joram walifika ofisini kisha wakaanza kupanga vitu kwa ajili ya kuanza kupokea kazi za wateja waliokuwa nahitaji kushonewa viatu. Kupigiwa kiwi na kubadilishwa rangi. Mpaka inafika saa tisa mchana kulikuwa na mteja mmoja tu ambaye alikuwa anahitaji kushonewa kiatu ya sita pesa ambacho kilikuwepo kwenye wallet ya ofisi ilikuwa ni shilingi elfu moja tu. Kwa hakika hali ilikuwa ni tete sana. Joram akaonekanika kukamatwa na njaa kisawa sawa. Faisal aligundua hilo hivyo akamwonea urumbo na mdogo. Ah dogo eh, hebu chukua hapa buku eh. Shilingi 1000 afu nenda kwenye ile pale banda pale la katikati pale. Utamkuta dada mweupe hivi, mwambie akupe chakula ule. Ah, hapana bro, siwezi kabisa kula peke yangu, alafu wewe ukabaki tu na njaa. Dogo, usiwaze kuhusu mimi. Mimi nishazoea hii hali, kwa hiyo wewe nenda tu kale kwanza alafu akipatikana mteja mwingine, mimi nitakula tu. Bro, hata mimi nishazoea hii hali. Hivyo hata usiwaze kabisa kuhusu mimi, siwezi kabisa kula peke yangu. Alafu usire. Hebu tuendelee kusubiri wote. Richard Jora mkuu na njaa lakini hakuona sababu ya yeye kuweza kushiba alafu kaka yake awe na njaa. Japo Faisal alilizika lakini Jora alikataa kabisa. Mpaka kufikia saa kumi na mbili na nusu jioni hakukuwa na mteja aliyekuwa amepeleka kazi kwenye ofisi ya Faisal. Pesa pekee ambayo ilikuwepo katika mikono yao ilikuwa ni shilingi elfu moja tu tangu asubuhi. Hakuna mtu ambaye aliuma chochote kwa ajili ya kutetea tumbo lake. Mbaya zaidi hawakuwa na chochote cha kupeka kule geto kwao. Kilichofuata ilikuwa ni kufunga ofisi kisha wakaanza kupiga hesabu ile shilingi elfu moja wako wanaipigia hesabu. Baada ya kufikiria sana wakubali na jambo. Hapo sasa wakaanza kurudi nyumbani. Wakiwa njiani walinunua fungu la mihogo mibichi ya shilingi elfu moja kisha wakaondoka zao nao paka nyumbani. Baada ya muda dakika kadhaa walifanikiwa kufika nyumbani kwao sasa ile kufika tu wakakutana na balala wapangaji. Ehe, bora hata umerudi mapema Faisal. Tunataka pesa ya kununua sabuni ya kusafishia kule chooni maana usafi ufanyike kabisa wewe. Mpangaji alifahamika kwa jina la Chiku, aliongea sana dada zangu, hata kabla sijaingia tu ndani kwangu kupumzika tu mnaanza kabisa kulivamia. Tulie ni pesa mimi nitawapa. 
Sikiliza wewe kaka. Tangu juzi tumekuambia tu ila unaleta tu sani wako hapa. Kule chooni ufanye usafi wakati wewe ndo ambaye unaongoza kwa kuchafua tu maana vyakula unavyokuna kula hata havina kiwango kabisa cha kuliwa na binadamu. Mpangaji mwingine akadakia. Ni sawa ile naomba kabisa mniache nipumzike kwanza kama pesa mimi nitawapa tu kesho asubuhi. Halafu hata mama mwenye nyumba alikuja hapa kuulizia kodi yake. Yaani anyway, Faisal ni bora tu karudi kijijini tu maana maisha ya mjini yamesha kushinda. Hmm? Alafu umeamua kutuletea chiba kwenye hii nyumba. Hmm? Unataka kutuletea mikosi yetu eh? Sasa wewe na huyo chiba wako huyo mtahama mtahama hapa. Faisal akaamua kufunga mlango kisha akaingia zake ndani na Jordan. Huko nje wakaendelea kuongea vibaya kuhusu Faisal pamoja na Jordan. Wadogo Nisha kuambia gao kwamba waimba tarabu wa wasikufanye kabisa upoteze mwelekewe. Ah usijali blo wala ta kainishtu hiyo mimi. Poa ngoja basi mimi nichemshe hapa mioyo. Ni hivi? Ibani yangu ni kwamba ili mtu ufanikiwe na kuyafanyia malengo yako ni lazima uamue kujikabidhisha tu kwenye ulimwengu wa imani za kiroho. Ah una maana gani ndugu janga? Ili maana yangu ni kwamba ili ufanikiwe ni lazima uamue kusimamia kwenye imani moja wapo kati ya kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu au ndio msimamizi wa maisha yako au kuamini katika ushirikina. Wengi wanaofanikia huaga wanaishi kwa imani ya Mungu na au imani ya kishirikina. Vinginevyo uwezi kabisa kufanikiwa. Da, wewe ndogo mbona kama una akili sana? Hivi vitu amekwambia nani? Ah, nimefanya utafiti wa kutosha tu kwa watu waliofanikiwa ndikagundua kitu kama hicho. Sawa dogo. Kwa hiyo wewe unapelekea taarifa kwa bongo. Hapo sasa ndipo maamuzi ya kiutuzima alifanyika ili kuondokana na aibu ya jiji. Siku moja Faisal aliamua kukaa chini na Jolam ili kuzungumza jambo ambalo Faisal aliona lingewasaidia kwa wakati ule. Jolam mdogo wangu. Unaona nimelipata hapa baada ya kufikiria sana kuhusu hii hali ambayo tunayopitia kwa sasa. Okay niambie bro. Ninazungumza na mbona unafikiria hapo? Mdogo sasa hivi inabidi nuli kijijini. Aha bro sasa unarudi vipi kijijini kaka? Hm? Kwa nini uondoke kati uliniambia kabisa kwamba bado au fikiri kurudi kijijini kwa miaka ya hivi karibuni bro umesahau kwamba ulichoniambia kuhusu ndugu zako wewe wendelea kubaki bro mimi bado kabisa sijachoka kukuuguza wewe wewe ni kaka yangu na pia wewe ndio familia yangu nitapambana kwa ajili yako tu mpaka sekunde ya mwisho ili mradi tu kwamba urudi kwenye afya yako tunakutimiza kwa pamoja malengo yetu kumbuka kwamba tuna safari ndefu sana kaka dogo najua kwamba yote tuliyozungumza yatoka kwenye uvungu wa moyo wako kabisa katika kitu ambacho kinantesa ni kuwa mbali na wewe. Kwa miaka michache tu ambayo nimeishi na wewe, nimefurahia sana maisha kuliko hapo awali. Siku zote nilikuwa najiapiza tu moyoni kwamba sitowahi kabisa kukusaliti wala kukutenga mdogo wangu. Ili swala la mimi kurudi kijijini, nafikiri ndo usaliti wangu wa kwanza kabisa kufanya kwako ila nafanya kwa faida yetu sote. Ah, brother. Unazungumzia faida gani sasa? Wewe ndio mhimili mkuu wangu kwenye maisha yangu mimi leo Afrika ka eh, cafe. Nisikilize dogo. Nikiendelea kubaki tu hapa mjini, nitakubebesha mzigo mzito sana ndugu yangu. Dogo mimi hali yangu sio nzuri kwa sasa hivi hivyo, nahitaji uangalizi mkubwa sana na mapumziko ya kutosha. Hivyo vitu natakiwa kuvipata kutoka kwa ndugu zangu. Hebu acha nirudi kijijini hata kama nikifa basi nikazikwe tu kwenye ardhi ya nyumbani na sio huku kwa watu. Hmm? Nahitaji uwe huru kabisa kufanya shughuli zako ili ukipata pesa uwekeze kwa malengo ya kufikia ndoto zako. Kama hali yangu itakuwa fresh basi ndarudi tena huku mjini. Maana bado sijafika kule ambako Nipo kwa nataka kufika. Niliapa kwamba nitapambana hapa hapa mjini mpaka kielewe kila ngoja kwanza nikapumzike. Da, sawa kama mkubwa. Ngoja basi nikubana na mawazo yako tu ile ila cha msingi na cha sekondari ni kwamba mawasiliano tu kafe sare. Naomba usisahau namba yangu ya simu na pia usije kabisa ukabadilisha namba yako ya simu. Sihitaji kupoteza kaka, maana wewe ndo mwalimu wangu. Bado nina vingi sana vya kujifunza kutoka kwako. Lakini pia bado nina deni kubwa sana kulipa kwako. Natumeni kwamba ipo siku tutakuwa tena pamoja kabla hujaondoka naomba unipe anwani ya kuweza kufika kijijini kwenu ili ukishindwa kunitafuta basi nitakutafuta mimi. Ailo hadi na shida kama mdogo. Yaani mimi naishi mkoa Mtwara, wilaya ya Masasi katika kijiji cha Lukuledi. Ukifika tu kwenye hicho kijiji niulizia tu kwa jina la Faisali mpili. Hata kama ukimuuliza mtoto mdogo basi lazima tu atakuleta mpaka nyumbani. Sawa kaka, nimekuelewa na nitakukumbuka sana Isida. Hadi siku zote Utaishi kwenye kumbukumbu zangu. Sikubateka kwenda shule lakini wewe umenifundisha kusoma na kunipa ujuzi. Utakao nisha kujipatia tu kipato kwa njia halali kabisa. Shukrani sana kaka. Nitakukumbuka siku zote daima. Usijali dogo. Ipo siku utaona cha msingi ni kuomba kuniombea tu uzima. 
Amini kabisa kwamba milima ndo haikutani lakini binadamu tunakutana. Yote kwa yote sahau kuishi kwa msikito jiwekea kae. Eh? Hekima, subira na uvumilivu ndo kauli mbiu yetu tu siku zote. Pia usisahau kwamba mapenzi ni kitovu kikubwa cha uzembe. Hivyo kuwa makini kabisa kwa hilo mdogo wangu. Nimekuelewa kaka. Ngoja basi nipambane hakisha kwamba nalipa madeni yote tunayodaiwa. Na pia nilekebishe kodi ya mama nyumba hapa. Ah. Naomba tu kwamba uendelee kuwa hewani ili niwe na kutumia tu vimia mia tu kwa, kwa siku kama nitakazo kwa nimepata. Kwa hiyo safari itakuwa lini sasa? Ah, sina muda wa kupoteza tena mdogo wangu. Kesho kuto mimi naondoka, endapo kama Mungu akinipa uzima. Sawa brother. Naamini kama Mwenyezi Mungu atakujalia tu uzima na afya hiyo kesho kutwa. Mimi sina mengine ya kuongea maana nimeshamaliza kila kitu na kilichobaki ni kukutakia tu safari njema. Mwenyezi Mungu ajali ya heri na baraka kwa kila utakachokuwa kifanya. Nina imani kabisa ya kwamba utakuwa na afya njema tunaamini kwamba tutaona tena panapo majaliwa. Karibu msikilizaji katika sehemu ya tatu ya simulizi yetu tamu kweli kweli iitwayo If I Die. Yaani kama nikifa. Hatimaye ile siku ambayo Faith alikuwa anapanga kuondoka ili wadia. Hakuwa na kitu ambacho kiliweza kuzuia safari ile. Asubuhi na mapema jora akamsindikiza Faith mpaka temeke mwisho pale ambako ndio kulikuwa na stand ya mabasi yalikuwa yanaenda kusini mwa Tanzania. Faith na Jora waliagana kisha Faisala kaingia ndani ya gari na hatimaye safari ya kuelekea mkoani Mtwara ilianza. Kwa kika ilikuwa ni siku ya uzuni sana kwa Jora pamoja na Faisal. Kuotoka pamoja. Walinusa harufu sana maumivu kwa walizoeana sana. Jora alibaki pale stand akiwa analisindikiza gari ile kama nilipanda Faisal kwa macho. Jora alianza kukumbuka vipindi vyote vya furaha na uzuni alivyokuwa amepitia pamoja na Faisal. Alikumbuka pia ile siku ya kwanza kabisa kukutana na Faisal mpaka walipokuwa wamemchukua na kumkaribisha kwenye chumba cha Faisal. Alikumbuka pia ile siku ya kwanza kufundishwa kazi Zile nyakati za usiku walipokuwa nafundishana kusoma na kuandika. Haikuishia hapo tu, pia alikumbuka ushauli mbalimbali mbali, wenye maneno ya busara na hekima aliyokuwa anapewa na Faisal. Mwisho wa yote, Joram aliishia kufuta chozi tu la kiutuzima tu pale stand, maana hakukuwa na njia yoyote ya kuweza kumzia Faisal asiondoke. Wakati Joram akiwa anawaza vile kombe hata Faisal naye alikuwa anawaza kama alivyokuwa anawaza Joram. Akuamini kama kweli alikuwa anatengana na Joram kwa staili kama ile. Mtalam na yeye alivuta leso yake mfukoni kisha akafuta chozi la uzoni. Dogo, samani sana kukunja hadi yetu. Najua kabisa kwamba tulipanga mengi sana ya kuyatiweza pamoja lakini afi yangu haiwezi kubaliana kabisa na changamoto zote zitakazokuja mbele yetu. Nimeona bora tu niondoke ili nikupunguzie mzigo. Kwa ninaamini kwa uwezo ulionao unaweza kabisa kufikia ndoto zako ukiwa peke yako. Kama Mwenyezi Mungu atanijali afya njema basi nitarudi. Na kama utaona kimya basi ujue Ayo alikuwa ni mawazo ya kaka mkubwa Faisal kwenda kwa ndugu yake Joram. Safiri salama kaka na kuombea uwe na afya njema siku zote. Nitumaini langu kwamba utarudi kama hautorudi basi nitakufuata huko huko ulipo. Joram naye alijikuta akiwa anayajibu mawazo ya Faisal kwa kutumia hisia pale stand huku akiendelea tu kulitazama lile basi ambalo kwa nyuma ilikuwa na maandishi yaliyosomeka Pictures will hang on the wall but The memories will never fade ever if I'm gone away and I will always remember the good and the bad times we shared together safari njema Hicho ni kipale kwa kiluga chetu inasema kwamba picha zitaninginia daima katika ukuta lakini kumbukumbu hazitapotea hata kama nikiwa nimeenda mbali Nitakumbuka daima mambo mazuri na mabaya ambayo tulikuwa tumeyapitia pamoja safari njema Joram yeye kama yeye hakuelewa tafsiri sahihi ya maneno yale kwani alikuwa hajui lugha ya kipale hmm? hivyo aliendelea tu kuyatazama maneno yale kama picha mpaka pale gari lilipokuwa limetoweka kwenye mboni za macho yake Joram naye akaamua kupotea eneo lile na kuanza safari kurejea kwenye chumba alichokuwa anaishi na Faisal Maisha bila Faisal inawezekana yes inawezekana ile ndio swali la kwanza kabisa ambalo kijana Joram Alijiuliza na kujijibu mwenyewe mara baada ya kufika chumbani kwake. Kwanza kabisa mtaalamu alivuta peni na daftari kisha akaanza kuorodhesha madeni yote aliyokuwa anadaiwa katika kipindi kile cha mpito. Baada ya kumaliza kuorodhesha madeni, Joram alianza kupangilia mikakati thabiti ambayo aliamini kwamba ingeweza kumsaidia kufikia malengo yake. Wakati akiwa anaendelea kuandaa ramani ya maisha yake ghafla mlango wa chumba chake ulikongwa. Yoramu alinuka kwenye ndoo ndogo ya plastiki ambayo walikuwa naitumia kama kiti cha ukalia 
kisha akausogelea mlango na kufungua. Mapigo ya moyo wake alimwenda mbio mara baada ya kukutana na sura ya mama mwenye nyumba pale mlangoni. Hapo sasa Jolam akajua vita ndo zimeanza rasmi upande wake. Kwani walikuwa wanadaiwa kodi ya miezi miwili na mbaya zaidi ni kwamba kwa wakati ule hakuwa na pesa kabisa kwani akiba yao ndo yalifanywa kama nauli kwa pesa. Jolam nam nam mama. Naona mnataka kuhama kimya kimya na kodi yangu eh. Nimepata habari kwa wapangaji kwamba Faisara amerudi kijijini. Kwani kwa nini hajaniaga wakati yeye ndo ambaye nilimmangisha chumba? Mama eh, tangu jana Faisara amekupigia sana simu ili akuage lakini ulikuwa upatikani. Sawa, basi naomba kodi yangu kabla na wewe hujanikimbia hapa. Na bibi mkubwa eh. Mimi bado niko hapa hata siondoki wala sikimbii. Kwa sasa hivi sina hela mangu. Ila naomba tu nipe wiki moja tu nikutafutie kodi yako. Wewe jora mwewe, usinifanye mimi mjinga kiasi eh. Unajua kwamba niliwavumilia sana kwa zaidi ya miezi miwili. Hii nyumba sijawajengea nyie. Hivi unajua jasho ambalo nilitumika mpaka kukamilisha hii nyumba. Au mnaweza leo kwa kwa imechaka sana eh? Sasa sikiliza kwa makini kijana. Mimi naendesha maisha yangu na familia yangu kupitia hii hi nyumba. Kwa hiyo basi kabla haujanitoroka naomba kodi yangu. Bibi mkubwa eh. Nisha kwambia mimi bado nipo tu kwenye hiki chumba. Nadhani kwamba unafahamu changamoto ambayo tulizopitia kwa siku hizi za karibuni juu ya afya ya kafe sana. Na shukrani sana kutuvilia mamangu. Japo kuna watu walikuambia kwamba ututolee nje vitu vyetu. Naomba sana mama, unipe tena wiki moja tu ili nikutafutie pesa yako. Na kuahidi mama angu kwamba pesa nitakupa tu bila shaka yote ile. Sikiliza Jolam. Leo siku ya Jumapili, naomba mpaka ufike Jumapili ijayo, nipate pesa yangu vinginevyo nisikukute kwenye nyumba yangu. Mama ya nyumba alimaliza kuongea kisha akaotoka zake. Jora alibaka misema tu pale mlangoni kwa sekunde kadhaa kisha akafungua mlango na kurudi zake ndani. Wingi wa mawazo ulimfanya aone kichwa kizito hivyo akajilaza tu kwenye godoro ambalo lilikuwa limetandikwa chini huko akivuta akilimpia. Jora aliwaza na kuwazua mpaka kapitiwa na usingizi nyakati zile za mchana kabisa. Ni katika Jengo moja la kampuni kubwa na maarufu sana nchini Tanzania ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la J Square Enterprises Company wakaonekanika wafanya biashara na wawakilishi wa kampuni kutoka China walikuwa wanamsubiri mkurugenzi mkuu wa kampuni ile kwa lengo la kuingia mikataba ya kibiashara za kimataifa baina ya makampuni yao wakati ule mkurugenzi mkuu wa kampuni ya J Square hakuwepo maeneo ya ofisini hivyo Wageni wale walipokelewa na katibu yani secretary wakati akiwa anasubiri wa bosi wa kampuni. Punde tu mara baada ya kuwasili kwa wachina kwenye ile kampuni, bosi mkuu ile kampuni na akawasili. Oh, Mr. Lee, you are welcome my brother. Welcome Tanzania. Uh, welcome Mr. Ilikuwa ni kwa lugha ya ki nani kipale hiyo, lakini kwa Kiswahili ni kwamba alikwambia bwana Mr. Lee, karibu sana kaka yangu. Karibu sana Tanzania. Ilikuwa ni sauti ya bosi wa kampuni ya J Square akimkaribisha mgeni aliyefahamika jina la Mr. Lee pamoja na kundi lake. Thank you Mr. Jordan. Thank you very much my brother. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Lee akijibu ukaribishwa wa bosi mkuu wa kampuni ya J Square. I say, katika hali ya kushangaza na isiwe darajiwa ni kwamba huyo bosi mkuu wa kampuni ya J Square alikuwa ni Jordan Kirakaso. Ni yule chiba ambaye alikuwa gani muokota makopo kisha akawa fundi viatu kwa hakika Jordan alibadilika sana kimuonekano. Mtalam alisimamisha suti mwilini chini kiatu kilitulia kwamba ilikuwa ni vigumu kugundua kama alikuwa ni mlemavu wa mguu. Kwa hakika uchawi upo kwenye hii dunia. Ni kitu gani kilitokea mpaka kumfanya fundi viatu aibuke kuwa bilionea? Inawezekanaje? <laughs> Wewe unahisi ni kilitokea? Nye nye nye. Haya mambo haya. <laughs> e bwana yeye. Basi hii inaitwa kama ni kifa, ni story ndefu kidogo ya mafunzo mengi ndani yake. Yaani picha ndo kwanza linaanza hapa. Usiruke hata nukta bosi. Hmm? Ya maana kuambia nituliza akili sana kuiandika hii simulizi na naamini kabisa kwamba ndo story nzuri zaidi ya zote zilizo iko ziandika. Mambo yaliendaje? Kako kutulia, mimi nilileo kukujuza tu kile kilichoandikwa na bwana Harry Disauza, Silent Killer mwito Heli mpili utakumepatia. Mr. Jolam basi ni kwamba aliwapokea wageni wake kisha akaongozana nao mpaka ofisini kwake. Alipofika walitoa nyaraka muhimu ambazo zilikuwa zinatakiwa kusainiwa ili kuingia katika mikataba ya kibiashara ambayo inahusisha kuunganisha kampuni ya J Square ambayo ilikuwa inamilikiwa na mtanzania Mr. Joram JJ pamoja na kampuni ya biashara ya Ri Chinai Business Enterprises kutoka nchini China Kwa makubaliano ya vigezo na masharti pande zote mbili zikalizia kusaini mikataba ambayo ilikuwa iko mezani. Dili dane. 
Yapa iliashiria kwamba kuanzia muda ule kampuni ya J-Square na ile ya Re China Business Enterprises yaliingia kwenye ushirika wa kibiashara. Mipango yote ilikwenda sawa kama walivyo kwa mipangilia hivyo wageni waliondoka na kuacha wenyeji wanaendelea na majukumu yao tu ya kazi. Muda wa kazi ulipomalizika Mr. Jolam alifunga ofisi yake na kuaga wafanyakazi wake kwa ajili ya kurudi nyumbani kwake. Kwa hakika kampuni ya J Square ilikuwa na staili ya kipekee kabisa kwenye uongozi. Jolam aliongoza kampuni kwa uredi mkubwa sana. Aliweza kuwajenga wafanyakazi wake kwenye misingi ya upendo. Kila mfanyakazi wa kampuni alikuwa na upendo wa dhati kwa bosi wake. Kwa licha kwamba Joram alikuwa ni bosi lakini alikuwa na heshima kwa wafanyakazi wake. Joram hakuwahi kuwa na majivuno wala dharau kwa watu ambao alikuwa anamzunguka. Siku zote alijali shida za wengine na alitoa misaada kwa watu mbalimbali bila kujali jinsia, dini wala kabila. Mara baada ya kumaliza kuaga wafanyakazi wake, Joram alipanda kwenye gari lake la kifahari kisha akaanza safari ya kurudi nyumbani kwake. Safari ya pili onea Joram ilifika ukomo kwenye jumba moja la kifahari ndoko limejengwa na kujenga kisawa sawa. Joram alipiga honi ya gari mara baada ya kufika kwenye usawa wa geti. Mlango wa geti ulifunguliwa na mlinzi. Joram aliingia ndani ya geti kisha mlinzi akafunga geti. Mila kupoteza muda Joram akateremka kwenye gari kisha kaelekea ndani ya nyumba. Ile kufika tu sebleni Joram alishangaa kukutana na giza wakati haikuwa kawaida ndani ya nyumba yake kuwa na giza kiasi kile. Ndani ya ile nyumba walikuwa naishi watu wanne tu ambao ni mlinzi Faisari mke wa Faisari pamoja na mwenyewe ambaye hakuwa bado. Ukimia ulitawala ndani ya nyumba alilomfanya Joram astajabu kweli kweli. Mtaalamu akaanza kutembea taratibu kufuatwa switch ila kaiwashe taa. Lakini sasa kabla hajafikia switch taa iliwaka ndani ya sebule ile kutupa macho mbele akashangaa kukutana na sula za watu aliofahamu akiwa mezani wamezunguka keki kubwa iliyokuwa imepambwa kwa mishuma. Happy birthday to you. Basi ulikuwa ni wimbo maususi kabisa ambao kuna anaimbiwa Jolam na wale ambao aliwakuta ndani ya nyumba yake. Watu wale walikuwa ni Faithali, mkoa Faithali pamoja na baadhi ya marafiki zake. Ilikuwa ni surprise ya kipekee sana kwa Jolam kwa ni shughuli nyingi za kiofisi ilimfanya awe busy mpaka kasau siku yake muhimu kabisa ya kumbukiza kuzaliwa. Jolam alijikuta na tabasamu kwa kiwana sogelea meza kuu yenye keki ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yake. Mtaalamu alifikia meza ya keki kisha akapuliza mshumaa ambao ulikuwa unawaka. Um, mshumaa ulizimika kisha Joram akachukua kisu na kuanza kukata keki ili awadishe rafiki zake. Hebu subiri kwanza bwana mdogo. Mtu wa kwanza kabisa naye paswa kulisha keki baada ya saa wasili hapa. Tunaomba kabisa ufumbe macho ili tukusurprise kwa mara nyingine tena kwa kuletea mtu muhimu kabisa kwenye maisha yako. Fumba macho tafadhali. Aya alikuwa ni maneno ya Faisal akimtaka Joram afumbe macho kwa sekunde kadhaa. Joram alifumba macho kwa ajili ya kuipokea surprise kama alivyo kama mbona kake Faisal. Baada ya sekunde kadhaa kupita Joram aliambiwa afumbue macho ili aone kilichopo mbele yake. Ila nafumbua macho Joram hakuamini kabisa alichokiona mbele yake. Mama ma, mama Joram aliita kwa mshangao baada ya kumuona mama yake mzazi mbele ya macho yake. Aise Jolam alisi kwamba kuna mazinga ombo yanaendelea pale ndani. Inawezekana vipi mtu aliyekufa karudi tena duniani? Kwa jema lipi ambalo kama alifanya na mama yake enzi za uhai wake mpaka arudishe tena duniani? Huyu Yesu tu ambaye alikuja duniani kutangaza neno la Mungu na kuwa mtetezi wa wanadamu hajarudi tena duniani tangu alipokuwa ameondoka. Mama, inawezekanaje? E, kumbe upo hai mamangu? Mbona siku zote ulikuwa hujitokezi tu mbele yangu mama? Siku zote nilikuwa natamani tu kwamba tungelikuwa pamoja katika jakati hizi ili tutufurahie matunda ya mbegu ambazo tulizo zipandikiza. Mama, eh, bila maneno yako ya kijasili ulioko umeniachaga ni siweza kabisa kufika hapa nilipo. Eh? Tuliteseka sana mamangu na nafikiri kwamba huu ni wakati wetu kufurahia maisha. Joram aliongea maneno ya hisia sana kwa mama yake huku akiwa anatoka na machozi. Jasmine ambaye ndo mama mzazi wa Joram alimfuata mwanae kisha akamkumbatia. Joram mwanangu bado hujafika kwenye kizio cha mwisho kabisa cha mafanikio. Ajali hiyo inapitia changamoto kiasi gani lakini kamwe usijali kubadili malengo hata kama ukifeli kila unapothubutu kufanya jambo. Kitu pekee unachotaka kubadili ni njia ya kufikia malengo yako lakini sio kubadili malengo. Siku zote unatakiwa kuyakumbuka vizuri maneno yangu. Nasikitika sana kukwambia kwamba kwa sasa hivi siwezi kubaki hapa nyumbani kwako na kufurahia haya unayosema ni matunda ya mbegu ambazo tulizopandikiza. Hani matunda bado ni machache sana mno hivyo 
haiwezi kabisa kukutosha mimi na wewe. Kwa hiyo basi hebu ongeza juhudi kwenye shughuli zako ili uweze kuzalisha matunda yatakayo toshereza wote wawili. Kwa leo naondoka na nitarudi tena siku ambayo utakofanikisha kuzalisha matunda ya kutosha. Mwanangu, usahau kumtanguliza Mungu wako kwa kila jambo unalokuwa unakusudia kulifanya. Na pia uthubutu ni silaha kubwa ya kuweza kuyafikia yale yanayoonekana yana kuwa ni magumu machoni mwa watu. Magumu yote kwenye macho ya watu ndo ambayo yatakufanya uweze kufanikiwa endapo kama ukithubutu kuyafanya. Siku zote sau daftari. Daftari ndio funguo kuu ya kuweza kukumbusha miiba iliyo kuchoma kwenye njia uliyokuwa umeipita jana. Na kukufanya leo usafishe njia hiyo ili kesho upite pakiwa pako salama. Andaa kesho yako kupitia daftari na kutakia kheri ya siku ya kuzaliwa mwanangu. Bye bye. Jasmini alimaliza kuongea kauli hiyo kisha akajitoa kwenye kumbatio la mwanae na kuanza kupiga hatua kuondoka ndani ya nyumba ya Joram. Joram akaona hapa na kwa kweli. Kwa nini mamake ondoke angali bado na muita chap chap Joram akamfuata mamake kisha akapiga magoti na kuishika miguu ya mamake huyo huko akiwa anaongea maneno ya kuomba kwamba siondoke. Mtaalamu alikamata miguu ya mamake kwa nguvu huko akitilisha machozi eh ya kiutuzima ili mradi mkubwa siondoke. Mama, unajua ni kiasi gani mimi nilikumisi mama wangu? Tafadhali sana mama usiondoke na kuniacha peke yangu kwa sasa mama. Na kuomba sana ubaki na mimi mama. Mama, mama. Gafra Joram bwana alizunduka kutoka usingizini. Alishangaa kujikuta yupo kwenye godoro lililokuwa limetandikwa chini kwenye kile chumba alicho kama mpanga na Faisal maeneo ya yombo. Mtaalamu alijaribu kuangaza kila kona ya chumba ili kuona kama angeweza kumuona mamake mle ndani. Macho ya Joram hayakufanikiwa kumuona mtu yoyote ndani ya kile chumba. Yaani hakukuwa na mama yake wala Faisal wala mke wa Faisal wala marafiki zake ambao waliuzulia kwenye debethe yake. Joram akaona itoshi. Akaendelea kujikagua mavazi yaliyokuwa yameavaa mwilini mwake lakini alishangaa kukuta mevaa suruali iliyokuwa imepauka rangi na sio suti kama ilivyo kwa dakika chache zilizopita. Bado Joram hakulizika hivyo akaamua kutoka nje ili akalitazame lile gari la kifari ambalo alikuwa amelipaki nje muda mfupi uliopita. Baada ya kufika nje ndipo ufahamu wake uliporudi na kufahamu tukio lililotokea muda mfupi uliopita. I see. Kumbe ile maisha ya kitajiri ya kijana Joram ilitokeza kwenye njozi tu ya mchana kabisa aliyokuwa ameota baada ya kupitiwa na usingizi muda ule alipotoka kudaiwa kodi ya chumba na mama mwenye nyumba. Joram alishindwa kuelewa maana halisi ile njozi. Aliumia sana Joram baada tu kugundua kwamba ile maisha ya kifahari ilikuwa ndani ya njozi na sio kwenye uhalisia. Ile kampuni ya J Square alikuwa anamiliki ndani ya njozi na sio kwenye maisha ya kawaida. Ye bado alikuwa ni fundi viatu tu na ataendelea kuwa fundi viatu. I say, kitu kingine kilichomchangana Joram ni yale maneno aliyoambia na mamake kule kwenye njozi. Joram alijaribu kuyachanganua maneno yale maana alisha hisi alikuwa na maana kubwa sana kwenye safari yake ya maisha. Mtaram aliwaza sana kuhusu neno daftari, lakini haikuwa rahisi kwake kugundua mama yake alimaanisha nini aliposema kuhusu daftari. Joram alijikuta akiwa anayapenda yale maisha ya kwenye njozi, aliona kwamba ni jinsi gani watu wakimpa heshima zake kutokana na fedha alizokuwa nazo pamoja na uongozi wake mzuri katika taasisi yake ya biashara iliyofahamika kwa jina la J Square. Wakati ule Joram hakujua kwamba kwa nini kampuni yake alikuwa ameipa jina la J Square. Mtaalamu Alifurahishwa zaidi kwa kuona kwamba alikuwa ni mtu wa kutoa misaada kwa watu kwenye matatizo kwenye jamii. Katika maisha yake Hakuwahi kufanyiwa birthday party lakini tukio hilo alishuhudia kwa mara ya kwanza akifanyiwa akiwa ndotoni. Mara baada ya kukumbuka tukio la birthday alifanyiwa kule ndotoni, Joram akaamua kutoa simu kwenye mfuko wa sura yake na kuangalia talee ya ile siku aise. Joram hakuamini alichokiona. Ilikuwa ni January 21 ambapo talee ya mfanano wa siku ya kuzaliwa yeye. Kwa maana hiyo ni kwamba ile siku ilikuwa ni siku ya birthday ya Joram kama ilivyokuwa kwenye jozi. Tukio lile Nilimfungua akili Joram na kuhisi kwamba ile njozi ilikuwa na maana kubwa sana kwake. Yale maneno ya mama yake kule ndotoni yalikuwa na maana pia. Lakini pia alivutiwa sana na maisha ya kwenye njozi. Mtaalamu alijikuta na tamani kwenda kuishi kwenye yale maisha ya njozini ya kuitwa tajiri kijana. Lakini sasa shida ilikuwa ni kujua njia gani angeweza kuitumia mpaka kufika kwenye ile dunia ya ndoto. Kimwili na kiakili haikuwa rahisi kuamini au kufikiria kwamba angeweza kufika kwenye ile dunia ya ndoto lakini kiimani Joram aliamini kwamba ni lazima afiki kwenye ile dunia kwa lengo la kujenga heshima ya watu wanao nyenyapaliwa na kutengwa kwenye jamii Netanzia wapi mimi fungua daftari 
daftari kivipi? Kwa nini daftari na nini? Ah. Ilo ndo swali kubwa ambalo Jolam alilipeleka kwenye halmashauri ya ubongo wake. Kwa mfano wewe ndo Jolam, je ungeanzia wapi ili kufikia ile dunia ya ndoto? Wewe unahisi neno daftari likuwa na maana gani kwenye ili fumbo? Chuja komenti yako hapo chini. Eh, hey, dondosha komenti yako kujibu maswali hayo. Daftari likuwa na maana gani? Hebu tupe maelezo wakati wote nilea kufurahia simulizi yetu tamu kweli kweli iitwayo kama nikifa if i die kwa kipale safari ya maisha ya Juram ilianzia pale pale ambapo aliachiwa akiwa na Faisal ofundi wa viatu ndio kazi ambayo iliendelea kumweka mjini Juram tena kwenye ofisi ile ile aliwachiwa na Faisal maisha yake yakaendelea kuwa kwenye chumba kile kile alichokuwa anaishi na Faisal Maisha ya mahesabu yalianza kwa Jolam kupitia kipato kile kile kidogo alichokuwa nakiingiza kwa siku pale ofisini kwake. Siku zote Jolam alimtanguliza Mungu kwenye shughuli zake hivyo riziki kwake haikukosekana kabisa. Jolam alihitaji kufanya kazi kwa bidii na kutunza vijisenti ambavyo alivitumia kulipa madeni waliokuwa wanadaiwa pamoja na kodi ya chumba. Lakini pia Jolam hakuacha kuwasiliana na Faisal ili kumjulia hali na kumtumia vijisenti kidogo kwa kuwa bado alikuwa mgonjwa alafu kule kijijini Ali ya maisha alikuwa ni tete. Ndani ya mwezi mmoja Jola alifanikiwa kulipa madeni yote iliyokuwa na mwandama. Hapo sasa mwanaume akawa huru kufanya shughuli zake bila pressure kadri siku zinavyozidi kwenda. Mawasiliano kati ya Jola na Faisal yalikuja kukatika ghafla baada ya miezi mitatu tangu Faisal kurudi kijijini. Swala so, lile likamuumiza sana kichwa Jola. Kwani hakuelewa kipi kilikuwa kimepelekea Faisal asipatikane kwenye simu. Jola aliamua kuliacha lile swala kama lilivyo huku akiamini kwamba ipo siku atatafuta tuna Faisal. Kwa kuwa Joram alipenda kazi iliyokuwa na mparizi hivyo kila siku alikuwa anawaza mbinu mbalimbali za kuboresha na kupanua ofisi yake ili aweze kuongeza kipato. Kwa kuwa zaivo Joram aliweza kutumia fursa za kiuchumi na kuanza kuuza viatu vya mitumba pale ofisini. Wanauchumi wanasema kwamba ili ufanikiwe kibiashara basi unatakiwa kutumia fursa ndani ya fursa. Yaani hapa inamaanisha kwamba kupitia biashara unayokunaifanya Unaweza kuzalisha biashara nyingine itakayo kuongezea kipato kupitia wateja wale wale wachache, yani soko dogo. Kwa mfano, muuza chapati na maandazi anaweza kupanua biashara yake kwa kuuza supu kwenye ofisi yake ile ile na kwa wateja wale wale, kwani bidhaa hizo zinategemeana. Au mmiliki wa saluni ya kike anaweza kuanzisha biashara ya bidhaa za ulembo pale pale ofisini kwake na akafanikiwa kuongeza kipato chake kwa siku kupitia wateja wale wale alio nao. Fursa ndani ya fursa ni FNF ni kanuni ya kibiashara ambayo inamwezesha mjasiriamali entrepreneur kuongeza kipato chake ndani ya soko dogo alilonalo. Kutumia fursa ndani ya fursa hakuhitaji mtu awe amesomea biashara ili aweze kubaini fursa iliyopo ndani ya biashara yake. Kubaini fursa ndani ya fursa kunahitaji akili za kujiongeza ili utambue bidhaa ambayo inaenda sambamba na bidhaa zilizopo katika ofisi yako. Uchu wa mafanikio ulimfanya Joram kupanua ofisi kwa kuuza kwa kuanza kuuza viatu ofisini kwake. Kwa kuwa kila hatua ambayo alikuwa anaipitia ilikuwa anamtanguliza Mungu, kipato cha Joram kilianza kuongezeka taratibu. Ingawa kipato kiliongezeka lakini Joram hakuacha kuishi maisha yake ya siku zote. Kuongezeka kwa kipato hakukumbadilisha maisha Joram. Kimuonekano kwani aliendelea kuvaa nguo zake za bei ile ile tu ya chini. Kula yake ilibaki kuwa vile vile tu kama ilivyokuwa hapo awali. Vijisenti havikumfanya Joram asahau maharage, mchicha na dagaa kwa kuwa na tamaa ya nyama. Jolam aliendelea kula dagaa na kuvaa nguo zake za kawaida kitu cha kushangaza ni kwamba hata kwenye kile chumba alichokuwa naishi hakubadilisha chochote kile bado aliendelea kulala chini wakati ana uwezo wa kununua kitanda na vyombo vya ndani pia alikuwa na uwezo wa kununua vingine majirani na wapangaji wenzake walikuwa na mcheka kutokana na ufukalo uliopitiliza aliyokuwa nao vicheko vya majirani havikumtoa Joram kwenye njia ya malengo yake mtaalam hakutaka kununua vitu vya ndani kwa lengo la kuwaonesha majirani na wale wapangaji wenzake kwamba yeye ana pesa alikubali kuishi kiugumu vile vile mpaka pale ambapo alitajipanga kununua hivyo vitu lakini pia hata uwezo wa kuhamia kwenye chumba cha umeme Joram alikuwa nao ila hakutaka kufanya vitu kwa mehemko ya watu kila kitu alikiendesha kulingana na ramani ambayo alikuwa ameichota kwenye daftari lake alilokuwa amelipa jina la funguo ya mlango wa dunia ya ndoto ndani ya hiyo daftari ndo kulikuwa kuna ramani nzima ya mipango ya Joram Daftari hilo kwa Jolam lilikuwa ni kama katiba kwenye nchi ya demokrasia. Maisha ya Jolam iliendeshwa kupitia daftari lile. Formula ya simu, yani subira 
imani, msimamo na uvumilivu ndo ilikuwa ni nguzo kuu ya daftari. Ewa. Hatimaye ile fumba la daftari aliyokuwa amefumbwa Jolam kwenye njozi alilifumbua kwa staili hiyo. Yaani alichokifanya ilikuwa ni kunua daftari notebook kisha akaanza kuandika namna atakavyoendesha maisha yake. Joram hakutaka kufanya vitu kwa kulupuka kisa tuta namsema vibaya. Alichokifanya ili kwa ni kuvuta subira ili mambo ya jipe ye nyewe kwa kuamini kama mwenyezi mungu ndo mpangaji wa yote. Maneno ya watu haya kumuyumbisha wala haya kumtoa kwenye msimamo wake kwa kununua vitu vya ndani ilimladi tu kualizisha wao. Lakini pia alivumilia maneno ya kejeli kutoka kwa watu walio kuwa na mzunguka mtala alikubali kudhalulika na kuonekanika choka mbaya. Richa yote aliyokuwa anafanya Jolam lakini bado ye alibaki kuwa binadamu kama binadamu wengine walioumbwa na mioyo ya nyama na damu. Kuna kipindi moyo wa Jolam ulikuwa unaacha kufanya kazi yake kuu ya kusukuma damu na kuanza kusukuma hisia za mapenzi. Kuna muda Jolam alikuwa na tamani kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa kuwa alikuwa ni kijana wa kiume mwenye hisia kama alivyokuwa nazo wanaume wengine. Lakini sasa ni mwanamke gani angemkubali kuwa na mwanaume mwenye muonekano kama ule wa Jolam? Wanaume ambao alikuwa ni mlemavu hana pesa, hana kazi ya kueleweka, hana kitanda, sio shalobaro wala havai nguza muonekano. Hmm? Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Jolam kupata mchumba kwa ni kila mtu mwenye hisia kike alimtarau Jolam na kumpita mbali kabisa. Hali ile ilimtesa na Jolam kwa kuona jamii yote ilikuwa inamtenga. Jolam akaamua kuchukulia kawaida lile suala huku akiamini kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu angemletea hitaji la moyo wake. Matukio yote yaliyotokea kwenye maisha ya Jolam na yale yaliyokuwa yanaendelea kutokea kila siku, Jolam aliandika kwenye diary yake. Yaani shajara au kitabu cha kumbukizo za matukio ya kila siku. Diary ile iliandikwa kwa jina lililosomeka hivi kama nikifa, yani if I die. Ndani ya ile diary kulikuwa kuna historia nzima ya maisha ya Jolam. Kwa hiyo basi, Jolam alikuwa na madaftari makubwa mawili ambayo aliyathamini kuliko kitu chochote kile kwenye maisha yake. Daftari yao ilikuwa ni funguo ya mlango wa dunia ya ndoto na kama nikifa. Bila shaka hilo lilikuwa ni jibu la fumbo daftari alilofumbwa Jolam akiwa njozi na mamake mzazi. Taratibu siku zilisonga Jolam akaendelea kufanya kazi kwa bidii huku akiendelea kujipatia tu kipato cha kawaida ambacho kilitosha kabisa kukizi mahitaji yake kwa kuwa hakuwa na majukumu mengi. Kila siku Jolam alihakikisha kwamba anatunza kiasi kidogo kwenye akaunti yake ya mtandao wa simu, yani Mpesa. Jolam hakuishia hapo tu, alijiunga kwenye kikundi fulani hivi cha wafanyabiashara wadogo ambao waliungana kwa lengo la kuwezeshana katika safari yao ya kibiashara. Kiliundwa kitu kilichofahamika kwa jina la mchezo, ambapo kila mwana kikundi alikuwa anatumbukiza ndani ya mchezo kiasi cha shilingi elfu tatu kwa siku. Alafu kila baada ya siku tano alikuwa anapatiwa mtu mmoja kiasi kilicho kilichopo ndani ya mchezo. Mchezo ule hufikaga kikomo mara baada ya kila mwana kikundi kupata stake yake. Kikundi cha kina Joram kilikuwa na watu wapatao tano. Kwa maana huo mchezo ule ulitarajiwa kum, kumalizika ndani ya siku moja tano, ambazo ni sawa na miezi minne. Kutokana na mpangilio mzima wa ule mchezo kila mwana kikundi alikuwa anatakiwa kupokea kiasi cha shilingi laki tatu na shilingi tano. Pindi za yake ya kupokea itakapo kamefika. Kwa tafsiri ya laka laka, mjasiri ya mali kiasi ya shilingi laki tatu na tano. Kinatoshereza kabisa kuanzisha biashara yenye uwaki kabisa kwa kuingizia kipato cha shilingi ya lufukumi kwa siku. Mikakati ya jolam ilikuwa ni kuwa mtu wa mwisho kabisa kupokea pesa, lakini pia aliomba kuwa wa kwanza kupokea pesa kwa mchezo mpya ambao ongeanza mara baada kumalizika kwa ile mchezo wa kwanza. Kwa maana hiyo, malengo ya Jolam yalikuwa ni kuunganisha pesa ya mchezo wa kwanza na ule mpya ambapo angeliweza hivyo kupokea kiasi cha shilingi laki saba na elfu hamsini kwa mfuatano. Kupitia ule mchezo Jolam alijikuta naingia kwenye moja ya nyakati ngumu sana kwa mara nyingine kwenye maisha yake kwa ni siku zingine ofisi yake haikuingiza pesa ya kutosheleza mahitaji ya chakula na kulipa mchezo. Ikondiko kilikuwa kipindi ambacho Jolam aliamua kujitesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba atoke ndani ya box la malengo aliyokuwa amejiwekea. Mwanaume aliamua kubaki kwenye msimamo wake ule ule kwa kuamua kujinyima kula kwa ajili ya kulipa pesa kule kwenye ule mchezo. Kile ndo kilikuwa kipindi pekee kwa Jolam kuita maji kwa jina la mma. Right kama angelikuwa na mchumba au mke basi nadhani mahusiano au ndoa 
isingedum kwa kuwa huyo mwanamke angeshindwa kabisa kupata huduma za msingi zinazopatikana kupitia pesa. Subira imani msimamo na uvumilivu viliweza kutumika katika maisha ya Joram. Kuna muda Joram alitamani kwenda kinyume na malengo yake kwa kutamani apewe pesa ya mchezo kabla ya muda ambao alikuwa amepanga kupokea. Hii ilitokana na namna ambavyo maisha yalimbana kijana Joram kwani hata kodi yake ya chumba ilimalizika hivyo alitakiwa kulipa tena. Hali ile ilipelekea majirani na wapangaji wenzake kupata muda wa kukaa vibalazani na kujalili maisha yake kana kwamba wao ndo walikuwa wanampa shibe pale mjini lakini kumbe bwana hawakujua hawakujua. kama wangelijua bwana. Kwa sababu siku zote maneno ya wahenga yataendelea kuishi katika vizazi na vizazi. Wahenga walisema kwamba hakuna marefu yasiyokuwa na ncha wakiwa na maana ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kuanza na kikosa kuwa na ukomo kwenye dunia. Hatimaye ile miezi minne ya subira kwa Joram ilimalizika. Joram aliweza kukabidhiwa mikononi kiasi cha shilingi laki tatu na herufu tano na kufanya mchezo ule kumalizika. Siku mbili baada ya mchezo wa kwanza kumalizika, mchezo mpya ulianza na mtu wa kwanza kupokea pesa alikuwa ni Joram kama alivyokuwa ameomba. Kwa maana hiyo Joram Alikuwa anakipita cha shilingi laki saba na elfu hamsini. Uaminifu ndo ulitumika kama siraha kubwa kwa mtu kuingia ndani ya kikundi kile kilichoundwa kwa ajili ya kuwezeshana tu wafanye biashara kwa dogo wa dogo. Mara baada Joram kukusanya zile pesa, aliamua kurudi kwenye daftari lake la funguo ya mlango wa dunia ya ndoto ili kuangalia kitu gani kitafuatia baada ya kuzipata pesa ambazo alisubiria kwa muda mrefu sana. Mtaalamu hakuwa na papara na zile pesa wala eh, hazikumbabaisha kwenye swala zima la kutumia kwa ni kila kitu alikuwa amekipanga tangu siku nyingi. Kwa mujibu wa daftari la funguo ya mlango wa dunia ndoto Joram alilazimika kuwekeza zile pesa kwenye biashara. Ya. Wewe unafikiri biashara gani hiyo? Je, wewe ungekuwa ni Joram ungefanya biashara gani ili kufikia dunia ndoto? Au ungekomaa pale pale kwenye viatu? Haya sasa tililika hapo ni muda wako wa kuingia kwenye kichwa cha mtunzi wetu bwana Silent Killer na kutuambia hapo kuhusu fumbo la daftari hakuna aliyeweza kulifumbua kati yenu najua. Asa bashili pesa za jola zitaenda kuwekezwa wapi? Au sio bwana? Wakati huo tunaendelea na simulizi yetu tamu kweli kweli inayoitwa If I Die sehemu ya tatu tunaendelea kama kawaida. Hatuboi. Hatuboi. Ilikuwa ni asubuhi na mapema ambapo Joram alionekana katika kijiwe kimoja hivi cha madalali wa vyumba viwanja na frame maeneo ya keko karibu na hoteli za wanafunzi wa chuo kikuu Dar es Salaam katika ndaki ya walimu ya Niduse Joram akaonekana kuzungumza jambo na moja kati ya madalali aliyowakuta mara pale Baada ya kaza Joram na yule dalali waliondoka pale kijiweni na kuongozana pamoja kuelekea mahali kusipojulikana huko akionekanika kupiga stories hapa na pale baada ya mwendo wa dakika takriban tano, Joram na Dalali walifika kwenye jengo moja iliyokuwa na frame tatu za biashara frame mbili kati ya zile tatu zilikuwa na wapangaji frame moja tu ndio ilionekanika kuwa wazi Dalali alimuonesha Joram ile frame kisha Joram akaanza kuchunguza na kutathmini kwa umakini sana babosie ofisi ndio hapa jani kazi kwako mzee yani kama umeielewa Nimpigie tu simu miliki hapa akuletee funguo na mkataba. Dalali ongea hivi. Sasikia bro, hii frame ni nzuri sana. Ila hili eneo sio zuri kabisa kwa biashara yangu. Joram alimjibu Dalali mara baada ya ukaguo vizuri eneo hilo. Ah, ni wasiwasi wako tu boss. Hii hapa sehemu ikikufaa sana, eh, maana kwa eneo hili hapa usinge likuwa na mpinzani maana hakuna mtu anayefungua ofisi kama unataka kufungua wewe hapa. Dalali aliongea. Upinzani na ushindani ni vitu vinavyoongeza chachu kwenye biashara yote ile. E, hivyo siwezi kabisa kuanzisha biashara kwenye soko lisilokuwa na wateja kisa tu kuogopa ushindani kwenye soko lenye wateja ingawa sina shahada ya biashara lakini nafikiri kwamba uwezi kuwa bora kama haushindani na au, au haushindanishwi na walio kuwa bora Joram alimwambia dalali huko kionekaneka kutokulizishwa na leo okay poa boss nimekuelewa vizuri sana kuna frame moja ipo karibu kabisa na hosteli za wanachuo hapa duse kama vipi? Hebu twende tu huko ukacheki mazingira kama yatakufaa. Ila huko sasa kuna wenzako wengi sana wenye ofisi kama ambayo unataka kufungua wewe. Na hao wenzako wameshajitengenezea tu wateja tayari, alafu 
Istosha kwamba lile eneo ni maarufu sana maana baadhi ya wasanii waga wanafika pale kujiseti kabla ya kuingia kwenye show zao. Bro, nimetoka yombo kwa lengo la kuja kufungua ofisi yangu karibu kabisa na zile hostel nikiwa na malengo yangu. Kwa hiyo basi, hebu nikifungua ofisi pale haitakuwa bahati mbaya kwani nimedhabilia kabisa hicho kitu. Ah, basi fresh kijana, twende tukacheki tukacheki chumba. Yule mna dalali wakaondoka kuelekea kule ambako Jola aliona kabisa kwamba kuna faa kufungua ofisi yake. Baada ya mwendo dakika chache walifika kama eneo ya hosteli za wanafunzi wa chuo cha Duse Dar es Salaam University College of Education. Pembezoni mwa hosteli hizo kulikuwa kuna frame za biashara mbalimbali zilizokuwa zinatumiwa sana na wanachuo waliokuwa wanaishi katika hosteli ile pamoja na watu ambao walikuwa kujadana na eneo lile. Kwa hakika eneo lile lilikuwa limechangamka kibiashara kama ujuavyo maeneo wanaoishi wanafunzi wa chuo jinsi yanavyokuwa. Kwa bahati njema tu ile frame ambayo Dalali alikuwa amekusudia bado haikuwa na mtu. Hapo ndipo Dalali alipoamua kushika simu yake na kumpigia mmiliki wa lile jengo ili aende na mkataba kwa ajili ya mpangaji wake mpya. Hazikupita dakika kumi mmiliki wa jengo alifika akiwa na mkataba wa makabiziano ya frame, Jordan alilipa kodi ya miezi sita kisha akamlipa Dalali stake yake. Baada ya zoezi hilo, Jordan alikabidhiwa rasmi mkataba uliomruhusu kumiliki frame ile ya biashara kuanzia muda ule. Muda ule ule Jolam alianza kufanya usafi kwa ajili ya maandalizi ya kufungua ofisi na baada ya kumaliza kufanya usafi alichukua kisimu chake kitu cha kitochi kisha kampiga mtu fulani hivi ambaye alimpa maelekezo ya kufika of, pale ofisini kwake akiwa na vitendea kazi vyake dakika kumi mbele baadaye tu yule mtu aliyokuwa amepigiwa simu na Jolam aliosidi na lile kwa fundi ofisi ndio hapa kazi kwako sasa kuandika kama nilivyokuwa nimekuelekeza eh Jolam alimwambia yule mtu ambaye alikuwa anaitwa kwa ajili ya kufanya kazi ya kuchola na kuandika maneno yaliyokuwa na uhusiano na huduma zitakazokuwa zinapatikana ndani ya ofisi ile. Bila kupoteza muda fundi alichukua vifaa vyake vya kazi na kuanza kazi mara moja. Ile kufumba na kufumbua ni J Square Hair Cutting Salon. Ilikuwa inasomeka juu ya kibao cha juu cha mlango ofisi ile. Ilikuwa ni saluni bablai kweli kweli. Wakili zake Timam Joram aliamua kufungua saluni ambayo aliamini kwamba ingelikuwa ni kama daraja la kumfikisha kwenye dunia ya ndoto. Kila kitu kilichokuwa kinafanya na Jolam kwa wakati ule kilikuwa ni kama marudio tu maana mipango yote alikuwa ameshiandika tayari. Vyote vilivyokuwa vinatokea havikutokea kwa bahati mbaya bali alikuwa ni matokeo ya mipango na mikakati thabiti kabisa ya kijana Jolam. Jolam aliamini kwamba maisha ni daftari akiwa na maana ya kwamba hauwezi kula bila kujituma na pia ili ushinde kwenye mchezo wa draft basi ni lazima uanze kucheza kwenye ubongo yani akili kabla haujagusa au kusukuma kete kwani ukisukuma kete kwa makosa basi hauruhusiwi kurudisha hiyo kete ili uanze upya yani one touch rule lakini pia kwenye mchezo wa draft wataalamu wana umalizaga mchezo kichwani hata kabla hawajaanza kusukuma kete hiyo ndo ilikuwa ni sababu iliyomfanya Joram aweke maisha yake kwenye mfumo wa daftari kwa kuanza kuzalisha matukio kwenye mfumo wa nadharia yani theories yani kuandika mipango kwenye daftari kabla ya kuifanyia vitendo za these practices. Siku iliyofuata Jolam alishusha vitu vya msingi vinavyohitajika kwenye saluni ya kawaida tu kama vile kiti cha kuzunguka kwa ajili ya kuweza kukaa mteja aliyekuwa ananyolewa, mashine mbili za kazi, kio pamoja na kisofa cha kukaa watu watatu. Kwa pesa ya msingi wa biashara ambayo Jolam alikuwa nayo ilikuwa ni vigumu sana kuweza kuingia dukani na kununua vifaa vyote hivyo vilivyokuwa vinahitajika pale pale saluni. Vile vitu vyote kwa pamoja alivinua kwa mtu ambaye alikuwa amefahamiana naye tu kule kule yombo alipokuwa naishi. Mtu ambaye alimuzia Jolam Favia Saruni alikuwa anamiliki ofisi mbili za saruni za kiume, hivyo alikuwa anapata ugumu wa kuendesha ofisi mbili kwa wakati mmoja. Kwa maana hiyo alipanga kuifunga ofisi moja na hapo ndipo alipofika makubana Jolam eh, kuziana vifaa vya kiofisi kwa kuwa alishawahi kumsikiaga Jolam kuhusu ndoto yake ya kufungua saruni. Lakini pia Uyo huyo jamaa ambaye alimuuzia vifaa Jolam ndiye aliyemfundisha Jolam namna ya kushika mashine na kumnyoa mtu nywele. Kumbe kipindi Jolam yupo kwenye ofisi yake ya kushona viatu, alikuwaga anaendaga kwenye saluni ambayo ilikuwa iko jilani na ofisi yake tu kwa lengo la kujifundisha kunyoa. Uzuri ni kwamba Jolam aliishi vizuri na watu wote waliokuwa namzunguka, hivyo haikumpa tabu kukubaliki kwenye ofisi za majirani zake. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaweza kukunyima elimu ya sana lakini akakupa kipaji kitakachokusaidia maisha ni mwako. Tangu enzi zile za kuokota makopo na kuishi mitaani Jolam alikuwa ni mtaalamu wa kunyua nywele kwa kutumia kitana. Yaani vichanuo vidogo 
Kamnavyojua watoto wa mitaani mara nyingi huwezi kabisa kukuta wanaingia saruni kunywa nywele zao badala yake uwaga wananywana wenyewe kwa wenyewe tu kwa kutumia viwembe vya na vitana. Kipindi Jolam akiwa naishi na akina Omega, Moody, Chid, Frank na Joshua, Jolam ndaliwa kinyozi wao kule maskani. Ilikuwa ni vigumu sana kutofautisha kati ya mtu aliyenyolewa kwenye saluni za gharama kubwa na mtu aliyenyolewa na Jolam kwa kutumia viwembe tu vya shilingi mia vya Supermax na kitana cha plastiki cha shilingi mbili tu. Kwa hakika Joram alikuwa ni mtaalamu wa kukata nywele. Yule mmiliki wa saruni ambaye alimuuzia Joram vifaa vyake vya kazi alitokea kuvutiwa sana na uwezo wa Joram kwenye sekta ya unyozi tangu siku ya kwanza alipomfundisha Joram namna ya kushika mashine ya umeme ya kunyolea nywele. Tangu siku ile yule jamaa aliyefahamika kwa jina la Muhina alimuomba Joram awe ni msimamizi kwenye saruni yake moja hivi kwa kuwa aliona kuna dhahabu imejificha ndani ya kichwa na mikono ya Joram. Muhina aliamini uwezo wa Joram ungewavuta wateja wengi sana ofisini kwake hivyo angeweza kupata faida kubwa. Utofauti wa Joram na vinyozi wengine ilikuwa ni kwenye ubunifu wa staili na mitindo. Tatizo la vinyozi wengi waga wanatumiaga staili zile zile walizozikutaga tangu enzi na enzi lakini sasa kwa Joram alikuwa ni tofauti kabisa. Yeye alikuwa anatuliza akili sana kwenye kubuni staili kulingana na kichwa cha mtu. Licha kwamba Muhina alikuwa tayari kumkabidhi Joram ofisi moja alafu yeye awe kama bosi lakini Joram alikata ofa hiyo. Katika maisha yake Joram hakutaka kuajiliwa wala kufanya kazi kwenye ofisi ya mtu. Yeye aliamini kwamba hakuna tajiri anayeajiliwa kwenye ofisi ya mtu. Lakini pia alikataa ofa kwa kuwa hakutaka kwenda kinyume na daftari lake ambalo lilibeba funguo ya safari ya maisha yake. Joram hakutaka kuvunja msimamo wake kwa tamaa tu za mali ya mtu. Joram hakutaka kuwa mtumwa wa mtu kwani alifahamu kwamba hata yeye alikuwa na uwezo wa kuweza kumiliki ofisi kama ile hata kama ingechukua muda mrefu lakini angemiliki tu siku iliyofuata Joram aliamishia vifaa vya kazi ofisini kwake kwa ajili ya kuanza kazi sasa ikawa ni rasmi Joram akaanza kazi nyingine kabisa kwenye ofisi mpya baada ya kuachana na kazi ya kushona viatu saruni ya Joram haikuwa na muonekano mzuri kama zilivyokuwa saruni nyingine lakini pia hata siku za mwanzo ofisi yake haikuwa na wateja kama zilivyo kwa ofisi zingine. Swala so, lile halikumvunja moyo Jora mkwani aliamini kwamba biashara yote ile huaga na mwanzo mgumu. Wakati wafanya biashara wengi wakipeleka imani zao kwenye ushirikina kwa Jora kulikuwa kutofauti kabisa, dua na sala ndio zilikuwa nguzo kuu ya imani katika biashara yake. Siku zote aliyakabidhi maisha yake kwa Mungu ili awe kiongozi katika safari yake ya kuelekea dunia ya ndoto. Katika kipindi chote cha msoto na mangaiko hakukuwa na mtu ambaye alijitokeza na kujitambulisha kama ni babu au mama au mjomba wala shangazi wa Joram. Joram aliyapigania maisha bila uwepo wa msaada wa ndugu yoyote yule. Hakuna ndugu aliyewahi kuwaza kama kuna jamaa yao wa kuitwa Joram. Kiufupi Joram alikuwa ni kama binadamu ambaye alijileta mwenyewe duniani kiasi kwamba hata kama ingefaliki wakati ule basi serikali ndio ambayo ingewajibika kupitika. Maisha mapya ndani ya ofisi mpya alianza rasmi kwa kijana Joram ambaye alikuwa na uchu wa mafanikio. Licha kwamba eneo lile lilikuwa na mzunguko mkubwa wa watu waliokuwa wanahitaji huduma ya saluni, lakini Joram alijikuta anapata idadi ndogo ya wateja katika saluni yake. Hii ilisababishwa na ukubwa wa saluni alizozikuta eneo lile na pia wapinzani wake kama ilinzea wateja tayari. Hivyo Joram alitakiwa kutumia fursa za kibiashara zenye uwezo wa kuvuta wateja kwenye biashara. Kwanza kabisa Joram Alijua hawezi kutengeneza wateja wake kama hato tofautisha na wenzake ambao tayari walikuwa wameshatengenezea majina. Ajitofautisha kivipi? Kwanza kabisa aliamua kujitofautisha kwenye mfumo wa soko, yani marketing system. Alichokifanya Joram ilikuwa ni kushusha bei ya huduma zote zilizokuwa patikani kwenye saluni yake ambayo alianza kunyoa kwa shilingi elfu moja tu kwa kila kichwa wakati wenzake walikuwa wanyoa kwa shilingi elfu moja na tano mpaka elfu mbili za Tanzania. Lakini pia Joram alijipanga vilivyo katika swala la ubunifu wa mtindo na staili mbalimbali za unyozi. Staili ambazo huwezi kukuta kwa vinyozi wengi waliopo nchini. Swala lile kwa Joram lilikuwa ni rahisi kwani licha ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amempa ulemavu wa mguu, lakini Bwana alimzawadia kijana wake mikono ya dhahabu iliyokuwa imeficha vipaji vya asili ndani yake. Plani ya kwanza ya Joram ya kushusha bei ya huduma katika saluni yake ilimzalishia matunda baada ya kupata wateja kadhaa kupitia wale wateja wachache waliokuwa wameingia ofisini kwake 
Yoram akaona ule ndo ulikuwa wakati sahihi wa kuonesha ulimwengu kwa yeye alikuwa ni binadamu aina gani kwenye sekta ya kunywa nywele. Yoram aliamua kuwafanya wale wateja kuwa wa mfano ili siku nyingine warudi tena na pia wawe ni matangazo kwa wengine. Kukutumia mkono wake wa kushoto Yoram alijikuta Ronaldinho. Eh? Akatia mbwembo kwenye vifaa vya watu. Akachanganya maudambu udambu tu ya kila langi kwa speed ya hali ya juu sana. Aise, si unajuaga wanachuo wa kiume wanavyopendaga usharobaro eh, na ubrazameni kupitia staili za nywele zao eh. Ehe. Ni marafiki sana kukuta mteja anamsifia kinyozi mara baada ya kumaliza kunyolewa. Lakini sasa kwa Jordan ilikuwa ni kama sheria vile. Yaani utake usitake ni lazima utampa Jordan sifa zake kwa uwezo wake mkubwa sana wa kukata nywele. Siku zote kwenye biashara ya saruni inamtaka kinyozi awe makini sana na kazi pale anapopata mteja mpya. Endapo kinyozi atashindwa kumnyoa mteja wake kulingana na matakwa yake, basi ni rahisi kumpoteza hiyo mteja. Lakini pia mteja kinyolewa kwa ustadi kama anavyotaka basi huyo mteja atakuwa anarudi mara kwa mara kwenye saluni ile ile ambayo inampa huduma bora na matakwa yake. Kwa hiyo basi huyo mteja atakuwa ni chanzo cha kuwashawishi wengine waende kwenye saluni ile ile yenye kinyozi anayejua kuzichambua nywele na kuzihesabu kwa usahihi. Kupitia wale wateja wa mfano, Joram alijikuta anaanza kupokea idadi kubwa ya wateja kwa siku. Sifa ya Joram zilianza kuenea pale mtaani mpaka kule chuoni duse kwamba kuna kinyozi mbunifu wa style na mitindo ya kisasa anayetumia speed kubwa kuliko kinyozi wote uliowahi kuwashuhudia duniani. Hakuwa mwingine, bali alikuwa ni mtaalamu Joram. Kadri siku zilivyozidi kwenda ni Joram alivyozidi kuzoeleka kwenye ile mitaa Ukwa kipachikwa majina mbalimbali mbali kama vile mzee wa mwendokasi Mr. 4G itapendeza, yani mzee wa makorokocho, mkali wa dimba JJ Manuele, mzee wa kusepa na kijiji, eh? Joe Designer na mengine mengi kweli kweli. Majina yote yalitokana na uwezo wake wa kunyoa na pia alikuwa ni mtu wa matani sana. Hakuchukia wala hata kukasirika kwa kuitwa mlemavu au chiba maana alijua hakuna kitakachoweza kupungua wala kuongezeka kwenye mwili wake kwa kuitwa chiba. Wale vinyozi wengine ambao walishajitengenezea majina kupitia saruni zao walianza kuteseka kwa ni Joram aliwachukua baadhi ya wateja wao kila siku. Baadhi ya vinyozi walianza kutengeneza chuki juu yake na wengine wakamfuata na kumwambia kwamba ameua soko kwa bei ya huduma za saruni. Yote hayo yaliongeleka kutokana na chuki binafsi kwani hakukuwa na baya lolote lililofanywa na Joram kwani alichokifanya ni kutumia kanuni za kibiashara tu katika kuwini soko. Yaani kuwapata wateja. Kero za vinyozi wengine zikamfanya Jolam achukue maamuzi ya busara tu ya kupandisha bei ya huduma katika saruni yake ili kuweza kuwalidhisha wafanyabiashara wenzake tu na kuwakumbusha kwamba sio bei tu ndio inamvuta mteja kwenye biashara bali ubora wa bidhaa pia una nguvu kubwa sana kumvuta mteja. Katika hali ya kujiamini Jolam aliamua kupandisha bei ya huduma katika saruni yake, bei ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ya wenzake wote. Licha ya kwamba bei ya huduma kwenye saluni ya Jolam ilikuwa ni kubwa lakini hakuna mteja wake yoyote aliweza kumkimbia. Akadi siku zilizozidi kwenda ndivyo wateja wapya walizidi kuongezeka kwenye saluni ya Jolam ambayo haikuwa bora zaidi ya zile nyingine kimuonekano na mapambo. Hii hapa ilitokana namna jina Jolam lilivyokuwa linasambaa kutokana na kipaji chake. Ilifika kipindi ikawa ni desturi kukuta wateja zaidi ya saba wamepanga foreni kwenye saluni ya Jolam wakati saluni za majilani hazikuwa na mteja hata mmoja. Wale wenzake wenye saluni walianza kuhisi labda Jolam alikuwa mshirikina ndio maana aliwavuta wateja kwa wingi kwa saluni yake hadi masiku alivyokuwa nazidi kwenda. Mara nyingi saluni zenye wateja wengi huaga na mafundi zaidi ya wawili ili kuokoa muda kwa wateja kwenda kufanya shughuli zao. Lakini sasa kwa Jolam ilikuwa ni story nyingine kabisa kwa ni licha ya kwamba alikuwa na wateja wengi lakini alifanya kazi peke yake na aliwanyoa kwa haraka zaidi bila hata kupoteza muda. Hii ilitokana na speed kasi ya kipekee ambayo alikuwa amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hakika Joram alikuwa ni mcharo tena mcharo kweli kweli. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ambapo kwa Joram ilikuwa ni kama siku maarumu ambayo alitumia kwa ajili ya mapumziko tu. Kila iitwa Jumapili kwa Joram ilikuwa ni siku ya kwenda kanisani kufanya ibada na baadaye kutoka kanisani alikuwa anatembelea maeneo yenye watu wenye ulemavu wa viungo ambapo walikuwa wanaishi kwa kuomba misaada. Maeneo hayo ilikuwa ni kama vile Kaliako, Gelezani, Zake, Makumbusho na mengineyo. 
mara zote alizokuwa anatembelea maeneo yale Jolam alijitahidi kugawana na maskini wenzake kila kidogo alichokuwa amejaliwa kukipata ndani ya wiki usika. Licha ya kwamba alichokitoa kilikuwa ni kama sadaka lakini Jolam aliamini kwamba wale maskini ni kama ndugu zake kwa wakati ule maana ndugu zake wote walishamtenga tangu akiwa mdogo. Lakini pia siku ya Jumapili Jolam alikuwa anaitumia kwa ajili ya kufunga hesabu zake za wiki kwa kuangalia uiano wa mapato na matumizi ili ajue kama bajeti yake ilienda sawa au vipi. Yani revenue and expenditure is equal to budget. Hicho ni kipale msikiliza. Lugha nyingine ile ni kwamba mapato na matumizi ni sawa sawa na budget. Mnamo majila ya saa kumi jioni Jolam alikuwa amemaliza kufanya shughuli zake zote zilizokuwa zipo kwenye ratiba yake ya siku ya Jumapili. Akiwa chumbani kwake amejipumzisha kwenye godoro lililokuwa limetandikwa chini ghafla akasikia sauti zilizoashiria watu kugombana. Jordan alizitambua sauti za wale watu ingawa hakuwaona kwa macho. Moja kwa moja ligundua kwamba ilikuwa ni sauti ya mama mwenye nyumba pamoja na mpangaji wake aliyefamika kwa jina la Chiku au mama jeje. Sauti za wawili wale ziliashiria kwamba chanzo cha mgogoro ule ilikuwa ni kodi ya chumba. Mama mwenye nyumba alionekanika kuwaka kweli kweli kwa kutaka mama jeje alipe kodi yake baada ya kumvumilia kwa zaidi ya miezi mitatu. Chiku alijitahidi sana kutumia maneno ya kila langi ili mradi apewe muda wa kuendelea kuishi wakati akiwa mtafutia mwenye nyumba kodi yake. Kama unakumbuka Chiku ndio yule mdada ambaye alikuwa anamshinikiza mwenye nyumba amfukuze Joram na Faisare kwenye ile nyumba na mara nyingi alikuwa anawaambia kwamba ni bora warudi kijijini maana maisha ya mjini hawayawezi. Kitu cha kushangaza ni kwamba yule aliyekuwa anajiona mjanja wa jiji ndo aligeuka kuwa mshamba na yule mshamba ndo amegeuka kuwa mjanja. Kazi ya kuuza chakula barabarani majila ya usiku ndo ilikuwa idampa kiburi chiku lakini pia licha ya kuuza chakula alikuwa anajipatia pesa kwa kutoka kimapenzi na wanaume wenye vijisenti. Kitendo kile kilipelekea vijana wa Uswailini kuonekanika sio wanaume marijali mbele ya chiku. Chiku aliwadharau sana vijana watemeke kwa kuona kwamba hawana hadhi ya kuwa naye kimapenzi. Yalijiona kwamba ni mwanamke mwenye hadhi ya kudeti na wanaume wa masaki, mbezi, masasi na madale. Faisal alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao walidharauliwa sana na chiku. Mwanzo ni chiku alikuwa anaamini hata maisha yao magumu vipi lakini asinge shindwa kupata pesa ya kulipa kodi ya chumba na ndio maana alikuwa mstari wa mbele kumshawishi mwenye nyumba wafukuze Joram na Faisal kwa kuwa walishindwa kulipa kodi. Chiku alisahau kwamba aliyempa ridhiki yeye ndio huyo huyo aliyemnyima Joram na Faisal. Siku zote aliamini yeye ni mpitaji tu kwa kuzani kwamba yeye ni bora mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kwa bahati mbaya au nzuri chiku alipata ujauzito. Yule mwanaume aliyempa ujauzito alikuja kumkana wazi wazi. Tangu hapo mtihani ulianza kwa chiku kwani alilazimika kulea mimba peke yake bila msaada mpaka alipokuja kujifungua mtoto wa kike aliyemuita jina la jeje. Mabadiliko ya jina kutoka chiku mpaka mama jeje yalipelekea mabadiliko makubwa sana ya sura na shepu la chiku. Ule uzuri na shepu la asili likapotea kabisa. Hivyo alikosa mvuto mbele ya vijana wa masaki madale na mbezi. Lakini pia hata vijana wa kule Uswahilini nao pia walianza kumdharau kama alivyokuwa na wadharau wao. Kwa kika huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa maisha ya Chiku kuwa magumu kwani madanga yalikata na pia ile kazi ya kuuza chakula usiku ilimpa tabu kutoka na shughuli ya malezi. Hali ile ikapelekea biashara kuyumba sana maana siku zingine Chiku alikuwa haendi kazini kutokana na afya ya mwanae kama ujuavyo wa watoto awatiliwagi kupata homa za ghafla kulingana na hali ya hewa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana hukumu kila ovu litendekalo duniani, Chiku alijikuta na shindwa kulipa kodi ya chumba kwa zaidi ya miezi mitatu na hata kula yake ilikuwa kubahatisha. Changamoto zilipelekea kuua msingi wa biashara na tangu hapo Chiku alikuwa hana mwelekeo mzuri wa maisha, kwani hata mwanae jeje alikuwa anashambuliwa na homa za mara kwa mara, lakini alishindwa kumpeleka hospitali badala yake alimjaza panado mwili mzima. Rukushani za hapa na pale zikaendelea kati ya Chiku na mama mwenye nyumba. Siku ile Chiku ndo alikuwa na fahamu aina na tabia za mashoga na marafiki aliyokuwa nao kwa kuwa hakuna hata mmoja kati yao aliyethubutu kutia neno la kumtetea Chiku wala hakuna aliyejitolea kumdhamini au kumkopesha pesa Chiku ili alipe kodi maana mwenye nyumba alizamilia kumuondoa kweli kweli. Mama jeje, kwa sasa hivi pesa tu ndo ina nafasi hapa ya kuzungumza na nikakuelewa. Haya maneno yako hayana nafasi kwenye masikio yangu mimi. Nimekuvumilia sana ila leo ndio mwisho kabisa wa uvumilivu. Yaani utake usitake leo unaondoka kwenye nyumba yangu kama hunipi pesa. 
hapa nilipo na madeni ya mwanangu shuleni na unajua kabisa kama maisha yangu na mwanangu yanategemea kodi ya hii nyumba. Hebu naomba uingie ndani sasa hivi utoe vitu vyako kabla sijafunga kufuli hiki chumba. Mwenye nyumba bwana. Aliongea kwa asira na jazba sana. Mabonge nombo ni familia ndani ya wiki moja tu mamaangu. Ili niweke tu mambo yangu sawa. Nadhani kwamba unafahamu eh ninavyopitia kipindi kigumu kabisa kwa sasa. Hebu mtazame mwanangu jeje. Hii hapa ni wiki ya pili sasa anashinda kitandani tuna homa zake na mimi sina hata pesa ya kumpeleka hospitali. Ukinifukuza hapa sasa mimi nitaenda wapi mimi eh? Na huyo mtoto mdogo hebu kuwa na huruma basi mwanamke mwenzangu. Chiku aliongea. Eh, eti eh. Kwa hiyo miezi mitatu yote ulioishi bila kulipa kodi ina maana haikuwa huruma eh? Yaani unataka nikurumiaje kupiti kupita hapo? Ina maana mimi nikatili sio? Sasa naona umenipanda kichwani wewe Chiku. Naomba uondoke sasa hivi. Alafu kuhusu wapi utaenda kuishi na huyo mtoto wako? Mimi hainihusu. Nenda kaishi kwa baba mtoto wa mtoto aliyekuwa aliyekuwa unamuona kwamba ni bonge la Bwana kutoka Masaki. Wewe si ndio ambaye ulikuwa unajisemea kwamba hauwezi kuwa kwenye mahusiano na wanaume wa Uswahilini kama Faisal. Haya sasa, mpeleke mtoka babake wa Madale au mpigie simu aje kulipia kodi hapa. Mwenye nyumba aliongea tena kisha akaingia ndani na kuanza kutoa nje baadhi ya vyombo vya cheko. Kwa kama bonge alizamilia kumtimua mtu hapa mpaka kufikia tu ile chiku hakuwa na la kufanya zaidi ya kulia tu huku akiwa na mtoto wake mgongoni lakini sasa wakati mama mwenye nyumba akaendelea kutoa nje vyombo vya mama jeje ghafla ikasikika sauti ikisema mimi hapa namlipia kodi mwache mwanamke mwanza kuendelea kuishi kila mtu aligeuza shingo yake ili kumuona mtu aliyejitolea kumuhifadhi na kumdhamini mama jeje i say mama jeje hakuamini baada ya kumuona Karibu msikilizaji katika sehemu ya nne ya simulizi yetu tamu kweli kweli itwayo If I Die yani kama nikifa. Yule mtu bwana alikuwa ni kijana jora mwambaye alionekanika katika mlango wa chumba chake akiwa amesimama. Hakuna mtu ambaye aliamini kama sauti ile ilitoka kwenye kinywa cha Jora. Inawezekanaje Jora mamlipie kodi chiku. Hiyo pesa ya kumlipia mwenzake kodi alikuwa anaitoa wapi wakati yeye mwenyewe analipa kodi kwa, kwa maneno? Hiyo kula yake tu ilikuwa ni ya shida sasa atawezaje kuweza kumpa mwenzake shibe. Tena huyo mwenzake ndio yule mtu ambaye alikuwa amejenga chuki dhidi yake. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maswali ambayo kila mtu alikuwa anajiuliza kwa wakati ule. Jorama alipiga tu mpaka pale palipokuwa na vyombo vya chiku ambavyo vilikuwa vimetupwa nje na mama nyumba. Alipofikia kainama chini na kuanza kuviokota mtaalamu alivikusanya pamoja kisha akavibeba na kuvirudisha ndani ya chumba cha mama jeje. Alipomaliza kuvirudisha ndani vile vyombo Joram akamsogelea mwenye nyumba. Bibi mkubwa, kuna mlesha ngapi huyo mwanamke? Joram aliuliza kwa upole kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu. Um, namdai kodi ya miezi mitatu ambayo ni shilingi 1060. Mama mwenye nyumba alijibu. Pale pale Joram akaingiza mkono uh, katika mfuko wa suluali yake kisha akatoa pochi, akafungua akatoa noti za shilingi 10,000 kisha akamkabidhi mama mwenye nyumba kile kiasi. Mama mwenye nyumba akazihesabu zile noti kisha akatekesa kichwa huku akitabasamu kuashiria kwamba kile kiasi anachodai kilikuwa kimelipwa. Mhm. Ama kweli usimzalau usiemjua. Maana haujui baadaye atakuja kuwa nani. Leo hii yani Joram anamlipia deni chiku. <laughs> Haya makubwa kwa kweli. Ila nakumbusha tu bibi kuanzia mwezi ujao nitarudi tena hapa kudai kodi maana hii hapa amelipa deni la miezi ambayo ulikuwa umeishi bila kulipa. Kwa hiyo jiandae kabisa kisaikolojia mwaya eh. Mama mwenye nyumba aliongea, "Bi mkubwa eh, mkataba wangu wa kuishi hapa unaonyesha bado na miezi minne ya kuweza kuendelea kuishi kwenye nyumba yako eh. Lakini kesho narudi zangu kijijini maana maisha ya mjini yameshinda tayari hivyo. Basi chumba changu mimi hiyo miezi minne iliyobaki atamalizia mama jeje." Joram aliongea kauli iliyozidi kutingisha akili ya chiku mpangaji pamoja na wapangaji wa mama mwenye nyumba. Joram Hakuishia hapo tu alichokifanya alikuwa ni kumsogelea chiku ambaye alikuwa amembeba mgongoni mtoto ambaye muda wote alikuwa analia tu. Alipomfikia alimgusa shavu mtoto na kugundua kwamba joto la mwili wa mtoto lilikuwa liko juu sana. Joram aligundua kwamba yule mtoto alikuwa na homa kali tangu siku nyingi na mbaya zaidi hakupeleka hospitali kwa kuwa mama yake hakuwa na pesa. Chiku hembu shika kiasi cha pesa hembu fanya haraka umpeleke mwana hospitali ili akatibiwe matibabu eh. Kama kutakuwa na gharama zingine utakuja kuniambia tu maana leo nipo hapa nyumbani. Joram aliongea kwa kiwana mkabizi chiko kiasi cha shilingi 1015. I say, watu wote walipigwa na mshangao baada ya kuona kwamba yasiyowezekana na wezekana chini ya jua. Chiku 
hakuwa na la kufanya zaidi ya kupokea ile pesa na kujiandaa kuelekea hospitali kwa ajili ya matibabu ya mwanai. Jora mnaye alianza kupiga hatua kuelekea chumbani kwake huko akiwacha wapangaji wenzake medomo wazi. Kila mtu alishindwa kabisa kuelewa Jolam alikuwa ni binadamu wa aina gani kwani alimsaidia mtu ambaye siku zote alijenga chuki na uadui juu yake. Yaani mtu ambaye alikuwaga mstali wa mbele kabisa kumtenga na kumsema vibaya Joram kisa ulemavu aliyokuwa nao hata kile kipindi ambacho Faisal alikuwa ni mgonjwa chiku alikuwa mstali wa mbele kumnyanyasa Faisal lakini hayo yote Joram aliyafumbia macho na kuamua kumsaidia Asubuhi ya siku iliyofuata Joram alikuwa ni wa kwanza kuamka kabla ya wapangaji wengine kwenye ile nyumba mabonge Joram alikuwa ameshajiandaa tayari kwa ajili ya kuhama rasmi kwenye nyumba ya mabonge kabla hajaondoka Joram aliamua kugonga mlango wa chumba cha chiku ili kujua hali ya mtoto jeje ambaye alikuwa ni mgonjwa pamoja na kumkabidhi chiku ufungua wa chumba. Joram alibisha hodi na bila kuchelewa chiku alifungua mlango. Walisalimiana vizuri kisha Joram akafahamishwa kwamba hali ya mtoto ni nzuri kwa ndoza aliyopewa hospitali alikuwa amemsaidia kisawa sawa. Na muhimu majibu ya chiku hayakuwa na nyodo wala maringo. Mtoto kike aliti amri na kumheshimu Joram kwani alikumbuka maneno ambayo aliambiwa na daktari kwamba laiti kama ngezidi kuchelewa kumpeleka mtoto hospitali basi kulikuwa kuna uwezekano mkubwa au kumpoteza mtoto. Chiko alishukuru sana msaada wa Joram hivyo alimuona kama ni mkombozi wa maisha ya mwanai. Baada ya Joram kumjulia hali Chiku alimkabidhi ufunguo wa chumba akimaanisha kwamba tayari safari yake ingeanza dakika chache kuanzia muda ule. Kwa mara ya kwanza kabisa Chiku alijikuta akiwa na teseka kisa Joram kuondoka wakati siku zote alikuwa mstari wa mbele kumfanyia visa ili mradi aondoke kwenye ile nyumba. Na no, kaka Joram, huwezi kabisa kuondoka hivyo. Usiseme kwamba maisha yetu yamekushinda hapa mjini wakati wewe ni mwanaume. Unatakiwa uwe na subira tu na uvumilivu ili ufanikiwe. Usiondoke kaka endelea tu kupambana tu hapa mjini. Chiku alijikuta anaongea maneno mazuri kwa Jola ikiwa ni mara ya kwanza kabisa tangu afamiane. <laughs> Unajua ni Chiku, watu wengi hapa mjini wanyanyapasa na sisi wenye ulemavu wa viungo. Kuna wakati wanatamani sana kutuondoa tu kwenye hili jiji lao tu ili wabaki wao tu wakiamini kwamba wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kula raha na stare zote za jiji. Bila shaka hata wewe pia ni mmoja kati yao. Siku zote ulikuwa gwa unatitamani kwamba ni hame kwenye nyumba kwa kuamini mlemavu. Haya sasa nafikiri kwamba video vyenu eh, Mungu amevisikia na hatimaye amevijibu. Mimi naondoka na kuachia jiji lenu tu eh, takatifu. Kwenye kile chumba changu pale nitachukua eh, jungu tu yani sufuria moja tu. Nilikuwa nalitumia na kaka Faisali kupikia chakula. Vingine vyote vinavyobaki utavitumia tu kama utavihitaji au unaweza hata kuchagua kitu unachokiona kwamba kinakufaa alafu itakavyobaki utavigawa tu kwa wanaovihitaji lakini pia inawezekana kwamba imani yako haikuruhusu kutumia vifaa nilivyotumia mlebavu hivyo ni vyema tu basi kama utaniambia sasa hivi ili nikavigawe tu kwa watu watakuwa na vihitaji kuliko kuvitupa najua kwamba sina vyombo vya thamani lakini naamini kabisa kwamba kuna watu hawana kabisa vyombo vitu ambavyo nilivyonavyo mimi na wanavihitaji sana kwa ulina ugomba tafadhali visitupwe hivyo vitu eh. Joram aliongea na kumkabidhi ufunguo chiku. Kajola, huyo ambaye aliyekuwa mbele yako sasa hivi sio chiku tena. Mimi ni mama jeje kwa sasa hivi. Kwa hakika umenibadilisha sana kaka Jola. Japo unaondoka ila umeniachia funzo kubwa sana kwenye maisha yangu mimi. Kwa hakika wewe ni mkombozi wa jamii. Wema uliolipo kwa baba nilio kutendea umenisuza roho yangu mimi iliyokuwa ni chafu na kuanzia leo sitoweza kabisa kuadhalau au kuwanyanyasa watu wenye matatizo kama yako bila kusahau kwamba maskini wenzangu pia nimejifunza kutokubagua mtu kwenye hii dunia kwani atakani zika hata simjui nilipokuwa na shida wale niliokuwa nawaamini na kucheka nao siku zote hawakujitokeza kuja kunisaidia lakini sasa wewe ambaye siku kuzania ndo ambaye ulikuja kunisaidia kaka kaka Jordan msalimie sana kaka Faisal uko unakwenda eh mwambie kwamba nisamee sana tena sana na ni kama aki ukikutana naye basi mwambie kabisa kwa nimebadilika. Naenda kumwambia tu kama anahitaji kuwa mimi nipo tayari kabisa kuolewa naye hata sasa hivi. Mwambie kabisa nisamee kwa maneno ya kejeli yote ambayo niliwahi kumshushia hasa hasa kile kipindi ambacho nilichokuwa ni alichokuwa ni mgonjwa. Vyombo vyako nitavitumia na kuvitunza kama sehemu ya kumbukumbu ya maisha kati yetu. Chiku aliongea maneno yenye hisia za dhati kabisa huko akidondosha machozi yaliyokuwa na tafsiri yale aliyokuwa anayasema yalikuwa yanatoka ndani ya moyo wake. Saba majiji nimekuelewa na pia nakutakia bahati njema kwenye maisha yako. Yote niliyokuwa nimeyafanya kwako niliyafanya kwa ubinadamu wala sikufanya kwa lengo la kutakubadilishana. Kwenye hii dunia 
tunaishi mara moja tu. Hivyo ukipata nafasi ya kumsaidia mtu basi msaidie tu hata kwa kidogo ulicho nacho. Baraka na mafanikio huja kupitia asante. Visasi umfanya mtu kuishi katika kifungo cha nafsi tu na kupelekea kujinyima uhulu na amani. Mama jeje, na kutakia maisha mema, mtunze mwanao kwenye misingi ya kumtumaini Mungu. Ili siku moja aje kuwa na roho kama ya Jordan. Nilitoa pesa kwa ajili tu ya matibabu ya jeje kwa sababu tu ulikuwa ni wajibu wangu kufanya vile. Joram alimaliza kuongea kisha kaanza kupiga hatua kuelekea chumbani kwake. Baada ya muda Joram akatoka ndani akiwa na begi la mgongoni tu na akamkuta Chiku bado akiwa amesimama pale pale nje. Joram alipiga hatua mpaka pale aliposimama Chiku alipomfikia alimtazama kisha akamgusa kichwani bila hata kuzungumza chochote alafu akampita kama vile hamjui vile. Akajoram kabla hujaondoka naomba uniambie kitu kimoja kaka. Naisi kabisa kama Uliniacha njia panda nisijue ulimaanisha kitu gani. Mama Jeje aliongea kwa kiwa anamsimamisha Joram. Joram alisimama kwa ajili ya kuweza kusikiliza swali kutoka mama Jeje. Kaka, hivi uliposema kwamba ulikuwa ni wajibu wako kumsaidia Jeje, ulikuwa na maana gani? Mama Jeje kauliza. Chiku chiku chiku. Katika hii dunia, adui yangu mkubwa ni ugonjwa. Mapigo ya moyo wangu yanaendaga mbio kila ninapomuona mtu akisumbuliwa na maradhi au homa. Kumbukumbu zangu zinaenda mbali sana na kwa kumkumbuka mama yangu. Ugonjwa nabo linifanya nimpoteze mama yangu mbele ya macho yangu mwenyewe. Nasikitika kwamba ugonjwa ule ulikuja kwenye kipindi ambacho sikuwa na uwezo wa kuweza kumsaidia mama yangu, sikuwa na pesa ya kumpeleka hospitali mama yangu, hali iliyopelekea mama yangu akafariki. Tangu mama yangu afariki moyo wangu ulijengwa kwa imani ya kwamba mtu akiwa na homa basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kupoteza maisha endapo hatopata matibabu. Kwa hiyo basi mimi kama mwanadamu siwezi kumwacha mwanadamu wenzangu akaangamia mbele ya macho yangu ili hali na uwezo wa kumsaidia. Ingawa walimwengu walikataa kumsaidia mama yangu lakini mimi nitawasaidia tu. Chiku, hiyo ndio sababu iliyopelekea mimi nitoe pesa za matibabu ya mwanao. Joram alimaliza kuongea kisha akaanza kupiga hatua kwa mara nyingine kuondoka eneo lile na kumwacha mama Jeje. Kwa hakika mama Jeje alikosa neno thabiti la kuzungumza, hivyo aliamua kupunga tu mkono wa kwa heli kwa jola mko akiwa msindikiza kwa macho. Nenda kaka, nenda tu. Kuna baya wala dhambi. Siku zote na kuombea kwa Mungu ili tu akufanikishe malengo yako kwa ni naamini kabisa mafanikio yako ni mafanikio ya wanyonge wengi wenye kwenye hii dunia. Una kitu cha kipekee kabisa kaka Joram. Hayo alikuwa ni maneno aliyokuwa na anena chiku ndani ya nafsi yake pasipo kusikia sauti. Joram aliondoka zake akiwa na begi la mgongoni tu pamoja na mfuko wa rambo ambao aliweka sufulia ambalo alidai kwamba ni kumbukumbu tosha ya maisha ya nyuma aliyokuwa amepita na Faisal. Kwa yeye kile chombo Kilibeba historia nzito sana ambayo hakutaka kuisahau. Swali la kujiuliza ni kwamba Joram alikuwa anakwenda wapi? Mwenyewe anadai kwamba alikuwa anakwenda kijijini kwa kuwa maisha ya mjini yamemshinda. Je, huko kijijini atakuwa mwenyeji wa nani? Hivi ni kweli Joram maisha yamemshinda? Vipi kuhusu saruni yake ambayo alishajipatia umaarufu tayari? Hivi kweli Joram anaenda kijijini au kuna kitu ameamua kuficha huyo? Ngoja kwanza, nitampigia simu babu amkatie shamba jora moko kijijini. Astutanie sisi hapa. <laughs> Basi sawa. Tunaendelea na simulizi yetu kumbuka hii ni sehemu ya nne ya simulizi iitwayo kama ni kifa if i die. Kumbuka mtunzi ni Harry D Souza Silent Killer. Mi director ni kutokea hapa simulizi mix. Tunaendelea kwa uzuri kabisa na simulizi yetu tamu kweli kweli kama ni kifa. Nini kifanyike? Basi safari ya Jolam ilisha kwenye nyumba moja ambayo ilikuwa na muonekano mzuri maeneo ya keko pale pale Dar es Salaam. Nje ile nyumba kulikuwa na akina mama waliokuwa nafua na wengine walikuwa naosha vyombo lakini pia walikuwepo watoto walikuwa nacheza. Jola mwali wasalimia wale akina mama kisha kaingia ndani ile nyumba ambayo mlango wake wa nje ulikuwa uko wazi. Baada ya kufika ndani Jola mwali nyosha moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa chumba cha mwisho kati ya vyumba nane vya nyumba ile. Alipofika alitoa funguo wa kitasa katika mfuko wake wa suruali kisha akafungua mlango na kuzama mpaka ndani ya chumba. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na vitu vichache tu lakini vilikuwa ni vitu vya msingi kabisa kwa maisha ya binadamu. Kulikuwa na kitanda na gudo lake meza ya vyombo na vyombo vyake, jiko la gesi na pia chini, palitandikwa kapeti zuri la rangi nyeusi na nyeupe lililokuwa limefanya chumba kivutie zaidi. Vitu vyote vilivyokuwa viko ndani ya chumba kile vilikuwa vipya kabisa. Joram alikaa kitandani kwa kuwa hakukuwa na kochi wala sofa ndani ya chumba kile. Alitoa karatasi fulani vikisha kaanza kuisoma kwa fasaha. Karatasi ile ilikuwa na maandishi ya mkataba wa chumba kati ya Joram na mzee mwenye nyumba. Yes, 
Yale ndio alikuwa ni makazi mapya ya kijana Joram na kile ndo kilikuwa chumba chake. Kwa hakika ilikuwa ni hatua nyingine ya maendeleo chanya kwa Joram. Kutoka kwenye chumba cha giza mpaka kwenye umeme, kutoka kulala chini mpaka kitandani, kutoka kwenye jiko la mafuta mpaka jiko la gesi, ingawa hakuwa na vyombo vitumiavyo umeme kama vile television na redio lakini aliamia chumba cha umeme. Kila kitu kilichokuwa kinatokea kwa Joram kwa wakati ule kilikuwa hakitokei kwa bahati mbaya. Vyote yalitokana na lamani nzima ya maisha yake aliyokuwa ameicholaga kwenye daftari la dunia ya ndoto. Swara la Joram kuhamia kwenye kile chumba hakukifanya kwa kulupuka. Wiki tatu nyuma kabla ya kuhamia kwenye yale makazi mapya, alianza kufanya utafiti wa chumba kizuri cha kuishi kisha akalipia kodi ya miezi sita. Baada ya kulipa kodi ya chumba kijana alianza kununua vitu kimoja kimoja ambavyo ndo vile vilivyokuwa chumbani kwake. Kitanda godoro jiko meza na vyombo vya kupikia. Katika maisha ya kila siku watu wengi wanapata pesa lakini wanashindwa kutumia kwa usahihi ili kuleteleza matokeo chanya. Yoyote husababishwa na ukosefu wa plani katika kipindi ambacho hawakuwa na pesa. Ukiwa huna pesa na haujiandaa plani za matumizi ya pesa basi siku ukizipata utashindwa kutumia kwa ufasaha kutokana na hulka. Kila utakachokuwa kiona mbele yako ndo unakachokiona kwamba ni sahihi kukinunua. Lakini pia wakati mwingine unaweza kuwa na plani kabla hujapata pesa ila siku ukija kuzipata unasahau mipango yote ambayo ulikuwa umepangilia kabla hujapata pesa. Ila usisahau basi, ni lazima tu ile mipango uiandike kwenye daftari la kumbukumbu ili ukumbuke yale uliokuwa kipindi ambacho hukuwa na pesa. Joram aliamini kwamba mawazo anayokuwa nayo mtu kipindi hana pesa ndio anatakiwa kuheshimiwa sana kwani yanabeba siri nzito ya mafanikio. Kauli hiyo ndio ambayo ilimfanya Joram aendeshe maisha yake kupitia yale mawazo ya kipindi alichokuwa hana uhakika na milo mitatu kwa siku. Ukiachana na kudra za Mwenyezi Mungu lakini pia daftari ambalo Joram aliamua kuchora taswira nzima ya safari yake ya maisha ili msaidie kwa kiasi kikubwa sana kubadilisha maisha yake. Hiyo ndio ilikuwa siri kubwa ya mabadiliko chanya kwa mtaram Joram. Siku zilisonga zikasonga, zikasonga tena na tena zaidi na zaidi kadri siku zilivyozidi kusonga ndivyo J Square Hair Cutting Salon ilivyozidi kujipatia umaarufu katika pande mbalimbali za jina la salamu. Jina la Joram lazidi kuwa gumzo kinywani mwa watu kutokana na kipaji chake cha ukata nywele na kubuni staili na mtindo kulingana na kichwa cha mtu. Siku moja Joram alipata bahati ya kutembelewa na wanabali wa kituo kimoja television maarufu sana nchini. Wanahabari wale walikuwa wanarusha matangazo yao moja kwa moja ni live katika kipindi cha kitani kwetu na vipaji. Waandishi wa bali waliokuwa wametembelea kwenye ofisi ya Joram walimuuliza Joram maswali mbalimbali kuhusu na ofisi yake. Ehe bwanae Leo tupo live kabisa kwenye mwendelezo wa kipindi chetu tu pendwa cha kitani kwetu na vipaji kwa niaba ya jopo zima la mafundi mitambo wa SMX TV leo tumeamua kumtembelea kijana anayetrend mitandaoni eh, kwa sasa hivi kutokana na kipaji chake cha kucheza na jukwaa la vichwa vya watu kwa staili za mitindo si mwingine bali ni JJ yani Joram ukipenda mwite mzee wa makorokocho mkali wa dimba Mr. Fojita pendeza zaidi jo designer na mengineyo mengi tutakayoona kwamba yanaendana kabisa na kazi zake. Tuko hapa J Square Hair Cutting Saloon maeneo ya hosteli za duse kwa ajili ya kuyajua tu machache kuhusu huyu mkali mwenye kipaji cha asili kabisa cha kukata nywele. Ndugu mtazamaji na kusiendelea kuwa karibu na television yako ili tu uyajue usiyojua kuhusu Jo Manuele. Ilikuwa ni sauti ya mtangazaji wa kituo cha television ambaye alikuwa ametembelea sana Jora. Wale wanabali wa kituo cha televisheni walijitambulisha kwa Joram kisha wakaeleza dhamira yao ya kutembelea kwenye ile ofisi. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa Joram kusikika na kuonekanika live katika television. Katika maisha yake alishawahi kuwa na ndoto ya kuja kuonekana kwenye television lakini hakujua muda na siku ambayo tukio hilo lingeweza kutokea. Joram alihisi ndoto zake zinaanza kutimia taratibu. Kwa kwa mkali wa Dimba, kama tulivyo kwa tumekuambia hapo awali kwamba kwa sasa hivi upo live kabisa yani Uh, kuna watu wamekaa kwenye makocho na kuangalia kwenye runinga zao tu kwenye hiki kipindi wa kipendacho. Okay, ni muda wako sasa kutuambia majina yako halisi ili watu waweze kukufahamu kabla hatujaendelea mbele. Ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya watangazaji walio kwa mtembelea Joram. Joram akaosha pumzi kisha akatuliza akili kwa lengo la kujibu kwa ufasaha maswali yote ambayo angeulizwa. Alijua kwamba alihitajika kuwa na utulivu wa hali ya juu kwenye kujibu maswali 
kwani aliamini watu wengi walikuwa wanafuatilia kipindekele. Jolamu alitaka kutumia nafasi ile kutengeneza jina kwani aliamini ile ilikuwa ni nafasi ya dhahabu sana kwake. Okay. Kwa jina naitwa Joram Jasmine. Ni mkazi wa hapa hapa Temeke Dar es Salaam. Joram Jasmine, huyu Jasmine ni nani kwako? Jasmine ni jina la mamangu mzazi. Duko aise bwana e. Haya bwana ni maajabu sasa ise. Sasa kwa nini hautumii jina la baba yako kwenye majina yako? Hebu tueleze kwa nini unatumia jina la mama wakati tamaduni zetu wa Tanzania ni kwamba jina la pili na la mwisho la mtoto waga e, ni umilikishi wa jinsia ya kiume? Kwa nini usitumie jina la baba, babu au hata mjomba? <laughs> uh, mimi naomba nisijibu ili swali kwa siku ya leo. Ipo siku nitafafanua maana halisi ya ile jina. Muda ukifika kila kitu kitajeleza tu. Um, jamii nzima itatambua kwa nini nimependa kutumia jina la mama yangu badala ya kutumia jina la baba yangu. Okay Mr. Mtalam, hebu tuambie basi siri kubwa ya ujuzi na utashi wako kwenye swala zima la unyozi. Um, unajua kwamba story nyingi zinazo trend mitandaoni na hata mitaani pia ni kwamba uwezo wako sio kawaida kabisa. Hmm? Kuna watu ambao wanasema kwamba unatumia yale mambo yetu yale kwa babu manyoni kule. Yaani ushirikina ila ili kuweza kuboost kipaji chako. Nisajo, ili imekajekaje kwa upande wako? <laughs> Unajua ni bro, katika maisha yangu bwana sijawahi kabisa kuamini kwenye ushirikina. Huu mwili wangu haujawahi kabisa kugusa chale ya mganga wala mchoyo yeyote ule kwenye hii dunia. Kikipaji kinachoonekana kwa watu kimekuja tu kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu tu. Mungu ndiye msimamizi wangu tu kwa hili na yeye ndiye ambaye ananiongezea ujuzi kwa kuwa na muomba yeye. Braza, amini kwamba kila iitwayo riziki basi mtoaji ni Mungu tu. Wachawi na waganga wagawi riziki kwani hata wao pia wanapata gawio tu la riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Okay. Lakini jo, mbona Mungu unaemwabudu wewe ndo Mungu huyo huyo ambaye anayeabudiwa na hao wenzako ambao kwa sasa hivi umewacha mbali sana baada ya kuwateka wateja wao? Inasadikika kwamba eti wakati unafungua hii saluni si ndani wala nje kwamba kulikuwa na ubora ni quality ya kuwavutia wateja. Lakini sasa leo hii uh, J Square unaweza kabisa kuifananisha na ikuru ndogo. Ina vivutio vya kila aina pamoja na huduma zilizoenda shule. Yaani ndani ya ofisi wateja wamepanga foreni kama kwenye kituo cha kupiga kula. I say, oya. We jamaa, hivi iko kipaji ni cha kuzaliwa nacho tu au cha kufoji? <laughs> Braza, kwanza kabisa naomba nijibe point yako ya kwanza kabisa kuhusu Mungu na mwabudu mimi. Braza, kwenye dunia Mungu tunaye mwabudu ni mmoja tu ambaye waislamu wanamuitaga Allah ila si wa Kristo, tunamfahamu kama Jehova. Mungu huyo huyo mmoja ndiye ambaye aliyebariki ofisi yangu kwa kiasi na chostaili na sio ninachokitaka. Na pia Mungu huyo huyo ndiye ambaye aliwabariki wengine kwa kiasi ya staili na sio wanachokitaka. Lakini pia Mungu huyo huyo ndiye ambaye aliyenyima utimamu wa mguu lakini wengine amewapa. Hivyo basi, riziki siku zote haizifanani. Kikubwa ni kushukulu tu unachokipata. Nadhani kabisa kwamba nimejibu pointi yako ya kwanza kabisa ndugu mtakazaji. Jordan aliongea kwa kujiamini kwa kendelezo zake lile la kuwanyoa watu. Swala la yeye kuzungumza kwa wanaabali kwa kendelea kuwanyoa watu halikumpa shida kabisa. Ile speed yake na ubunifu ndo ambao ulikuwa unaongezeka maradufu kwani alifahamu kwamba wakati ule alikuwa anaonekanika drive kwenye television kupitia kipindi kilichokuwa kinapendwa na watu wengi nchini. Okay brother. Basi naendelea kukujibu maswali kulingana na ulivyo kumeniuliza. Kuhusu ofisi yangu kuwa na wateja wengi uh, ni majali wa Mwenyezi Mungu ambaye anawapa msukumo wateja kuja kuunipa riziki mimi. Lakini pia inawezekana kwamba ni huduma wanazokuwa nazipata wateja ndani ya ofisi yangu zinawapendeza sana. Braza, kuhusu kipaji changu nafikiri kwamba sinajibu sahihi kama ni kipaji cha asili au cha kufoji. Ila ninachofahamu mimi ni kwamba unaweza kuwa na kipaji cha asili lakini ukakosa utambuzi. Utambuzi ni ule upeo wa mtu kukifahamu kipaji chake. Watu wengi kwenye jamii wana vipaji vingi vya asili lakini kwa bahati mbaya wamekosa upeo wa kutambua vipaji vyao. Siku zote utambuzi hutokana na uthubutu. Uthubutu ni ile ile kutaka kufanya jambo ambalo hujawahi kulifanya na hilo jambo lilionekana kuwa ni gumu machoni mwa watu. Thubutu kulifanya na ukishafanikisha basi watu watakuona kwamba una ubunifu na hapo wataanza kukuita mtaalamu yani genius kwa kuwa tu wao hawawezi kufanya kama wewe. Hata mimi mwenyewe nikizionaga nywele kwenye kichwa cha mtu basi akili yangu inanituma tu kwamba nizikate kwa staili fulani ambayo hata sijawahi kabisa kuiona popote pale. Ndugu mtangazaji, hebu jiulize kidogo. Unadhani kwamba kuna chuo chochote kinachotoa kozi ya, ya unyozi? Sasa mimi nimejifunzia wapi? Hmm? Hapo jibu ni moja tu, ni uthubutu. Eh? Joram aliongea kwa kiendelea kuanyoa tu watu maana ofisini kwake wateja walikuwa hawakatiki. Maneno ya Joram yaliwapa hamasa wateja kuendelea kumsikiliza. Da, I say Mr. J Square. Nilichogundua ni kwamba sio kunyoa tu. 
Yaani una kipaji mpaka cha kuongea. Nadhani kwamba leo wafuatiliaji wa kipindi hiki wamefurahishwa zaidi kutokana na namna jinsi tunavyokuwa yapangilia maneno yako na kuyatamka pia. Ongela sana kijana kwa hicho kipaji. Um, kuna kitu muhimu kabisa ambacho umekizungumzia ambacho kinaweza kuwa ni somo kubwa kwa ndugu watazamaji wa kipindi hiki. Nadhani kuna funzo ambalo wamelipata kupitia kipindi cha leo. Mtangazaji aliongea. Ashukrani sana ndugu mtangazaji kwa kuona machache yaliyo mema kwenye kapu la maneno yangu. Jordan alijibu. Okay mzee wa Fujita pendeza, nadhani kwamba unafahamu kwamba popote pale kwenye riziki basi waga hapa kosi chuki, majungu na wadui pia. Je, una kabila vipi na changamoto unaweza kutana nazo tu kutoka kwa watu wanaokuchukia kipaji chako? Yaani wale maadui zako? Mtangazaji alimuuliza Jordan. <laughs> Braza, kwanza kabisa kwenye dunia hakuna kama ndama yenye adui yangu. Yaani kila mwanadamu kwangu mimi nafiki ingawa hapo wasionipenda. Siku zote nikiona kwamba wasionipenda wanazidisha chuki juu yangu. Waga na furahi sana kwa najua kabisa kwamba mambo ninayokuwa nayafanya yanazidi kwenda kwenye mstari nyofu. Hapo moyo wangu unakuwa na amani kabisa. Lakini pia ni, nikionanga tu kwamba naona nipendwa na nipigia makofi ya pongezi kwa yale ninayokuwa nayafanya hapo moyo wangu wangu unakuwa na wasiwasi mkubwa sana. Kwa maana ya kwamba kuna sehemu itakuwa tu nimeteleza ndo maana eh wasionipenda wamefurahishwa. Kabla sijapokea pongezi waga nafanya tathmini ili kubaini kwamba nilipoteleza na pindi nitakapokuwa nimegundua tatizo basi waga nafanya marekebisho kwa haraka zaidi. Kwangu mimi sio nipendwa na mchango mkubwa sana kwenye hatua zangu za maendeleo kwani nawatumia wao kama kipimo cha kufaulu au kufeli kwangu. Nikiona chuki zinazidi kwenye yale ninayokuwa nafanya basi na fly kwa kuwa najua kabisa kwamba mambo unayafanya yanaenda vizuri. Na pia nikiona kwamba wasio nipendwa na fly anayoyafanya na kunipongeza basi najua kabisa kuna sehemu nimeteleza hivyo na rudi nyuma kutafuta tatizo. Hivyo ndivyo ambavyo ninavyokabiliana nao. Na wapenda sana wasio nipenda. Wao sio maadui zangu bali ni marafiki zangu. Joram alijibu. Da, aisee jamaa, unajua kunikosha sana isi na majibu yako. Nadhani kwamba hata watu wanaotazama muda huu watakuwa meenjoy kipindi cha leo kwani licha ya kwamba umeonesha mautundu kwenye unyozi wako lakini pia umewapa elimu ya kutosha. Natamani sana kuendelea kukuhoji tu lakini muda wetu ese ni mchache sana. Nadhani ipo siku nitakutafuta ili utembelee studio zetu kwa ajili ya stories zaidi. Lakini sasa hivi kabla hatujaondoka hapa ofisini kwako Jopo zima la Smix Media ambao tupo hapa tuna hitaji tu utufanyie maudambu dambu tu hivi kwenye vichwa vyetu ili na sisi tukatambe tu kwa mjengoni au vipi Moja kati ya wanabali wale aliongea kwa niaba ya wenzake Joram alianza kuanyoa wale wanabali wa Smix Media ambao walikuwa ni miongoni mwa watu maarufu sana nchini kutokana na kuwa na wafuasi wengi sana kwenye mitandao ya kijamii Joram alitumia nafasi ile kuweza kuonyesha zaidi ufundi wake kwani alijua kwamba kupitia wale watu maarufu kuna watu wengine maarufu wangeweza kutembelea ofisini kwake kupata huduma wakiwemo wasanii wa muziki na wachezaji wa mpira. Uzuri ni kwamba ile tukio bali kwa narushwa live watazamaji walizidi kuona maajabu ya kinyozi mwenye kipaji zaidi ya vinyozi wote ulimwenguni. Mkono wa Joram walifanya kazi kwa haraka mithili ya mashine. Joram alimaliza kuanyoa wale watangazaji na kwa kuwa kipindi kilifika tamati Watangazaji walihitimisha kipindi kwa kumwaga Jola ambaye alikuwa ni muhusika mkuu kipindi kile cha kitani kwetu na vipaji kwa wiki ile. Mr. Jola Manuel, shukrani sana ise kwa ushirikiano wako mzuri kabisa ambao umetupatia mpaka kufanikisha kipindi hiki uh, na kuwa bora zaidi. Kwa hakika watu wamefurahia kuona kipaji chako na pia wajanja wanaweza kunufaika kupitia maneno yako tu yenye weredi mkubwa sana. Kwa hakika na kuona mbali sana kupitia kipaji chako kijana uh, kama utajua kutumia vizuri fursa zijazo. Kuanzia leo mimi ni mmoja kati ya wateja wako kwenye ofisi yako. Nimenyoka vinyozi wengi sana wataalamu lakini wewe sio ni kiboko yao. Kwa niaba ya Smix Media tunakukaribisha mjengoni muda wote kijana. Kata hali kabisa yajayo yanafurahisha kijana. Asante sana na kwa heri. Mmoja kati ya watangazaji aliaga kwa niaba ya wenzake kisha wakaondoka. Jordan alibaki ameganda tu na mashine mkononi huku akitafakali kwa umakini maneno ya mtangazaji. Eti ajayo na fraisha, ya na fraisha. Wali mtangazaji yeye anajua kesho. <laughs> Sikupeana gundu huku jamani. Wakati jolamu akawa nilea kutafakali gafla aliguswa bigani. Ili anagiuka tu. Asalale. Ebane. Kakutana na nini msela? Tulia wewe. Atajamaliza bobu. No kwanza tuko semu ya ngapi. Ngapi ile? Yane. Eh tunaendelea bobu. Burudan lazima iende na elimu ya kushato yani, ya kutosha au sio? Eh, tunaendelea bobu. 
Um, alikutana na sura mmoja kati ya watangazaji ambao walisimamia kipindi kilicho kinarudishwa muda mfupi uliopita. Wajo. Lisao kuuliza maana ya jina la saloni yako. Hivi EJ Square ina maana gani? <laughs> hilo ndio ambalo nimekurudisha tena hapa. Jordan alimuuliza mtangazaji. Ya, yeah, ni hilo tu. Mtangazaji alijibu. Okay, J Square maana ni kwamba Jordan Mjasmine. Oh. <laughs> nice sana ise. Ila kijana, hebu tumia vizuri kipaji ili uweze kunufaika kwa mapana na marefu zaidi. Huu hapa ni utajiri bwana mdogo. Cheza vizuri kabisa na alama za nyakati ili baadaye usije kabisa ukajilao. Fikiri namna ya kufixi bei ya huduma zako. Soko umeritawala kwa sasa hivi hivyo ni muda wa kuweza kunufaika na bei maana saruni yako ni zaidi ya zile saruni kubwa zinazotoa huduma kwa bei ya juu sana. Bwana mdogo. Usichelewe sana kuweza kuhamisha ofisi yako huku Uswahilini eh. Tafuta frame ambayo maeneo ya city center kule kabisa kama kule Mwenge kule Kariako posta Sinza msasani kule mnazimu moja au hata Mlimani City. Nenda kapanua ofisi iwe ya kisasa zaidi kama ambavyo zilivyokuwa ofisi za watu wengine. Amini amini kabisa nakwambia. Kila msanii atakuwa ni mteja wako. Ukifika hiyo hatua basi utaweza kabisa hata kujenga nyumba nzuri. Na pia usisahau kwamba kupitia hiki kipindi tayari umesha kuwa maarufu kwani watu wengi sana wamekutazama kupitia television zao tu na wamesha kufahamu. Kwa heri bwana. Kwa heri bwana mdogo. Na kutakia tu bahati njema na nakuahidi kabisa nitakuwa mteja wako na pia na nitakuwa ni moja kati ya watu watakao kwa nitangaza sana J Square Hair Cutting Salon. Mtangazaji alimaliza kutoa ya moyoni kisha akaondoka bila hata kusubiri jibu kutoka kwa Joram maana wenzake walikuwa na msubiri tu apande gari waondoke. Joram alibaki kimya tu akiendelea tu kuyatafakari ile maneno ya yule mtakazaji. Na baada ya kuwaza kwa dakika kadhaa hivi, Joram alivuta begi lake la mgongoni kisha akatoa daftari lake na peni, alafu akaanza kuandika kitu ambacho alichokuwa nakijua mwenyewe ndani ya daftari lile. Akiwa busy anaandika, alikuja kushtuliwa na sauti ya mteja ambaye alikuwa alikuwa anataka kunyolewa. Joram akaka daftari kwenye begi kisha akamkalisha mteja kwenye kichwa na kuanza kumnyoa. Hivyo ndivyo hali ya maisha ilivyo kwa kwa Joram. Swala la ku wapanga wateja kwenye foleni ilikuwa ni desktop kwake ofisi yake alifungua kila siku kuanzia saa mbili asubuhi na kufunga saa tano za usiku baada ya siku chache kupita tangu Jolam aoneshe kipaji chake kupitia kipindi kile maarufu cha television J Square Hair Cutting Saloon ndo jina ambalo lilikuwa na trend ya linavuma kweli kweli kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kila mtu alikuwa anamwaga sifa kwa namna yake juu ya kipaji cha Joram. Wazee kwa vijana, masharobalo kwa wahuni, mabraza meni kwa masista du, waimba muziki kwa waigizaji wote kwa pamoja. Walikuwa natamani kuingia ndani ya J Square ili wapendeze kiaina. Mabadiliko makubwa yalianza kuonekana ndani ya saluni ya Joram kadri siku zilivyozidi kusonga, idadi ya wateja ilizidi kuongezeka maradufu. Watu maarufu nchini kwa sasa hasa wasanii wa muziki Waigizaji na wachezaji wa mpira walianza kuonekanika ndani ya ofisi ya Joram. Ilikuwa ni kawaida sana kwenda usini kwa Joram na kukutana na wasanii wakubwa na maarufu nchini kama kina Diamond Platnumz, Ikiyal Kiba, Ivani, Harmonize na wengineo walikuwa wanapatikana huko. Kutokana tu na umaarufu wa Joram na ubora wa huduma zilizokuwa zinapatikana ndani ya ofisi yake. Mtaram aliamua kujitofautisha na vinyozi wengine kwa kupandisha bei za huduma ndani ya ofisi yake. Kwa hali ya kawaida Ingelikuwa ajabu sana kumnyoa msanii maarufu kwa shilingi elfu mbili ya kitanzania na ndio maana Joram alipandisha bei ya ofisini kwake. Richa ya kwamba Joram alipandisha bei lakini wateja hawakupungua bali walikuwa wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kile ndio kilikuwa kipindi ambacho Joram alianza kushika pesa ambazo zilimzidi umri. Nyota ya Joram ilingaa kama masihara hivi yani. Eh? Kipato chake kwa siku kiliongezeka kuliko kawaida. Ilifikia hatua ikawa Joram akiingiza shilingi 1500 kwa siku basi hiyo siku ilionekana kuwa ni mbaya kibiashara. Kipato chake kwa siku kilikuwa kinazidi 1500 za kitanzania. Siku zote Mwenyezi Mungu akiamua kukubariki basi haangalii ukubwa wa kile ukifanyacho. Baraka za Mwenyezi Mungu zinaweza kufanya nyenzo ndogo tu kuzalisha dhidhi kikubwa kuliko matarajio ya ulimwengu. Ndani ya muda mfupi Joram alijikuta na fungua account benki kwa ajili ya kuhifadhi pesa zake. Lakini pia Joram alijikuta anakuwa na urafiki wa karibu na baadhi ya wasanii wa muziki ambao walimsaidia kutangaza biashara yake na kumpa mbinu mbalimbali za kusonga za kusonga mbele zaidi. Baada ya mwaka mmoja Joram aliweza kuhifadhi kiasi kikubwa cha pesa ambacho kilitosheleza kumpeleka hatua moja mbele. Mtaalamu akarudi kwenye daftari kisha akaangalia kifuatacho baada ya kufikia kiwango hicho cha pesa alichokuwa nakitafuta. Mwaka mpya na mambo mapya. 
Mwenge City Center ni eneo mashuhuri sana kwa wafanyabiashara katika jira Dar es Salaam. Eneo hilo lilikuwa na uchangamfu mkubwa wa kibiashara na mara nyingi wateja wa eneo lile walikuwa ni watu maarufu na wenye pesa zao. Uzuri wa eneo lile ni kwamba kulikuwa kuna frame nyingi zilizokuwa zinahusika na utoaji wa huduma za saluni kama vile unyozi, masaji pamoja na vinginevyo. Kulikuwa na saluni nyingi za kike kwa za kiume ambazo zilikuwa zina ushindani mkubwa kwenye soko. Lakini pia kulikuwa na maduka mengi ya kuuza vipodozi, nguo na vifaa vya ulembo kama vile pete, mikufu, bangili na vinginevyo. Watu wengi maarufu nchini pamoja na wale masharobalo na masista du walikuwa wanatengeneza mionekano yao kwenye ile eneo. Kiufupi ni kwamba ile eneo lilikuwa na mzunguko mkubwa sana wa biashara. Baada ya utafiti wa kina na ushauri wa watu maarufu ambao walishajenga nao urafiki, Joram alihamishia ofisi yake maeneo ya Mwenge City Center ambako kulikuwa na ushindani mkubwa wa kibiashara na mzunguko mkubwa sana wa pesa. Katika hatua ile Jolam alifanya mabadiliko makubwa kwenye ofisi yake. Kwanza kabisa alihamia kwenye frame kubwa tofauti na ile ya kwanza iliyokuwa kule keko. Frame hiyo ilikuwa kubwa yenye ubora wa kiwango cha juu sana. Ilikuwa ni frame yenye milango miwili ambayo iliruhusu mtumiaji kuendesha shughuli zaidi ya mbili. Kwa hakika Joram alianza mwaka kwa kuthubutu kufanya mambo makubwa ambayo isingelikuwa rahisi kuaminika machoni mwa watu waliokuwa na mfamu. Kwa mara ya kwanza kabisa, Joram alifungua saruni kubwa ya kisasa iliyokuwa inamekamilika kwa kila idara. Baba shop. Huduma zote za saluni zilikuwa zinapatikana kwa ubora wa hali ya juu sana. Isingelikuwa rahisi kwa Joram kufanya shughuli zote peke yake ndani ya ofisi hiyo akaamua kuajiri wafanyakazi wawili wa kumsaidia kutoa huduma ndani ya saloni ile. Katika kitengo cha kukata nywele Joram alisimama peke yake tu, maana wateja walikuwa wanaenda kwa ajili ya kunyolewa na mtaalamu Joram. Wale wafanyakazi walioajiriwa na Joram walikuwa kwenye kitengo cha kutoa huduma nyingine kama vile kuweka wave, kuscrub ngozi na vinginevyo. Licha ya kwamba walikuwepo baadhi ya marafiki wa Joram alioishi nao na kukuwa nao mtaani enzi zile za kuokota chuma cha kavu lakini Joram akumpa mtu yote nafasi ya kufanya kazi kwenye ofisi yake maana alijua athari za kumwajiri rafiki ndani ya ofisi. Alichokifanya yeye ilikuwa ni kuwasaidia kiasi kidogo cha pesa na kuwataka wajichanganye tu kwenye biashara ambazo zingewapa shibe pale mjini. Yote kwa yote alikuwa anawasihi sana wapambane kutafuta pesa kwa njia halali. Kutokana na urafiki aliokuwa nao kati ya Joram na wasanii mashuhuri na maarufu nchini ndani ya mwezi mmoja J Square Barber Shop. Bwana we ilitingisha saluni na baba shop zote zilizokuwa eneo la Mwenge City Center. Jina la Joram ilikuwa maarufu zaidi ya majina yote kwenye ile eneo. Kipaji chake kilifanya midomo ya watu kumpachika majina mengi mengi ili mradi kutafsiri maana halisi ya kipawa alichokuwa ametunukiwa na Mwenyezi Mungu. Joram alivuna chenji, akavuna hela, akavuna pesa, akavuna fedha, kisha akavuna mafuedha. Kwa kuwa wateja walikuwa wanaongezeka kila siku hivyo Jolam akaongeza tena wafanyakazi wawili na kuifanya idadi ya watu wanaomuita bosi kuongezeka kutoka wawili mpaka kufikia wanne. Yaani ndio kwanza kijana alikuwa hajafikisha hata umri wa miaka 25 lakini tayari alishaanza kuitwa bosi. Yes, ni bosi Jolam. I say, si uchawi u jamani. Hivi katiba nchi na ruhusu mtu kuitwa bosi wakati hajafikisha miaka 25. Nye mashabiki mlioko kinondoni kule kwa jamaa zake na Jolam. Hm? Mnasemaje kuhusu hili? Mzee Kelakaso naye anasemaje kwani? This is if I die bwana. Hm? Siku zilizidi kusonga mbele huko Jolam akizidi kuendesha ofisi yake kwa weledi mkubwa sana huko akiwa na uchu mkubwa wa kupiga hatua kila inapoitwa leo ili ifikapo kesho aweze kufika kwenye dunia ya ndoto. Uzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu bado aliendelea kuzibariki juhudi zake za kiumbe wake Joram. Siku zote Mwenyezi Mungu hampangii mtu hatima yake kwamba fulani atakuwa mlevi, fulani atakuwa masikini, fulani atakuwa tajiri na fulani atakuwa jambazi. Swala la mtu kuwa jambazi, mlevi, mcha Mungu, tajiri au maskini hutokana na juhudi binafsi za mtu pamoja na akili yake ilivyomtuma. Siku zote Mwenyezi Mungu anamuongoza mwanadamu kufanya kila akipendacho. Ukiona mtu anaenda ba kunywa pombe, haimaanishi kwamba Mungu ndo ambaye amempa hiyo akili ya kwenda kulewa. Anachokifanya Mungu ni kukuongoza kule unapochagua kwenda kwa akili zako timamu. 
kile utakachokutana nacho huko ulipochagua ndicho kitakachokuwa hatima yako. Hatima unaipanga mwenyewe. Mwenyezi Mungu akupangie kuwa mlevi jambazi msomi tajiri au maskini bali anakuongoza kufika kule ulipochagua mwenyewe. Kile utakachoomba kwa Mungu ndicho utakachopewa kulingana na kiasi unachostahili na sio unachokitaka. Akili ya Jolam. Ilikuwa ni kufikia dunia ndoto tu. Siku zote aliwekeza juhudi zake kwenye kazi huku akiwa namuomba Mungu aweze kumsimamia na kumuongoza ili kufika kule alipokuwa anataka kufika. Juhudi, nia, dua, sara na sadaka ndogo ndogo alizokuwa anazitoa kwa maskini wenzake kila siku za Jumapili zilitosha kabisa kumshawishi Mwenyezi Mungu aweze kumuongezea baraka kijana wake. Kwa kika biashara ya Jola ilizidi kuna wili kila inavyoitwa leo kutokana na na ukubwa wa ofisi ya Jola ilizidi kukusanya kiasi kikubwa cha fedha. Aliwalipa vizuri wafanyakazi wake bila upendeleo wala unyonyaji ili kuongezea morali ya kufanya kazi kwa ufanisi. Baada ya miezi sita Jola aliweza kupiga hatua nyingine ya maendeleo. Mtaalamu alifungua duka la vipodozi Cosmetics Shop pale pale Mwenge City Center. Pembezao ni tumwa saloni yake. Duka hilo ilikuwa linaitwa J Square Cosmetics Shop. Joram alimtafuta msichana na mwaminifu kisha akamkabidhi duka hilo. Duka lilianza na bidhaa chache tu kabisa ambazo alikuwa anazinunua kwa ujumla tu kwenye maduka makubwa ya Wahindi na Wachina maeneo ya Kaliako. Mpaka kufikia hatua hiyo Joram alikuwa anamiliki saruni kubwa ya kisasa baba shop pamoja na duka la vipodozi. Kadri siku zilivyokuwa zinadidi kwenda ndivyo duka la vipodozi likawa linazidi kukua kwa maana umaarufu wa Joram ulipelekea ofisi yeyote ya jina la J Square kuwa na wateja wengi. Wingi wa wateja ukapelekea bidhaa kumalizika na kutengeneza faida nzuri kwa kipindi kifupi. Joram alitumia faida ya kwenye vipodozi kuuza biashara hiyo wakati huo pesa za saluni aliziwekeza benki. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo duka lilivyokuwa linazidi kukua kutokana na ongezeko kubwa la bidhaa ambazo zilikuwa na wateja wengi kule kule. Mauzo ya Joram yalifanya wafanyabiashara wenzake wa vipodozi waamini kwamba jamaa alikuwa anatumia ushirikina kwenye biashara. Hata kule Kaliako kwa Wachira na Wahindi ambako alikuwa ananunua bidhaa za jumla, walimkubali sana Joram kwa kuwa alikuwa ni mdau yani stakeholder mkubwa kwenye biashara yao. Joram alijikuta anajenga urafiki na wale Wahindi pamoja na Wachina. Nyota ya Joram ilizidi kukua kutokana na kuwa na urafiki wa karibu na wafanyabiashara wakubwa na maarufu nchini. Kwa namna ambavyo yalivyokuwa yanakwenda mambo Jolam alianza kuona kila dalili ya yeye kwenda nchi za nje kwa siku zijazo kwa ajili ya biashara hapo ndipo mtaalamu alipoanza kukumbuka umuhimu wa shule kama unakumbuka Jolam alisheka darasa la nne tu katika shule ya msingi veterinary iliyopo Temeke sasa angeweza kumudu biashara za kimataifa kama hajui lugha ya kimataifa ni vipi kuhusu kutokuwa na vyeti vya elimu ya biashara je matajiri wa nje ya nchi wangempa ushirikiano kama ilivyokuwa kwa wafanyabiashara wengine wenshada za umaili yani masters degree katika biashara. Kwa hakika ilo swala limfanya Joram aanze kuandaa ratiba kwa ajili ya kuweza kutafuta elimu na kufanya biashara zake kwa wakati mmoja. Hadi mashauri ya kisha ya Joram ilianda kabisa mikakati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitatu ijayo Joram awe na vieti vya elimu ya shule. Kwa kiasi cha pesa ambacho Joram alikuwa anaingiza kwenye ofisi zake mbili kwa siku ilikuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kufikia daraja la juu kabisa la maisha kama angeweza kupangilia kwa usahihi bajeti yake kwa kudhibiti mapato na matumizi uzuri ni kwamba Jolam hakuwa na majukumu ya kifamilia kwa kuwa alikuwa anaishi peke yake sio hivyo tu Jolam hakuwahi kuwa na mchumba licha ya kwamba alikuwa ana pesa na vile vile umri wake ulikuwa mrusu kabisa kwa kwenye mahusiano swala so, Jolam la kuto kwa kwenye mahusiano Nilimsaidia sana kuhifadhi pesa kwa wingi kwa kuwa tu aliwakwepa kwa marefu na mapana wale wadada waliokuwa wanajifanya wanampenda kumbe walikuwa na lengo la kuweza kumwambia kwamba atupe na yakutolea. Jonam alijua kwamba walembo walikuwa wanampenda kisa pesa zake tu kwa kuwa mwanzo hakuna mwanamke aliyewahi kutamani kuwa na Jonam. Jonam alikumbuka kuna baadhi ya wanawake walikuwa wanampita bila hata salamu ila baada ya kuzipata pesa akaanza kumuita handsome. Joram alijua kwamba yeye sio wa kupendwa hivyo akaamua kujiweka kando kabisa na mapenzi kisha akaanza kuzitafuta pesa. Pesa kwake zilikuwa ni zaidi ya mapenzi. Mtaalamu hakutaka kuyumbishwa maisha yake kwa ajili ya stress na mapenzi. 
kwa hali yake aliyokuwa nayo Joram aliamini kwamba akiwa na mpenzi kwa wakati ule basi angelikuwa mtu wa kugalamia tu alafu wengine wangekuwa ni walaji. Mapenzi ni kitovu kikubwa cha uzembe hivyo Joram hakuwa miongoni mwa wazembe. Mtoto wa pekee kabisa wa hayati Jasmine alikuwa huru kufanya mambo yake pasipo kusikia zile lawama za kwa nini siku hizi hunipigii simu wala kuni text. Kiufupi ni kwamba Joram alikuwa anawazi safari yake kuelekea katika dunia ya ndoto tu na hakuna kitu kingine. Siku zilisonga wiki zikapita miezi kaiyoma na hatimaye miaka nayo ikabadilika kadri miezi ilivyo kanazidi kubadilika. Ni takribani miaka saba ilipita ambapo binadamu waliobatika kujali wapumzi walifanikiwa kuongeza idadi ya miaka mpaka kufikia kipindi kile Jolam alifanikiwa kutimiza miaka 29 sasa. Ndani ya kipindi cha miaka saba, kijana Jolam alifanya maajabu makubwa yaliyopelekea kubadilika mfumo mzima wa maisha yake kutokana na kuimarika kwa biashara zake. Nafsi ya utajiri iliingia ndani ya mwili wa kijana mwenye umri wa miaka 29 tu. Kwa jumla maisha ya Jolam yalibadilika na kuwa ni miongoni mwa vijana wadogo waliokuwa na staili heshima kutoka watu wazima. Ndani miaka saba Jolam alifanikiwa kuongeza ofisi zilizokuwa zinamuingizia kipato kikubwa. Rasilimali ambazo alikuwa nazimiliki katika umri wake zilikuwa ni kama ifuatavyo. Maduka makubwa manne ya vipodozi, moja likiwa Kaliako, jingine msasani mnazi moja Center Uh, City Center na moja ndo ile iliyokuwa Pumwenge City Center. Pia alikuwa na miliki maduka mawili makubwa ya nguo. Moja ilikuwa ni nguo za kike tu na jingine ilikuwa ni nguo za kiume tu. Maduka yote mawili alikuwa hapo Kariakoo katika mtaa wa Msimbazi. Lakini pia Jolam aliongeza saruni nyingine ya kisasa ambayo ilikuwa iko maeneo ya msasani. Lakini pia Jolam hakuisahau mitaa iliyomlea kule Temeke hivyo alifungua ofisi ya gym ya kisasa kabisa kwa ajili ya mazoezi ya kuweka mili sawa ya body fitness. Joram alifungua hiyo ofisi maeneo ya Tandika Temeke, alifungua biashara hiyo Temeke kwa kuwa alijua watu wa Temeke walikuwa wanapenda sana gym, hivyo alihisi kwamba ni sehemu sahihi kabisa kwa biashara hiyo. Lakini pia Joram alikuwa na miliki gali ambalo alikuwa analitumia tu kwenye mizungu yake ya kibiashara, halikuwa gali la kifaali kwa kuwa Joram alizingatia matumizi ya pesa. Kitu kingine ambacho Joram alikuwa na miliki ilikuwa ni nyumba. Nyumba hiyo ilikuwa iko maeneo ya mtoni kijiji jirani kabisa na mbagara kuu. Haikuwa na ukubwa wa sifa wala haikuwa ya kifali kwa kuwa budget ya pesa ilimzuia kujenga mjengo wa gharama kwa wakati ule. Mtaalamu alitumia mbinu za kiuchumi kwa kukwepa kutumia au kuwekeza pesa nyingi kwenye rasilimali assets zisizokuwa zinazalisha nani productive assets au liability. Pesa nyingi alikuwa anawekeza kwenye rasilimali zalishi, yani productive assets. Mpaka kufikia kipindi kile Jolam alikuwa ameshaipata elimu ya darasani inayohusiana na masuala ya uchumi na biashara lakini pia hata lugha ya kigeni iliyokuwa inatumika kama lugha ya mawasiliano kimataifa yani kipale na ongelea kiingereza ilikuwa inapanda vizuri kabisa kichoni kwa Jolam miongoni mwa vitu ambavyo vilimpa mafanikio Jolam ndani ya miaka saba ni safari zile za nje ya nchi ambazo alikuwa nazifanya mara kwa mara kama unakumbuka mwanzo kabisa Jolam alikuwa ananua mzigo wa vipodozi kwenye maduka ya wachina na wahindi pale Kaliako. Lakini sasa kadri siku zinavyozidi kwenda biashara ya Jolam ilikuwa ni maradufu kutokana na mauzo mazuri ndani ya muda mfupi. Biashara ile ilimfanya jenge urafiki mkubwa na wale wahindi pamoja na wachina waliokuwa wanauza zile bidhaa pale Kaliako. Ikafikia kipindi Jolam alikuwa anahitaji mzigo mkubwa hivyo alihitaji kusafiri mwenyewe nje ya nchi kufunga bidhaa za kutosha ili apate faida kubwa zaidi. Kwa kuwa wale jamaa walishakuwa na urafiki na mdau wao Joram hivyo wakaamua tu kumpa muongozo wa namna ya kuweza kuingiza mziki kutoka nje ya nchi pamoja na kalama zake. Hapo ndipo Joram alipoanzaga safari ya kusafili kusafisha vipodozi kutoka China na India na kuingiza kwenye maduka yake. Joram alianza kuingiza faida kubwa sana kwenye ile biashara kuliko umri wake. Mtaalamu alijikuta akiwa anapata marafiki kule nje ya nchi alipokuwa anakwenda kuchukua bidhaa Uondo ulikuwa mwanzo wa kumiliki maduka manne ya vipodozi na kati ya hayo manne moja lilikuwa liko Kaliako lilikuwa linauza bidhaa kwa bei ya jumla na pia hilo duka lilikuwa ni duka mama duka hilo halikuwa na utofauti kabisa na ile maduka ya wachina na wahindi aliyokuwa ananuaga bidhaa mwanzoni Joram aliwajali watu aliyowaamini kwenye ofisi zake zote mpaka kule saruni alishawaajili vinyozi yeye mwenyewe kazi yake kubwa ilikuwa ni kusimamia ofisi zote ili kuhakikisha kwamba shughuli zinaenda katika njia aliyoikusudia. Kuhusu kipaji chake cha kunyoa bado alikuwa ananufaika nacho tu ila aliamua kutumia mfumo mpya kabisa ambao 
ulikuwa na utatiba maalumu ya siku za kuwanyoa watu lakini pia watu ambao alikuwa na wanyoa walikuwa ni wale masuperstar tu kwa kuwa walikuwa wanamlipa pesa ndefu kweli kweli hakufanya hivyo kwa kuwa alidharau pesa ndogo hapana ila tatizo lilikuwa ni muda Taiti kama angelitumia muda mwingi saluni basi angeshindwa kuzimia ofisi nyingine hivyo ingelikuwa ni rahisi kwake kupoteza mwelekeo Joram hakumwajili rafiki yake yoyote kwenye ofisi zake badala yake aliwasaidia kwa kuwapa mitaji ili waweze kujiajili wenyewe kwenye biashara zao wakati Joram akiwa na toa msaada kwa marafiki zake alioishi nao mtaani Omega Moody Frank Chili na Joshua alimkumbuka sana kaka yake Waiyali ambaye ni Faisari Joram alitamani sana yale maisha angeishi na Faisari ili arudishe japo nusu ya fadhila alizotendewa na mtu huyo ambaye alikuwa ni maskini wa mali ila alikuwa ni tajiri wa roho. Richa kwamba Jolam hakujua ni lini ila aliapa kwenda mkoani Mtwara kwa ajili ya kumtafuta Faisal kwani anwani ya kufika nyingi achukua na Shifa Faisali alishapewa. Katika kipindi chote ambacho Jolam alikuwa anatengeneza maisha hakuwahi kuonana na ndugu yake yoyote yule. Lakini pia licha ya kwamba Jolam Alisha kuaga maarufu lakini hakuna ndugu yake ambaye alifahamu kwamba bosi na miliki wa ofisi za J Square alikuwa ni Joram. Ilikuwa ni ngumu kabisa kufahamu kwa kuwa Joram hakuaga mtu wa kujionyesha mbele za watu. Lakini pia watu walikuwa wanamfahamu kwa majina mengi mengi ambayo alikuwa amepewa kutokana na kipaji chake cha kunyoa. Ofisi zote za Joram zilikuwa na brandi yenye jina la J Square. Na pia hati miliki ya nyumba, gari na mali zake zingine pamoja na vitambulisho vya kusafiria na taifa vilikuwa vimeandikwa kwa jina la Joram Jasmine. Yes, ni Joram Jasmine. Kwa ni kila kaso yeye anasemaje kuhusu mwanae? This is if I die bwana. <laughs> Basi, bwana, ni kwamba kadri siku wiki miezi ilivyozidi kwenda ndivyo Joram alizidi kujidhatiti na kujikita zaidi kwenye biashara. Juhudi zake na uchu wa kufanikiwa ulimfanya azidi kupanua wigo wa biashara zake. Safari zake kuelekea nchi za nje kuchukua bidhaa ziliendelea na wakati mwingine alikuwa anaagiza mzigo kisha anatumiwa. Sio vipodozi tu. Alikuwa ananunua kutoka nje bali hata nguo alizokuwa kwenye maduka yake alikuwa ananunua kutoka nje ya nchi. Mpaka kufikia muda huo Jalam alishajenga urafiki na wafanyabiashara wakubwa nje na ndani ya nchi wafanyabiashara wengi walikuwa wanapenda kufanya biashara na Jordan. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia sekta yake ya biashara na uchumi ilishatambua mchango wa kijana Jordan kwenye maendeleo ya uchumi wa nchi. Jordan aliingia kwenye orodha ya wafanyabiashara ambao walikuwa na uwezo wa kuchukua mkopo benki kwa ajili tu ya kuwekeza kwenye biashara. Miaka mitatu ili katika hatimaye Jordan alifanikiwa kutimiza miaka 32 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita Joram alikuwa yuko nje ya nchi kujifunza namna mbalimbali za uendeshaji wa makampuni na miradi mbalimbali maana kwa pesa ambayo alikuwa na miliki alikuwa na uwezo wa kumiliki kampuni Joram alishafikia hatua ya kuitwa bilionea ingawa alikuwa hapendi kuweka wazi utajiri alionao katika umri wa miaka 33 alifanikiwa kuwa na nyumba kubwa mbili za kifahari na nyumba moja ya kawaida ambayo ndio ile iliyokuwa iko maeneo ya Mtoni Kijiji. Nyumba moja ya kifali ilikuwa iko Madare na nyingine ilikuwa iko Mbezi Beach. Jora mwenyewe aliamua kuishi kwenye nyumba iliyoko Mbezi Beach alafu ile nyumba ya Madare eh, ni ile na ile ya Mtoni Kijiji aliamua kuzipangisha tu. J Square Classic Ware ni maduka ya nguo za kisasa iliyokuwa yamezaga maeneo mengi jijini Dar es Salaam. Kwa hakika Jora alikusudia kabisa kufanya jambo lake na alikuwa ni miongoni mwa watu waliobarikiwa sana. Jitihada za Jolam zilikuwa na msaada mkubwa wa serikalini katika harakati za kupunguza tatizo la ajira kwa vijana nchini. Jolam aliwajili vijana wengi sana kwenye ofisi zake. Kutokana na uwepo wa soko kubwa la vipodozi nchini Tanzania na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, Mchina alikusudia kuwekeza mtaji wake nchini Tanzania kupitia bidhaa hizo ambazo zilionekana kutuleta madhara kwenye mili ya wanadamu. Njia pekee ambayo Mchina alitaka kuitumia kuwekeza hisa zake ni kupitia Joram ambaye alidhamiria kuanzisha kampuni yake binafsi ya utengenezaji na usambazaji wa bidhaa za vipodozi nchini. Bidhaa hizo ni pamoja na mafuta ya ngozi, nywele, poda na perfume. Uzuri ni kwamba malighafi yaliyokuwa yanatumika kutengeneza hizo bidhaa yalikuwa yanapatikana kwa wingi katika bara la Afrika. Hivyo Mchina aliona kwamba kuna umuhimu wa kuunga mkono mpango wa Joram ili anufaika pamoja kupitia faida kubwa 
kwa kuwa Tanzania kulikuwa kuna soko na pia kulikuwa kuna urahisi wa upatikanaji wa malighafi. Kwa kutambua hilo, mchina alimwahidi Joram kumpatia baadhi ya wataalam ya expertise walikuwa wanohusika na kiwanda kwenye matengenezo ya bidhaa kwa kushirikiana na baadhi ya wa Tanzania watakaojiliwa kwenye kitengo hiko. Mchina ambaye alifahamika kwa jina la Mr. Hyang Zhang Chan ndiye ambaye alikuwa ni bega kwa bega na Joram katika kuhakikisha kwamba Joram anakwenda kusimamisha kampuni yake. Mr. Chan alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Joram japo umri wao ulikuwa haufanani kwani Mr. Chan alikuwa anaonekana kuwa mwenye makamo kati ya miaka 50 na 55 hivi. Mr. Chan alikuwa ni mmiliki wa kampuni ambayo Joram alikuwa ananuaga bidhaa. Mahusiano yao ya kibiashara yalipelekea wao kuwa marafiki walio shibana kupita maelezo. Katika kampuni mpya ambayo Joram alikuwa anakusudia kuanzia Mr. Chan aliomba awekeze hisa zake kwa asilimia 25 tu kwa kwa asilimia 75 zikibaki kwa Joram ambaye ndo atakuwa ni bosi mkuu. Joram alianza mchakato wa kuanza kutafuta vibali kutoka serikalini vya kupata izini ya kuanzisha kampuni ya utengenezaji na uuzaji wa vipodozi. Lengo kuu la Joram lilikuwa ni kufanikisha mpango wake ndani ya miaka miwili ijayo maana kufungua kampuni sio rahisi kama kufungua mkanda wa sutuali wakati wa utajaza mwenyewe. Kuanzisha kampuni ni swala linalochukua muda ili kukamilisha michakato yote ya kiserikali na mipangilio yote ya kiutendaji kwenye ngazi zote za, za kila idara. Kwa hakika Joram aliamua kuonesha dunia maajabu ya aina yake. Kila tajili ana hadithi nzito nyuma ya mgongo wake. Lakini hadithi iliyokuwa nyuma ya mgongo wa Joram inawezekana ikawa ni nzito kuliko gunia la zeke. Lililopo kichwani mwa mtoto wa miaka mitano. Kwa hatua ambayo Joram alikuwa ameifikia basi ni zahiri kabisa Joram alishafikisha robo tatu ya safari ya kuelekea dunia ya ndoto. Ule upepo mwanana uliokuwa unavuma kutoka dunia ya ndoto ulianza kupepea taratibu kwenye ngozi ya mwili wa Joram. Pua ya Joram ilianza kunusa harufu na marashi ya vyakula vilivyokuwa vinapikwa katika dunia ya ndoto. Mafanikio yake pia ilianza kusikia sauti za watu kutoka dunia ya ndoto ambapo walikuwa wanamuita jina lake kwa heshima kubwa sana. Macho yake yalianza kuona taswira ya picha yake akiwa anatoa msaada kwa maelfu ya watu masikini na wenye ulemavu. Mara nyingi Machozi yaliyokuwa na mtoka Joram pindi alipokuwa anakamata diary yake na kuanza kuandika matukio yote yaliyokuwa yanatokea kwenye maisha yake. Kila alipokuwa anakumbuka mwanzo wa hadithi ya maisha yake mpaka pale alipofikia alijikuta nakosa ujasiri wa wow. kuyazuia machozi yasiweze kulowanisha ile diary iliyokuwa imeandikwa kwa kichwa cha habari kilichosema kwa jina la kama nikifa. Yote kwa Joram hakujipa pongezi kwa ushindi kwani bado alikuwa hajafikia kwenye kilele cha mwisho kabisa cha ndoto zake. Tangu akiwa mdogo kipindi kile anaokota makopo na vyuma chakavu alishawahi kuambia wenzake kwamba ndoto yake ni kuja kuwa miongoni mwa wafanyabiashara mashuhuri nchini huku akimiliki makampuni makubwa ya biashara. Lakini pia aliwaambia kwamba atakuja kuwa ni mtu wa kutoa misaada kwa masikini wengi walio kwenye jamii. Bado Joram alikuwa na safari ya kuelekea dunia ya ndoto. Japo umbali ulikuwa ni mfupi kutoka pale alipokuwa kuelekea dunia ya ndoto lakini haikumfanya apunguze spidi badala yake aliongeza mwendo mara mbili zaidi ya alivyokuwa mwanzo. Mchakato mzima wa swala la uanzilishi wa kampuni ya kijana Joram hatimaye ulikamilika na asilimia moja ndani ya miaka miwili. Sasa ikawa ni rasmi Joram alikuwa na mmiliki wa kampuni kubwa ya utengenezaji na usambazaji podozi nchini pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati. Kupitia kampuni ya Joram, vijana wengi wa Tanzania walijikuta wanapata ajira kwa kuajiliwa kwenye kampuni na wengine walikuwa wananunua bidhaa za kampuni kwa bei ya jumla kisha kwenda kuuza kwa bei ya lejaleja kwenye maduka yao ya mitaani. Katika umri wa miaka 34, Joram alianza kuitwa bosi na watu ambao walimzidi umri Majina awali yote aliyokuwa anaitwa Joram yalibadilika na kuanza kutumika jina la Mr. Joho. J Square Enterprises Company ndio ilikuwa ni jina la kampuni ya biashara ya Joram kama ilivyokuwa kwenye njozi aliyoiotaga miaka mbili iliyopita ndivyo ilivyokuja kutokea. Kama unakumbuka Joram aliwahi kuota njozi ikimuonesha amekuwa ni mmiliki na bosi mkuu wa kampuni yenye jina la J Square Enterprises Company hatimaye baada ya kupita miaka mbili tangu aota ile njozi Joram alifanikiwa kumiliki kampuni ambayo aliipa jina la J Square kama ilivyokuwa kwenye njozi 
Uwepo wa J Square Enterprises Company ulitoa taswira na kutafsiri kwamba safari ya Joram kuelekea dunia ndoto ilikuwa imefika tamati. Hatimaye Joram alifika kwenye dunia ambayo alitamani kuishi siku zote. Yes, ni dunia ya ndoto. Dunia ambayo watu wenye shida, umasikini na walemavu wanathaminika. Dunia ambayo inaikumbusha jamii thamani ya walemavu na mchango wao kwenye maendeleo ya familia na nchi. Dunia ambayo inatoa mafunzo kwa jamii zilizo kuwa zimepakwa rangi ya imani potofu juu ya watu wenye wale maafu. Dunia ambayo imebeba visasi visivyo umeza. Yes, 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 ni dunia ya ndoto. Zamu yetu sasa, e buwana e. Tangu episode ya kwanza kabisa mpaka hapa tulipo fika, tulipo tupu kwenye utangulizi tu. Yani introduction ya hisi mulizi yetu, ina ukuenda kwa jina la If I Die, yani kama ni kifa. Hivi kwa nini hadithi inaitwa kama ni kifa? Yaani hapa ndo kama tunaenda kuianza simulizi yetu na mkasa wenyewe wa maisha, usaliti na mapenzi ndani yake. Trust me. Hii ni zaidi ya ile bora nife na bora ungesema. Yaani if I die ni nzuri zaidi ya zote alizowahi kuandika mtaalamu au nilizowahi kusimulia kutoka mtaalamu hadi mpili au mwite silence kila. Basi unaweza kuipata sehemu ya tano sasa hivi ndani ya Smix app. Kwa nini nasubiri kwa sababu simulizi ndio kwanza inaanza kutokea hapa maana harisi ya kama ni kifa. Nini kitokee? Basi tunaanzia safari hapa. Huku mapenzi ya kuwepo, usaliti ya kuwepo. Eh? Wale ndugu wale walikuwa wamemkataa tulikuwa tujaingiza kwenye simulizi. Asa ndo wanarudi tena kwa kasi ya ajabu sana. Walirudi kwa staili gani? This is if I die bwana. Yaani kama ni kifa, nini kifanyeke? Tukutane katika sehemu ya tano. Kama natumia iPhone tishe kupitia 0677062012 upate jibu la kwa nini simulizi kaitwa kama ni kifa. Kwenye ile dali jamaa ameandika kitu gani kama kifa kwa sababu uko unaenda kuifunga ile dali alikuwa anaiandika kila siku kama ni kifa nini kifanyeke. Tukutane. Katika sehemu ya tano. Of the if I die simulizi tamu kweli kweli. Au sio bwana, mimi ni DON. Usisahau bwana. <laughs> Tukutane hapa.